ప్రతి పుట్టుక ఒక మిస్ట్రీ ప్రతి మరణము ఒక మిస్ట్రీ మనం జీవించే ఈ జీవితం కూడా ఒక మిస్ట్రీ అనుక్షణం ఒక మిస్ట్రీలో బతుకుతుంటాం అలా బతకడంలో ఎంతో ఆనందం ఉంది ఎవ్రీథింగ్ నీట్ టు బీ లిటిల్ మిస్ట్రీ నీట్ టు బీ ఆల్వేస్ దేర్ అన్నీ మనకు తెలిసిపోతే కూడా ఆ జాయ్ ఉండదు మజా ఉండదు కిక్ ఉండదు కరెక్ట్ సో మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో తెలియాలి అంతే బ్రాడర్ అవుట్లైన్ తెలియాలి డైరెక్షన్ తెలియాలి బ్రాడర్ అవుట్లైన్ ఏంటి నా సోల్ ప్లాన్ బ్రాడర్ అవుట్లైన్ ఏంటి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ క్లియర్ విజన్ ఉండాలి మనకి ఎప్పుడు ఆ మెట్టు ఎక్కిన తర్వాత నెక్స్ట్ మెట్టు ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మెట్టు మనకు తెలుస్తుంది చాలామంది అనుకుంటారు నాకు పుట్టంగానే ఎవ్రీథింగ్ నాకు అంతా నా లైఫ్ ప్లాన్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసేయాలి ప్రతి ఒక్కటి ఈ స్కూల్లో జాయిన్ కావాలి ఈ స్టడీ చేయాలి అవన్నీ ఉండవు అనమాట మన సోల్ లెసన్స్ ఏంటో మన ఆత్మ ప్రయాణంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు సంబంధించినవి మాత్రమే మనకి అందించబడతాయి ఆ ప్లాన్ అందించబడుతుంది యూనివర్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసే సింక్రానిసిటీస్ ద్వారా సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్స్లో మనకి నెంబర్ వన్ టాపిక్ ఈజ్ కమ్యూనిటీ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీస్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ అనేది ఫస్ట్ టాపిక్ రెండో టాపిక్ లైఫ్ లైఫ్ కమ్యూనిటీ గురించి ఎమర్జింగ్ లైఫ్ కమ్యూనిటీ మూడో టాపిక్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ యొక్క విజన్ ఈ మూడు టాపిక్స్తో మనం పరిసమాప్తి చేసుకుంటాము సోల్ కోచ్ సిక్స్త్ బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ సో కొంతమందికి ఇక్కడ ఒక రో కూడా కావాలంటే మీరు ముందరికి కూడా జరగచ్చు సో యూ కెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ సో మచ్ స్పేస్ యూ కెన్ యా That's very good. First of all, Dr. Lakshmi Garan is also here. We are going to take a class today. Because there are many communities around the globe. We visit many communities in the world. We visit many worldwide communities. We visit many spiritual communities. We share some experiences in the world. But, we are going to take a class today. ప్రప్రథమంగా ఆవిడని కూడా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను ధ్యాన మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ సోల్ కోచ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది లాస్ట్ క్లాస్ మనం ఇక్కడ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో తీసుకోవడం అనేది జరగడం అనేది కూడా ఒక అద్భుతమైన సంఘటన ఎందుకంటే మనం నేర్చుకున్నదంతా కూడా ఇప్పుడు వరకు ఈ క్లాసు ద్వారా మనం నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా ఇవాళ ఫైనల్గా ఈ చివరి క్లాస్లో మనం కంప్లీట్గా దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడం సో ఈ అద్భుతమైన ప్రదేశంలో ఈ క్లాస్ జరగడం అనేది ఒక చాలా అద్భుతమైన మీనింగ్ఫుల్ కోయిన్సిడెన్స్ ఇది సో లైఫ్ యూనివర్సిటీ ద్వారా మొట్టమొదటిగా స్టార్ట్ చేయబడిన మొట్టమొదటి ప్రోగ్రామ్ సోల్ కోచ్ ప్రోగ్రామ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ జరగలేదు ఇంతకుముందు తర్వాత ఎప్పుడు కూడా జరగబోదు అలాంటి అద్భుతమైన ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ సోల్ కోచ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కేవలం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే కాకుండా మన జీవితానికి సంబంధించిన మన ప్రయాణం జీవిత ప్రయాణంలో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి ఆ ఛాలెంజెస్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి మన జీవితంలో ఎలా డిఫరెంట్ ఫేజెస్ వస్తాయి ఆ ఫేజెస్లో అంతా కూడా ఎలా మనం ఆ ఛాలెంజెస్ అన్నిటినీ కూడా ఈ జ్ఞానంతో ఈ ధైర్యంతో మనం ఫేస్ చేసుకుంటూ మన జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోవచ్చు అనేది మనం అందరం కూడా నేర్చుకున్నాం మరి ఈ సోల్ కోచ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎటువంటి ప్రతిఫలాపేక్ష లేని ప్రోగ్రామ్ మీ నుంచి మాకు ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు మేము ఇచ్చి మేము ఇవ్వాల్సినంత ఇచ్చేసాము మీరు ఎంత తీసుకోగలరో అంత తీసుకున్నారు 
సో దీని ద్వారా మీరు ఏదైనా చెయ్యాలి లేకపోతే దీని నుంచి ఒక ప్రతిఫలం మేము ఆశించడం అనేది ఇక్కడ లేదు ప్యూర్గా కంప్లీట్గా అన్కండిషనల్గా ఇది మీకు ఆఫర్ చేయబడింది కానీ మరి అలాంటి జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు మాకు ప్రతిఫలాపేక్ష లేకపోయినా కూడా మీరు ఊరికే ఉండగలుగుతారా ఈ జ్ఞానం మిమ్మల్ని ఊరికే ఉండనివ్వదు ఉండనివ్వదు ఎందుకంటే మనిషి తన జీవితం అంతా కూడా పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు అసలు ఎలా గడుపుతున్నాడో తెలీదు ఒక అచేతన వస్తలో మనం గడుపుతున్నాం చిన్నప్పుడు మా తాతగారు చక్కటి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేవారు అనమాట ఇప్పటికి కూడా నాకు గుర్తుంది మనిషి జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా అద్భుతంగా చెప్పేవారు ఆయన చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు కోతి అంట కోతిలాగా చంచలం అంతే కదా పిల్లలు ఇది చూస్తే ఇది కావాలంటారు అది కావాలంటారు ఆ యంగ్ ఏజ్లో అంతా కూడా అలా గడిపేస్తాం మనం ఒక కోతిలాగా ఎలా జంప్ చేసుకుంటూ కోతి ఎలా జంప్ చేస్తుందో అలా మన మనసు కూడా అలా జంప్ చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ఇరవై నుంచి నలభై సంవత్సరాలకు గుర్రం గుర్రం లాగా కోరికలు పరిగెత్తడం అంతా అనమాట నలభై వరకు అలా అయిపోయిన తర్వాత నలభై నుంచి అరవై వరకు పరిస్థితి ఏంటి అంటే గాడిద అంతే కదా కుటుంబం బరువులు మోయడం బాధ్యతలు మోయడం అంతా అరవై సంవత్సరాల వరకు అయిపోతుంది మళ్ళీ అరవై నుంచి ఎనిమిది ఏంటి కుక్క అరవై నుంచి ఎనభై ఏమవుతుంది మన వాళ్ళు మన రాళ్ళు ముని మన వాళ్ళు వచ్చేస్తారు వాళ్ళంతా మేము సినిమాకి వెళ్ళ వస్తాం మీరు కాపలా ఉండండి ఇంట్లో అంటారు సో ఇలాగ గడిచిపోతుంది మన జీవితం ఒక దిశ లేకుండా ఒక నిర్దేశం లేకుండా ఒక ధ్యేయం లేకుండా అలా పుడుతున్నాము అలా చనిపోతున్నాం మరి ఇలా పుట్టి పుట్టి చనిపోవడమేనా మన జీవిత ధ్యేయం ఇంకేదైనా ఉందా మరి ఇవాళ ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ అనేది మనకి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చింది నాకు కూడా ఇచ్చింది న్యూటన్ గారికి ఇచ్చింది మన అందరికీ అవకాశం ఇచ్చింది అలా పుట్టి అలా చనిపోదామా లేకపోతే ఒక అర్థవంతమైన జీవితాన్ని మనం గడుపుదామా అనేది మనల్ని మనమే మొదటగా ప్రశ్నించుకోవాలి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కూడా మనలోనే ఉంది మనం ఏం చెయ్యాలి మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఈ సంఘానికి మన దేశం మనకి ఎంతో ఇచ్చింది మన సంఘం మనకి ఎంతో ఇచ్చింది కానీ మనం వాటికి ఏమిస్తున్నాం ఏమన్నా ఇస్తున్నామా లేకపోతే కేవలం ఓన్లీ స్వా స్వార్థంతో నిండిన జీవితాన్ని మనం గడుపుతున్నామా ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న కథ గుర్తు వస్తుంది ఒక మనలాగే ఈ ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న ఒక సాధకుడు ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి స్వామి నాకు సత్యం తెలుసుకోవాలని ఉంది గురువుగారు నాకు ఆత్మజ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అన్నాడు అంటే గురువుగారు అన్నారు ఓకే నాయన చక్కగా ఉండి ఇక్కడ కొంచెం సాధన చేయాలి దానికి అప్పుడే వస్తుంది ఊరికి అలా రాదు అన్నారు సరే ఎంత సాధన చేయాలన్నా చేస్తాను కానీ నాకు నా గురించి నేను తెలుసుకోవాలి సత్యాన్ని నేను తెలుసుకోవాలన్నాడు సరే ఒక సంవత్సరం ఉన్నాడు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత బోర్ కొట్టేసిన్నాడు చాలా వయసులో ఉన్నాడు అన్నమాట బోర్ కొట్టేసింది బోర్ కొట్టేసి గురువుగారు నాకు కొంచెం ఎక్కడో బోర్ కొట్టేస్తుంది కొంచెం ప్రపంచానికి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి కొంచెం ప్రపంచాన్ని అంతా చూసేసి వస్తాను అన్నాడు సో గురువుగారు అన్నారు సరే నాయన నువ్వు చూసేసిరా ప్రపంచాన్ని కానీ చూసేసిన తర్వాత వెంటనే వచ్చేసి అన్నాడు సరే వెళ్ళాడు ఎంతసేపటికి రాడే శిష్యులకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు వెళ్ళిపోతారు గురువులకే బాధ అంత వాళ్ళు పట్టుకురావాలి మళ్ళీ వాళ్ళు చూడండి ఎంత గురువు అంటే బరువు అయినవాడు బరువు వస్తుంటాడు సో వెళ్ళాడు గురువుగారు వెళ్ళాడు ఐదు సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయింది రాలేడు కాకపోతే వెళ్తే వాడు చక్కగా ఒక మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేసి ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోయాడు అనమాట చక్కగా డబ్బులు సంపాదించేసుకున్నాడు అంతా బాగుంది మరి గురువుగారు చెప్పారు ఇంత చక్కగా ప్రపంచాన్ని చూడాలన్నావు చక్కగా బిజినెస్ చేసావు డబ్బులు సంపాదించావు అన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయావు ఇంక వచ్చేసాయి నువ్వు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి కదా అంటే గురువుగారు ఇంత డబ్బులు సంపాదించి ఏం లాభం గురువుగారు కొంచెం పెళ్లి చేసుకునివ్వండి నన్ను అంటే సరే నాయన నీ బాధ కూడా నేను అర్థం చేసుకోగలను పెళ్లి చేసుకుని వచ్చేసేయాలి కొన్ని సంవత్సరాల నుండి వచ్చేసేయాలి మళ్ళీ రాలేదు ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది మళ్ళీ గురువుగారు వెళ్ళారు పాపం వెళ్తే ఈసారి వెళ్ళేసరికి ఒక ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టున్నారు అనమాట 
మరి గురువు గారు అన్నారు మరి పెళ్ళి అయిపోయింది పిల్లలు కూడా పుట్టేశారు ఇంక వచ్చేసి అంటే అలా ఎలా బా గురువు గారు పిల్లలు చూడండి అలా చూడండి వాళ్ళ మొహాలు ఎంత చిన్నోళ్ళు వాళ్ళు ఎలా వదిలేసి రాగలను నేను కొంచెం పెద్ద అవ్వనివ్వండి వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అవి చేసి వచ్చేస్తారు అని సరే గురువు గారికి అర్థమైంది ఇంకా వీడు ఇప్పుడే వచ్చేటట్టు లేడని చెప్పి వాళ్ళ పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్ళారు గురువు గారు వెళ్తే ఈసారి ఆ పిల్లలు కూడా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి వాళ్ళకి కొడుకులు కొడుకులు పుట్టేశారు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు పుట్టేశారు ఈసారి గురువు గురువు గారు వెళ్ళేసరికి వీడు కూడా చనిపోయాడు వీడు కూడా చనిపోయి కుక్క జన్మ తీసుకున్నాడు ఆ ఇంటి బయట కాపలా కాస్తున్నాడు అనమాట వాళ్ళ కొడుకుల్ని ఎవరేం చేస్తారో శత్రువులు ఉన్నారు అది ఇది అని చెప్పి సో గురువు గారు అన్నారు ఆ జన్మ కూడా అయిపోయింది నీకు కుక్క జన్మ ఎత్తావు ఇప్పటికన్నా రారా నీకు గుద్రాదా ఇప్పుడు కూడా అంటే అసలు గురువు గారు మీరంటే మీకు ఒక సంసారం లేదు భార్య పిల్లలు లేదు ఏమొద్దు అది నా బాధ చూడండి నా పిల్లలకి ఎంత ఆస్తులు సంపాదించారు నేను చాలామంది శత్రువులు ఉన్నారు మరి నేను ఇక్కడ కాపలా లేకపోతే ఎలా అన్నాను అంటే గురువు గారు సరే కాపలా ఉండేసి రాకుండా వెళ్తా అవుతా అని చెప్పి వచ్చేసారు చూడండి గురువుకి ఎంత సౌనమో తర్వాత మళ్ళా వెళ్ళేసరికి ఆ కుక్క కూడా చనిపోయింది ఆ కుక్క చనిపోయి అతను పాము చనిపెట్టాడు ఆ పాము ఎక్కడుంది ఇనపెట్ట మీద చక్క కాపలా ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఇనపెట్ట మీద ఇంకా గురువు గారికి అర్థమైపోయింది వీడి సంగతి వీడి బాధ్యతలు ఎప్పటికీ తీరేవి కాదు ఎన్ని జన్మలైనా తీరేవి అని చెప్పేసి వెళ్ళి మెల్లగా ఏం చేశాడు వీడికి చెప్పకూడదు ఇంకా అని చెప్పేసి ఆ మూ మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఇంట్లో ఇనపెట్ట మీద ఒక పెద్ద బామ్ ఉంది దాన్ని ఏం చేయకండి తన్ని తగిలేసి బయటపడేసేయండి చంపకండి అన్నాడు ఎవరైనా పావుని ఇంట్లో ఉంచుకుంటారా వాళ్ళు బాగా నాలుగు కర్రలు తీసుకెళ్లి బాగా చితకు దండేసి ఆ పావుని బయటపడేశారు అప్పుడు గురువు గారు ఆ పావుని వెళ్ళేసుకుని చివరికి బ్యాక్ వెళ్తూ చెప్పారనమాట రే అర్థమైందరా నీ బాధ్యతలు నీ కోరికలు తీరేవి కాదు ఇవన్నీ నెవర్ ఎండింగ్ నువ్వు చేయాల్సిన కర్తవ్యం నువ్వు చెయ్యాలి కానీ దాని ఆ తర్వాత ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ఆ పాయింట్ తర్వాత నువ్వు ఎందుకు పుట్టావు నీ ధ్యేయం ఏంటి అని తెలుసుకుని నువ్వు ఏదో ఒకటి మేలు చేయాలి నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత అది నలుగురికి పంచాలి అది నీ నిజమైన రెస్పాన్సిబిలిటీ అది నీ నిజమైన బాధ్యత అని ఆ టీచింగ్స్ ఇచ్చుకుంటూ తీసుకెళ్తారు అనమాట గురువు గారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ అనేది ఒక సంఘటిత శక్తి ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది కాదు ఇది విజన్ న్యూటన్ గారిది కానీ మన అందరం కలిసి చేసేది ఇది ఈ దేనికైనా కూడా ఒక సంఘటిత శక్తితో ఒకళ్ళు చేయలేనిది మనం కలిసి ఎలాంటి అసాధ్యమైనదైనా కూడా సాధ్యం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అప్పుడు ఎలా ఉంది మన పరిస్థితి మన దేశ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది అంతా ఎవరి పాటి ఎవరి పాటికి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే కదా బయట వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోగలుగుతారు ఎప్పుడైతే మనం లోపల లోపల కలహాలు పడుతూ లోపల లోపల కొట్లాడుకుంటే బయట వాళ్ళకి ఆస్కారం ఇస్తాం మనం సో అలా బ్రిటిషర్స్ వచ్చేసారు మనల్ని దాసుల్ని చేసేసుకున్నారు మరి అలాంటి సమయంలో మరి గాంధీ మహాత్ముడు గాంధీ మహాత్ముడు అనే ఆయన ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక సంఘటిత శక్తి సో ఆయన మరి అందరినీ కలుపుకొని అందరినీ ఒక తాట మీదకి తీసుకొచ్చి మరి ఈరోజు మనం ఈ స్వరాజ్యం అనేది మనం అనుభవించగలుగుతున్నామంటే ఆ సంఘటిత శక్తి యొక్క రిజల్ట్ సో అలాగా మన అందరం కూడా ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ కమ్యూనిటీ అని డాక్టర్ న్యూటన్ గారు అంటున్నారు ఈ సంఘం ఇది ఒక మైత్రేయ సంఘం మరి ఈ మైత్రేయ సంఘంలో మన అందరం కూడా భాగస్వాములమయ్యి మీరు అందరూ చేతులు కలిపితే ఎంతసేపు అండి ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీని క్రియేట్ చేయడం డబ్బులతో రాదు ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఒక పవర్తో రాదు మన అందరి యొక్క ఈ సంఘటిత శక్తితో వస్తుంది అది మన అందరం ఫీల్ కావాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫీల్ కావాలి ఇది మనది నాది నేను నుంచి మనది మనము అనే స్థితికి మనం రావాలి అవి వచ్చినప్పుడు మనం రాత్రి పగళ్ళు మనం అదే భావంతో ఉంటాము అదే ధ్యేయంతో ఉంటాము ఎలాంటి కష్టాలనైనా కూడా మన కష్టాలు ఉంటాయి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి మన సింపుల్ మన చిన్ని లైఫ్లోనే మనకి ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి ఒక మహా ప్రాజెక్ట్ని మనం తీసుకురావాలంటే ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి 
కానీ ఆ కష్టాలన్నింటినీ మనం మర్చిపోతాం ఎందుకంటే మనం ఇది ప్రేమతో చేస్తున్న పని కష్టంతో చేస్తుంది కాదు ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమతో ఏదైనా చేస్తామో ఆ కష్టం మనకు తెలియదు సో అలా ఆ ప్రేమతో మనం ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీని మనం నిర్మిద్దాం మరి ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీని ఈ మైత్రేయ సంఘంలో మన అందరం ఒక భాగం కావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ జ్ఞానాన్ని మీరు తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే జ్ఞానం అనేది చాలా ముఖ్యం మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ జ్ఞానం గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత రెండో స్టెప్ ఏంటంటే మన మీద మనం వర్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వింటున్నాం వినడానికి చాలా బాగుంటాయి అన్నీ ఓ ఇది న్యూ కాన్సెప్ట్ అది న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇది అద్భుతంగా ఉంది కానీ ఎంతవరకు ఈ జ్ఞానాన్ని మన జీవితంలో మనం అన్వయించుకోగలుగుతాము ఇది మీ పర్సనల్ లైఫ్కే కాదు ఈ మైత్రేయ సంఘానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది మన మీద మనం వర్క్ చేసుకోలేదనుకోండి మనలో ఎన్నో భయంకరమైన ఇమోషన్స్ ఉంటాయి భావవేశాలు ఉంటాయి ద్వేషం ఉంటుంది స్వార్థం ఉంటుంది కోపం ఉంటుంది మరి దాని మీద మనం వర్క్ చేసుకున్నంత వరకు అది మనల్నే కాదు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కోపం వచ్చేసింది అనుకోండి మిమ్మల్ని అందరూ తిట్టేసి గోరీలో కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాను నేను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ అన ఈ ఎనర్జీ అంతా కూడా అఫెక్ట్ అవుతుంది డైల్యూట్ అవుతుంది సో అలాగే ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో మనం చే చేపట్టబోయే ప్రతి పని కూడా ఇలాంటి ఇమోషన్స్కి తావు లేకుండా ఒక సంపూర్ణమైన ప్రేమ భావంతో చేసే ఒక అద్భుతమైన కార్యం ఇది మరి దీంట్లో భాగస్వాములు కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో మన ఇమోషన్స్ మీద మనం వర్క్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మనము ఇమోషన్ అనేది ఏంటి ఒక నెగిటివ్ ఇమోషన్ అనేది ఒక విషన్ లాంటిది అది మనల్నే కాదు నలుగురిని కలుషితం చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఒకళ్ళు కూర్చున్నారు పది మంది పని చేస్తున్నారు అనుకోండి వీళ్ళు కూర్చొని గాసిపులు చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళ గురించి ఆడిలు చెప్పుకుంటున్నారు లేకపోతే నిందిస్తున్నారు అప్పుడు ఏమవుతుంది తా చెడ్డ కోతి మనమంతా చెడిచినట్టు మొత్తం ఆ ఎనర్జీని అంతా కూడా అఫెక్ట్ చేస్తారు సో అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం ఆచరించాలి మన జీవితంలో ఆచరించాలి ఆచరించిన తరువాతే మనం ఈ థర్డ్ స్టెప్కి మనం రీచ్ అవ్వగలుగుతాం నేను నాది అనేది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇమోషన్స్ ఉన్నంత వరకు అదే ఉంటుంది నాకేంటి నేను ఎందుకు చేయాలి నాకేంటి లాభం ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాం మనం మనలో అజ్ఞానం ఉన్నప్పుడే ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాం సో అది దాటిన తర్వాత మనము అప్పుడు ఈ సంఘటిత శక్తి ఈ మైత్రేయ సంఘం అనే ఒక ఈ శక్తికి మన అందరం కూడా ట్యూన్ అవుతాం మన అందరం కూడా అలైన్ అవుతాం ఈ ఎనర్జీకి అలైన్ అయినప్పుడు అలాంటి ఒక శక్తి ఏదైనా కూడా సాధించగలదు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రస్తుత క్షణంలో ఏదైతే జరుగుతుందో ఈ ప్రపంచంలో అంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ మైత్రేయ సంఘటిత శక్తి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక వ్యక్తి కాదు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒక సంఘటిత శక్తి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రస్తుత క్షణంలో మీరు చూడండి ఎటువంటి ఒక గొప్ప మహానుభావుల్ని ఎవరినన్నా తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళంతా కూడా ఈ సంఘ శక్తితోనే వాళ్ళు ఈ సంఘం అనే దాని మీద ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు గాంధీ మహాత్ముడు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి బుద్ధుడిని చూడండి ఎవరైనా చూడండి సంఘం శరణం గచ్చామి అన్నారు బుద్ధుడు సో ఆ ఎనర్జీని మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత క్షణంలో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతుందో ఇప్పుడు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీని మన అందరం కూడా క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకే కాదు ఇది ప్రపంచాన్ని అన్ ప్రపంచం అంతటికీ కూడా ఇది ఒక చక్కటి ఉదాహరణ మనం ఇక్కడ చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే మన అందరం కూడా కనెక్టెడ్ మన అందరం కూడా ఆ ఏక ఏకత్వం అనే ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నాం మన అందరం సో ఇక్కడ చేసే కార్యక్రమం అది ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా అఫెక్ట్ చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మన అందరం కూడా ఇలా వర్క్ చేసుకుంటూ మనం ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ అనే ఈ ఎనర్జీకి మనం కంప్లీట్గా ట్యూన్ అయ్యి ఒక 
చక్కగా ఒక నూతన ఒక యుగానికి మనం ఆహ్వానం పలుకుదాం ఒక్కసారి మన అందరం కూడా సర్వే జన సుఖినోభవంతు సమస్త లోకా సుఖినోభవంతు సమస్త లోకా సుఖినోభవంతు భారత్ మాతా కీ జయ భారత్ మాతా కీ జయ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ లక్ష్మి గారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా నేను చాలా ఆనందపడిపోతాను ఎందుకంటే నేను ఇంకేం మాట్లాడేది ఉండదు ఇంకా తర్వాత ఎందుకంటే ఆవిడ చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ అన్ని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్లో చెప్పేస్తారనమాట అంతే మేడం కుండ పొద్దలు కొట్టినట్టు అన్ని సత్యాన్ని సత్యంగాను అసత్యాన్ని అసత్యంగాను చెప్పేస్తారు అంతే ట్రూత్ని ట్రూత్గానే చెప్పేస్తారు సో వెరీ ఫార్చునేట్ అనమాట నేను మేడము యుర్ గోడ్ ఆఫ్ ఫార్చునేట్ ఎందుకంటే ఈ జన్మలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో డాక్టర్ లక్ష్మి గారిని కలిశాను మెడికల్ కాలేజీలో ఒక స్టూడెంట్గా కర్నూలులో నాకు ఎక్కడైనా జాయిన్ కావడానికి సీట్ వచ్చింది మెడికల్ సీటు నాకు ఉస్మానియాలో వస్తుంది గాంధీలో వస్తుంది తిరుపతి అక్కడ వస్తుంది కానీ నేను కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీనే ఎంచుకున్నాను నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్ డాక్టర్ లక్ష్మి గారు మా సిస్టర్ యొక్క క్లా రూమ్మేట్ కూడా ఆవిడ సో సిరీస్ ఆఫ్ కోయిన్సిడెన్సెస్ ఇట్లాంటివి ఎన్నో జరిగాయి సో అప్పటి నుంచి మా ప్రయాణము ఎన్నో చక్కని మలుపులు తిరిగి ఎన్నో లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్లో అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మేము పొందామన్నమాట అన్ని రకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ మా మ్యారేజ్లో కానీ అన్ని మా ప్రయాణము అందరూ అనుకున్నట్టుగా ముళ్ళ ఇది రాజమార్గం కాదు ముళ్ళ బాట అనమాట ఎందుకంటే మేము ఇంతవరకు వంద దేశాలు వెళ్ళాము వంద దేశాల్లో కూడా ఒక్కొక్క దేశాల్లో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి ఎన్ని కష్టాలు అంటే అక్కడ అంత నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్డు అక్కడ మేమేమో పక్కా వెజిటేరియన్స్ అసలుకి లక్ష్మి గారు అయితే హోటల్లో నాన్ వెజిటేరియన్ వండుతున్నారంటే వండుతున్నారంటే అక్కడ కూడా కాలు కూడా పెట్టరు అక్కడ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ హోటల్ అని ముద్ర వేస్తే కానీ వెళ్ళరు అనమాట అక్కడికి సో ఒక్కొక్క రో మేము కొన్ని వారం వారం పది రోజుల వరకు ఒక్కోసారి ఒట్టి అరటిపళ్ళు తిని బతికాం అనమాట ఒక్కోసారి అవి కూడా లేదు సో కానీ ఆవిడ ఇచ్చిన సహకారం కానీ దట్ కంపానియన్షిప్ ఈ యొక్క మహాకార్యంలో భాగంగా ఉండి ఆవిడ ఒక గొప్ప మాస్టర్ నేను నా ఫస్ట్ గురువు అని చెప్పచ్చు నా ఆవిడ నుంచి నేను ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ పొందాను ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో పత్రి గారిని కలిశాను అప్పుడు నాకు ఆనాపాన సతి ధ్యానం అనేది తెలిసిందనమాట అప్పటి నుంచి ఇంకా ఎప్పుడు నాన్ స్టాప్గా ఈ ప్రయాణం కొనసాగింది ఈరోజు ఈ క్లాస్నంతా కూడా మా ఇద్దరి మధ్యన డైలాగ్తో ఈ క్లాస్ జరుగుతుందండి ఎందుకంటే ఇది మా ఇద్దరం ఎన్నో దేశాల్లో ఈ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీస్ని ఎంతోమందిని కలిసామన్నమాట ఆ కమ్యూనిటీస్లో మాకు వచ్చినటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనుభవాలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలు ఈరోజు మీకు మేమిద్దరం కలిసి ప్రజెంట్ చేస్తాం నేను మేడంని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను ఎందుకంటే నేను ఆన్సర్స్ చెప్పడం కంటే నాకు ఆన్సర్స్ తెలిసినప్పటికీ ఆవి నోటి నుంచి వింటే అది చాలా మధురంగా ఉంటుంది ఆ శంఖంలో పోస్తేనే తీర్థం అనమాట అంతే ఆవిడ నోటి నుంచి వస్తేనే ఇవి ఆ మధురాన్ని ఆ వర్డ్స్ ఆ వాక్యాలు తీసుకుంటాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మేడం చెప్పారు ఒక గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అనే దాని గురించి చెప్పారు మహాత్మా గాంధీ మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం కోసం ఆయన ఉద్యమం చేపట్టారు ఫస్ట్ ఆయన ఇండివిజువల్గా ఒక పర్సన్లోకి ఈ థాట్ వచ్చింది ఆయన మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం కావాలి అనే ఆ ఆలోచన రాగానే ఆయన ఎంతోమందికి పిలుపునిచ్చారు రండి మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుందాము అందరినీ దేశంలో ఉండే అందరినీ కానీ ఆ రోజు మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ముగ్గురే అందులో ఒక ఆయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు 
మరి మహాత్మా గాంధీ గారు ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు అనమాట అది కూడా ఒక చిన్న మిడ్ నైట్ చిన్న కిరోసిన్ దీపం పెట్టుకుని ఆ లాంతర్ పెట్టుకుని లాంతర్లో వాళ్ళు రాసిన వాటిని అజెండా ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆ రోజు ప్లాన్ చేసింది ఒక ఐదు వందల మందిని పూలప్ చేసి ఈ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని కానీ ముగ్గురితో స్టార్ట్ అయిందండి స్వాతంత్ర ఉద్యమం అది వితిన్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఎంత మల్టిప్లై అయిందంటే ఒక ల్యాక్ పీపుల్ వన్ ల్యాక్ పీపుల్ ఒక మహా ఉద్యమంగా అయిపోయింది సో ఏదైనా అంతే ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తి ఉంటారు ఆ వ్యక్తి తర్వాత ముగ్గురు అవుతారు దాని తర్వాత పది మంది తర్వాత వేల మంది లక్షలు మిలియన్స్ అట్లా ఉంటుందన్నమాట ఈ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందంటే ఎంతోమంది లైక్ అట్రాక్ట్స్ లైక్ ఒక గూటి పక్షులు ఒక గూటికే చేరుతాయి ఇంకో గూటికి చేరవు వే వేరే గూటిలో వాళ్ళు సెట్ కారు కూడా ఏ గూటి పక్షులు ఆ గూటికే ఫైనల్గా చేరాల్సిందే అంతే చేరిన తర్వాత వాళ్ళకి తెలుస్తుంది దిస్ ఈజ్ మై స్పిరిచువల్ నెస్ట్ నిన్న మేడం సంజయ గారు చెప్పారు నెస్ట్ 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 గురించి నిన్న మైత్రి మైత్రే బుద్ధ క్లాస్లో సో స్పిరిచువల్ నెస్ట్ అనమాట ఆ స్పిరిచువల్ నెస్ట్కి వెళ్తాం వెళ్తే ఆహా దిస్ ఈజ్ లైక్ వీ ఫీల్ ఎట్ పీస్ అండ్ హోమ్ ఆ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్ ఆ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్లో మనం మనం ఉన్నప్పుడు మనకి అర్థమవుతుంది దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ రియలీ ఐ బ్లాసమ్ మై సెల్ఫ్ ఐ బ్రింగ్ అవుట్ మై బెస్ట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ మై ఫుల్ పొటెన్షియల్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తాను అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ప్రతి స్పిరిచువల్ గ్రూప్కి ఒక ఓన్ యునీక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ట్రేట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ స్పిరిచువల్ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్లో ఒక కమ్యూనిటీ ఏదైనా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ఫస్ట్ నేచర్ ఏంటంటే వారి యొక్క విజన్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తికి అందించబడుతుంది ఆ విజన్ కానీ ఆ వ్యక్తి ఏదో క్రియేట్ చేసింది కూడా కాదు అది అందించబడింది విజన్ ఎన్నో ఎంతోమంది పూర్ణాత్మలు ఎంతోమంది గురువుల సహాయంతో ఈ యొక్క డిజైన్ అందించబడుతుంది ఒక కమ్యూనిటీ ఫామ్ అయ్యే ముందర ఒక స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీకి ఒక విజన్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది దాని తర్వాత స్లోగా అన్ని గూటి పక్షులన్నీ అక్కడ చేరుతాయి సో ఒక క్రిటికల్ మాస్ రాగానే అంటే ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ కాన్షియస్లో స్లో క్రిటికల్ మాస్ ఈజ్ థౌజండ్ పీపుల్ థౌజండ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ రాగానే ఏమవుతుందంటే ఒక విస్ఫోటనం జరుగుతుంది స్పిరిచువల్ ఎక్స్ప్లోషన్ అంటే చాలా ఒక ఉద్యమ రూపం ధరిస్తుంది అనమాట ఇది ఒక సునామీలాగా ఈ స్పిరిచువల్ వైబ్రేషన్స్ వ్యాపించేస్తాయి దీన్ని గ్రూప్లో ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే సినర్జీ అంటాం రెసనెన్స్ అండ్ సినర్జీ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే యునీక్ విజన్ ఫస్ట్ ట్రేట్ ఆఫ్ ఎ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ స్పిరిచువల్ గ్రూప్ రెండవది సినర్జీ అండ్ రెసనెన్స్ సినర్జీ అంటే అన్ని తాళ్ళు ఇవి ఉన్నాయి కదండి గడ్డి పీ గడ్డి అవన్నీ కలిసి ఏమవుతుంది ఒక పెద్ద మంచి తాడు అవుతుంది అది కూడా ఒక పెద్ద మదపు ఏనుగును కూడా బంధించగలదు అంత శక్తి సంఘటిత శక్తి ఇందని మేడం చెప్పారు సంఘటిత శక్తి అని సంఘం శరణం గచ్చామి యొక్క శక్తి ఒక సంఘంలో పర్టికులర్గా ఎన్లైటెన్ బీయింగ్స్ యొక్క సంఘంలో ఒక బుద్ధా సంఘంలో ఒక మైత్రేయుల సంఘంలో ఒక స్పిరిచువల్ సంఘంలో ఆ శక్తి అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ స్పిరిచువల్ వైబ్రేషన్ తెనవేసుకుని ఒక సంఘటితమైనటువంటి సినర్జీ రూపాన్ని ధరిస్తుంది అది ఆ సినర్జీ రెసనెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మూడో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ యొక్క ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవ్వడానికి చాలా సహకరిస్తుంది ఆ గ్రూప్లోకి ఎవరు వచ్చినా కూడా అతి త్వరిత కాలంలోనే ఆ వైబ్రేషన్స్ ఒక హిమాలయన్ అట్మాస్ఫియర్ని యాంబియన్స్ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది అక్కడ రాగానే ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళు ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో ఎన్నో బైపాస్ చేయగలుగుతారు స్టెప్స్ని లేకపోతే ఒకటి నుంచి వంద వరకు ఎన్నో మెడుకులు ఉంటాయనుకోండి ఇక్కడ కొన్ని దగ్గరలో మనం డబుల్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయి ఫాస్ట్ ట్రాక్లో మనం వెళ్ళిపోతాం అనమాట 
గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ యొక్క ఈ ప్రత్యేకత ఇది రెండో పాయింట్ సినర్జీ అండ్ రెసిడెన్స్ ఎందుకంటే మేము తిరిగిన ప్లేసెస్లో మేము గమనించినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ ఈ విషయంగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను డాక్టర్ లక్ష్మి గారిని మేము మూడు ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేస్తాం మూడు కమ్యూనిటీస్ గురించి ఒకటి ఫిన్హాన్ కమ్యూనిటీ అని గొప్ప ఆధ్యాత్మికుల యొక్క సంఘం అది యూకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ స్కాట్లాండ్లో ఉంది స్కాట్లాండ్ అనేది ఒక భాగం లండన్కి ఆరు గంటల ప్రయాణం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటలు పడుతుంది అక్కడ ఆ స్కాట్లాండ్లో ఫిండ్ హార్న్ అనే ఒక కమ్యూనిటీ అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉన్నాం మేము అక్కడ మా అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి మీకు షేర్ చేస్తాం రెండవ కమ్యూనిటీ డమన్ హూర్ అనే కమ్యూనిటీ అది ఇటలీలో ఉంది యూరోప్ కాంటినెంట్లో ఈ యొక్క దేశం ఇటలీ అనే దేశంలో ఒక ప్రా ప్రాంతం ఉంది ట్యూరినో ట్యూరిన్ టొరినో అంటారు టొరినో స్టేట్ ఆ టొరినో స్టేట్ దగ్గర ఈ స్మాల్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ ఉంది డమన్ హూర్ మూడో కమ్యూనిటీ ఐడియల్ ఐడియల్ అని కెనడాలో మేము కలిసాం అనమాట కెనడాలో ఒక ప్లేస్ ఉంది వ్యాంకూవర్ అని మేము సియాటల్ నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి అటు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఆ కమ్యూనిటీకి కూడా వెళ్ళాం ఈ మూడు ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీతో ఈరోజు షేర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్గా ఐ వాంట్ యూ టు షేర్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డమన్ హూర్ కమ్యూనిటీ వాట్ ఆర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ ధమనూర్ అంటే సిటీ ఆఫ్ లైట్ అనమాట మీనింగ్ సో ఈ ధమనూర్ అనే కమ్యూనిటీని ఒబర్తో అనే ఒక ఆయన ఆయన ఆయనకు ఇవ్వబడింది అనమాట ఈ ఇన్స్పిరేషన్ సో ఆయన ఏం చేశారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఇట్లాంటి ఎన్నో అనుభవాలు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉండేవి సో వస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క ప్రేరణల్ని ఆయన తీసుకుంటూ పెద్దగా అయిన తర్వాత ఒక చిన్న గ్రూప్ని ఆయన ఫామ్ చేసుకున్నారనమాట చాలా చిన్న గ్రూప్ సో ఈ చిన్న గ్రూప్ మేబీ మహా అయితే ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది ఉండొచ్చు సో వీళ్ళు ఏదైతే ఆయనకు ఒక ప్రేరణ వచ్చిందో ఆ ప్రేరణకి వీళ్ళందరూ కూడా ట్యూన్ అయ్యారు ఏదైతే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చిందో వీళ్ళంతా కూడా ఒక గూటి పక్షులు చేరి వీళ్ళంతా ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఏం చేశారు తర్వాత చెప్తాను నేను సో వీళ్ళంతా కలిసి కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రపంచానికి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు దగ్గర దగ్గర ఈ ఇరవై మంది మట్టుకు పారలు ఈ గుణపాలు ఇవన్నీ తీసుకుని వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి దాని నుంచి ఏమొస్తుందో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి తెలుసు ఇది ఇది మన విజన్ మరి ఆ ఇరవై సంవత్సరాలకు వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రేరణ ఎలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళకి ఉందో ఎందుకంటే ఒకటి మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేసామంటే మనిషి మైండ్కి ఎట్లా ఉంటుందంటే రిజల్ట్స్ ఇమ్మీడియట్గా కావాలి ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో అద్భుతమైన మార్పులు జరుగుతున్నాయి పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఈ మనిషి మైండ్కి కావాల్సింది ఏంటంటే కట్టడాలు ఇమ్మీడియట్గా ఒక కట్టడం వచ్చేసేయాలి ఎవరైనా మేము వెళ్ళినప్పుడు అడిగితే ఏమైందండి లైఫ్ యూనివర్సిటీ అది వచ్చేసిందా ఇది వచ్చేసిందా అని అడుగుతారు అలా కాదు ఫస్ట్ మనం కట్టడాలు కాదు ముఖ్యం ఇక్కడ ఎంత అద్భుతమైన ఇవాళ ఇక్కడ ఎంత చక్కటి చెట్లు వచ్చాయి ఇవాళ తులసి వనం ఉంది అలా అద్భుతమైన మార్పులు ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసేది ఒక కట్టడం కాదు ఒక ఎనర్జీ సో అలాగా వాళ్ళు ఆ ఎన్నో సంవత్సరాలు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ సుమారు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రేరణతో ఎలాంటి వాళ్ళు ఆ ధైర్యంతో వాళ్ళు చేశారో కానీ ఆ ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళు తవ్వారు తవ్విన తర్వాత ఒక పర్వత ఒక పర్వత అది ఇప్పుడు రివీల్ చేస్తున్నాను అది సో చివరికి మేము వెళ్ళినప్పుడు 
మమ్మల్ని ఈ దమ్మనూరు కమ్యూనిటీ గురించి విన్నామే కానీ దాని గురించి ఏం తెలియదు మాకు అసలు సో వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని ఒక కొండ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఒక పర్వతం దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఆ పర్వతం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి పర్వతం చూ పర్వతం ఉంది ఏం లేదు చివరికి వాళ్ళు ఒక చిన్న డోర్ ఉందన్నమాట ఆ డోర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఇదే మేము క్రియేట్ చేసిన బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్స్ అన్నారు ఇదేంటి ఓన్లీ పర్వతం కనిపిస్తుంది ఒక చిన్న డోర్ కనిపిస్తుంది ఎట్లా పాసిబుల్ ఏముంటుంది ఇందులో సో ఒక్కసారి మేము ఎంటర్ కాగానే ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచం ఎలాంటి అద్భుతమైన ప్రపంచం అంటే అది ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించింది కాదు అలాంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు లోపల సృష్టించారు సో అలా లోపలికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఒక చేంబర్ ఒక ఒక అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాం అనుకోండి మన ఈ తలుపు నుంచి ఈ పిరమిడ్ ఉంటుంది అంతే కదా సో ఫస్ట్ ఒక ప్రపంచం ఆవిష్కరింపబడింది అది ఏం ప్రపంచం అంటే అద్భుతమైన పెయింటింగ్స్ అనమాట చుట్టూర ఆ పెయింటింగ్స్లో కూడా ప్రతి ఒక్క పెయింటింగ్లో కూడా ఎంతో అంతరార్థం ఉంది ఆ పెయింటింగ్స్ ఎలా వచ్చాయి అనే దానికి కూడా మళ్ళీ ఒక స్టోరీ ఉంది ఈ ఒబర్తో అనే ఆయన తన గత జన్మల్లో వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ గత జన్మలకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అట్లాంటిస్ అనే ఒక సివిలైజేషన్ నుంచి వచ్చాము అనేది ఒకళ్ళు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు అట్లాంటిస్ గురించి ఇక్కడ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు అట్లాంటిస్ అనే ఒక సివిలైజేషన్ ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉండింది ఈ భూమి మీద వాళ్ళు క్రిస్టల్స్ తర్వాత ఇప్పుడు అసలు ఉన్న టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీలో ఒక్క శాతం కూడా లేదు అంత అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అప్పుడు ఉండింది అనమాట ఆ అట్లాంటియన్ సివిలైజేషన్ అనేది ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళు క్రిస్టల్స్ని యూజ్ చేసి హీల్ చేయడము క్రిస్టల్స్ని యూజ్ చేసి పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ని లిఫ్ట్ చేయడము ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఉండేది అనమాట అప్పట్లో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇప్పుడు జరిగే ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి వంద రేట్లు వెయ్యి రేట్లు ఇంకా ఎక్కువ అనమాట సో అలాంటి టెక్నాలజీని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు ఆ అట్లాంటియన్ సివిలైజేషన్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకొని ఆ టెక్నాలజీ టూ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకోవడం వాళ్ళల్లో వాళ్ళు గొడవ పడడం పవర్ కోసం చివరికి ఏం జరుగుతుంది పవర్ కావాలి సో ఆ పవర్ కోసము వాళ్ళు కొట్లాడుకొని ఆ టెక్నాలజీని అంతా కూడా మిస్యూజ్ చేసి ఆ టెక్నాలజీ అంతా నాశనం అయిపోయింది సో వీళ్ళు వాళ్ళ గత జన్మలకు వెళ్ళి తెలుసుకున్నది ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ అట్లాంటియన్ సివిలైజేషన్ నుంచి ఇప్పుడు వచ్చారు ఆ గ్రూప్ అంతా కూడా ఆ కమ్యూనిటీ అంతా కూడా కానీ ఏదైతే తప్పును వాళ్ళు అక్కడ చేశారో ఆ తప్పుని రిపీట్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీని కానీ ఆ స్పిరిచువల్ టెక్నాలజీని ప్రపంచానికి అంతా మేలు జరగాలి దీన్ని యూజ్ చేయాలి అని ఒక తలంపుతో ఒక ఇంటెన్షన్తో వాళ్ళు ఈ లైఫ్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ పెయింటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆ అట్లాంటియన్ సివిలైజేషన్కి వెళ్ళి విజిట్ చేసి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అంతా తీసుకుని వచ్చి ఆ పెయింటింగ్స్ వేయడం జరిగింది ఇది నేను చెప్పేదంతా కూడా ఒక కథలాగా ఉంటుంది కానీ మేమిద్దరం విట్నెస్ అనమాట వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి సో ఈ ఒబర్తో అనే ఆయన ఆయన ఎంత టెక్నాలజీని ఆయన డెవలప్ చేశారంటే ఒక టైం ట్రావెల్ మెషిన్ అనేది కనిపెట్టారు ఆయన సినిమాలు చూసి ఉంటాం మనం ఏదో సినిమాలు ఆదిత్య అలాంటి టైం ట్రావెల్ మెషిన్ అనేది కనిపెట్టి ఆయనతో పాటు ఒక పెయింటర్ని ఇంకొకళ్ళు వెళ్ళారు ముగ్గురు వెళ్ళారు ఆ టైం ట్రావెల్ మెషిన్లో ఆ అట్లాంటియన్ సివిలైజేషన్కి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ అక్కడ ఎలా ఉంది ఆ సివిలై ఇప్పుడు ఈవెన్ రీసెర్చర్స్ ప్రకారం కూడా రీసెర్చ్ ప్రకారం కూడా బొమ్మడా ట్రయాంగిల్ అనే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది సో ఆ బర్మిడా ట్రయాంగిల్ మీద వెళ్ళే షిప్స్ కానీ పై నుంచి వెళ్ళే ఏరోప్లేన్స్ కానీ అన్నీ మాయమైపోతూ ఉంటాయి అవి ఏమవుతాయో ఎక్కడికి వెళ్తాయో తెలీదు కానీ ఈ స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ చెప్పే దాని ప్రకారం చూస్తే ఆ బర్మిడా ట్రయాంగిల్ కింద ఇప్పటికీ కూడా ఆ అట్లాంటియన్ సివిలైజేషన్ ఏదైతే మునిగిపోయిందో అది ఇప్పటికీ కూడా ఉంది సో దాంట్లో ఏవైతే క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయో ఆ క్రిస్టల్స్ యొక్క శక్తి వల్ల ఈ షిప్స్ ఈ ఏరోప్లేన్స్ అన్నీ కూడా ఆకర్షింపబడుతున్నాయి ఎలా మనకి ఇప్పుడు ద్వారకా బయటపడింది కదా తవ్వకాల్లో అలాగనమాట సో ఈయన ఆ పెయింటర్తో ఇంకొకరితో ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళి ఆ అట్లాంటియన్ పెయింటింగ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ చూసి తర్వాత అట్లాంటియన్ లాంగ్వేజ్ని కూడా తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేశారు బ్యాక్ 
తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ పెయింటింగ్స్ని అన్నింటినీ కూడా ఆ ఛేంబర్లో డిపిక్ట్ చేయడం జరిగింది అద్భుతమైన ఒక మరో లోకం అనమాట ఆ పెయింటింగ్స్ చూస్తేనే మనం ఒక ధ్యాన స్థితిలోకి ఒక ఇంకొక వరల్డ్లోకి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతాం సో అది ఫస్ట్ ఛేంబర్ అలా అలాగా వాళ్ళు అలా లోపల లోపల లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే అలాంటివి ఒక పద్దెనిమిది ఛేంబర్స్ ఉన్నాయి ఆ పర్వతం లోపల సో తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఏముందంటే అన్ని క్రిస్టల్ బాల్స్ సే ఈయన ఈ ఒబర్తో అనే ఆయన ఒక సెల్ఫికా అనే ఒకటి తయారు చేశారనమాట అంటే ఒక క్రిస్టల్స్ లాంటి బాల్స్ సో ఆ బాల్స్ అన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ రోజున మేబీ లైక్ పౌర్ణమికి మనం ఎలా ధ్యానం చేస్తాము అలాగ ఒక పౌర్ణమి రోజున వాళ్ళు వేరే గెలాక్సీలో ఉన్న ఇంటర్ గెలాక్టిక్ మాస్టర్స్తో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు సో అలాగ మేము లోపలికి వెళ్తే ఒక చోటుకి వెళ్ళేసరికి ఇంకా అంతా ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఇంక ఇదే లాస్ట్ ఇంక గోడలు వచ్చేసాయి ఇంకా సో మేమనుకున్నాము ఓకే ఇదేనేమో ఎండ్ ఏమో ఇంకా అయిపోయింది అనుకున్నాం సో అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు ఇక్కడ దాని మీద అంత పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటున్నట్టు ఆ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్పారు మీరు ఈ పెయింటింగ్స్ అన్నిటినీ మీరు నిశ్చితంగా గమనిస్తే మీకు ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దొరుకుతుంది ఆ పాయింట్ మీకు ఆ డోర్ ఓపెన్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తుంది ఇది కూడా మళ్ళీ సైన్స్ సైన్స్ ఫిక్షన్ లాగే ఉంది చుట్టూ చూసినా అన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి పిల్లలంతా పిల్లల బొమ్మలు ఉన్నాయి అలా 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 చూస్తుంటే ఒక్క చోట ఒక చిన్న పిల్లాడు ఇలా వేలు పెట్టున్నాడు సో అక్కడికి వెళ్ళి అలా టచ్ చేయగానే ట్రింగ్ అండ్ డోర్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఆ డోర్ ఓపెన్ అయిపోయింది చూడండి ఎంత అద్భుత అసలు చిన్నపిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఒక ఎంతో ప్లేఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఎంతంటే ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచం మనం స్టోరీస్లో చదువుకొని ఉంటాం సినిమాల్లో చూసుంటాం కానీ బిట్లాచార్య బిట్లాచార్య సినిమాల్లో కానీ రియల్గా ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అవడం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం అనమాట సో అలా ఆ డోర్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఆ డోర్ ఓపెన్ అయిపోగానే మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోయింది ఒక చిన్న రూమ్ ఉంది అక్కడ సో వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు ఒక సర్కిల్ గీసి ఉంది అక్కడ సరే మీరు ఈ సర్కిల్ మీద నిల్చోండి అన్నారు సరే సర్కిల్ మీద నిల్చోగానే అది మమ్మల్ని ఇలా పైకి తీసుకెళ్ళి ఆ పైకి తీసుకెళ్ళి ఇంకొక రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట వెళ్తే అక్కడ ఈ సెల్ఫీ కాస్ ఏది చెప్పాను కదా ఈ క్రిస్టల్ బాల్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టి ఎలా అయితే వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు అలాంటి ఒక ఇది ఉందన్నమాట సో అలాగా ఒక పద్దెనిమిది వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఒక్కొక్క చేంబర్ని టెంపుల్ అంటారు అనమాట వాళ్ళు ఇండియా నుంచి తీసుకున్నారు అది టెంపుల్స్ అంటారు సో అలాగ ఇంకొక ఇంకొక ఛేంబర్లోకి వెళ్తే అక్కడ అంతా కూడా స్కల్ప్చర్స్ అద్భుతమైన విగ్రహాలు సో దాంట్లో మన ఇండియన్ దేవుళ్ళు కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరిని పెట్టారు అక్కడ ఎవరో గుర్తులేదు నా కార్తీక గణేష లక్ష్మీదేవి అట్లా ముగ్గురు ఉన్నారనమాట సో అలాగా ఈ మొత్తం ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్తే ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అనమాట పెద్ద పెద్ద ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్తో పెద్ద డ్రమ్స్ ఇట్లా పెట్టారు గాంగ్స్ లాగా సో ఆ గాంగ్స్ని మనం ఇలా చేస్తే ఆ ఫీల్డ్ అంతా ఆ ఛేంబర్ అంతా కూడా ఇలా వైబ్రేట్ అయిపోతుంది అనమాట అక్కడ కూర్చొని మనం మెడిటేషన్ చేయడం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే అంత అద్భుతమైన తరంగాలని వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు సో ఇలాగా వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేయడానికి కేవలం ఆ ఇరవై మంది మనుషులు ఒక సంఘటిత శక్తితో వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేశారు అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం అండి సో తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళలో ఇంకొక యునిక్ పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళ దమనూర్ కమ్యూనిటీ అని ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు నాట్ ఓన్లీ స్పిరిచువల్గా ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా ఆ ఏదైతే కమ్యూనిటీలో ఉందో దాంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక ప్లంబర్ ఉంటాడు అనుకోండి ఆ ప్లంబర్ తన పని తను చేసుకుంటూ ఉంటాడు పెయింటర్ ఉంటాడు అనుకోండి ఆ పెయింటర్ తన పని పెయింటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు సో అలాగా ఎవరిలో ఏదైతే టాలెంట్ ఉందో ఏదైతే స్కిల్ ఉందో అది వాళ్ళు చక్కగా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎవరు అక్కడ లేజీనెస్ అనేది లేదు ఊరికే కూర్చోవడం ఓన్లీ ధ్యానం చేయడం అనేది లేదు అంత వర్క్ అనమాట ఎవరికి చేతనైన పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ మొక్కలు నాటే వాళ్ళు మొక్కలు నాటుతూ ఉంటారు వంట వండే వాళ్ళు వంట వండుతూ ఉంటారు హౌస్ కీపింగ్ మీ స్పెషాలిటీ అనుకోండి హౌస్ కీపింగ్ సో అలాగనమాట అంతేకాకుండా వాళ్ళలో ఇంకొక అద్భుతమైన విషయాన్ని మేము చూసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఉండేది కూడా ఎలా అంటే వాళ్ళ ఓన్ ఫ్యామిలీస్ అలా ఉండరు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పది మంది ఉన్నాం అనుకోండి మనం పది మందివి పది చోట్ల నుంచి వచ్చాం ఒక భార్యాభర్త ఉంటారు 
ఒక అమ్మమ్మ తాతయ్య ఉంటారు ఇద్దరు పిల్లలు అలా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళంతా కూడా కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉంటారు ఆ ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒకటే కిచెన్ ఉంటుంది ఒకటే బాత్రూమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కిచెన్లో మీరు ఏదైనా కొని తెచ్చుకున్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మీరు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఈ జనరల్గా ఏంటి మనం తెచ్చుకుంది మనమే పెట్టుకోవాలి అనుకుంటాం కానీ అక్కడ ఏంటంటే అలా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఎంతో షేర్ చేసుకోవడం అనేది అవన్నీ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కమ్యూనిటీ లివింగ్ అనేది అక్కడ అలవాటు పడుతుంది నాది నేను అని కాకుండా ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి అందరితో అనేది అక్కడ అలవాటు పడ్డానికని వాళ్ళు అలా క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనమాట దిస్ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అక్కడ ఆ డమన్హూర్ కమ్యూనిటీలో మేము వెళ్ళిన తర్వాత అది మనకి తెలిసినటువంటి హిమాలయ పర్వతాలు లాంటి పర్వతాలు మంచి పర్వతాలు ఆల్పైన్ మౌంటైన్స్ ఆల్ప్ మౌంటైన్స్ స్విట్జర్లాండు ఇటలీ ఇవంతా కూడా ఆల్పైన్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అద్భుతాన్ని ఆ పర్వతాల లోపల మలిచి పర్వతాన్ని మలిచి చేయడం అనేది అద్భుతం కళాఖండాలని ఇప్పుడు అజంత ఎల్లోరా అజంత ఎల్లోరా గురించి విన్నాము ఎన్నో బుద్ధిస్ట్ కేవ్స్ మన ఇండియాలో కేవ్స్లో పెయింటింగ్స్ గురించి స్కల్చర్స్ గురించి విన్నాము కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినవన్నీ కూడా ఒక అద్భుతం మహా అద్భుతం ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్స్ అట్లాంటియన్ లెమూరియన్ మనకి తెలియనటువంటి ఎన్నో సివిలైజేషన్స్ని వీళ్ళు ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ ట్రావెల్స్లో వాళ్ళు స్పిరిచువల్గా యాస్ట్రల్ ట్రావెల్స్లో చేసి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చూసి అవన్నీ మలిచారనమాట ఆ శిల్పాలను అన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద శిల్పాలు పెద్ద పెద్ద జైగాంటిక్ శిల్పాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెయింటింగ్స్ వాళ్ళంతా డాక్టర్ లక్ష్మి గారు చెప్పినట్టుగా ఈ థర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ లైఫ్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ ఆర్ట్స్ ఆ కమ్యూనిటీలో అరౌండ్ తొమ్ తొమ్మిది వందల మంది ఉన్నారనమాట మేము చూసిన వాళ్ళు ఆ తొమ్మిది మంది తొమ్మ తొమ్మిది వందల మంది కూడా ఒకళ్ళు అమెరికన్ను ఒక జాపనీసు ఒక ముస్లిము ఒక క్రిస్టియన్ను ఒక హిందూ వాట్ నాట్ ఒక చిన్న పిల్లవాడు యంగెస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ పది సంవత్సరాలు ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళంతా కలిసి అక్కడికి వస్తారు కదా వస్తే వాళ్ళంతా ఒక ఒక హౌస్లో ఇరవై మంది ఉంటారు ఆ హౌస్లో ఒక అమెరికన్ను రష్యన్ను ఒక యూరోపియన్ను ఇంకా అందరూ కలిసి చిన్నపిల్లవాడు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కలిసి కాంబినేషన్ పర్మిటేషన్లో ఆ చిన్న ఇరవై మంది హౌస్ పట్టే హౌస్లో ఉంటారు అక్కడంతా షేర్డ్ రిసోర్సెస్ ఇది ఫోర్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ అంటే షేర్డ్ రిసోర్సెస్ అంటే వాళ్ళు ఇది నాది అట్లా ఏముండదు అందరూ వాళ్ళు చక్కగా ఒకటే కిచెన్ లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని పెట్టుకుంటే మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక గ్యాస్ పొయ్యి కావాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక బాత్రూమ్ కావాలి ఒక ప్రతి ఒక్కళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూమ్స్ కావాలి ఇక్కడంతా కలిసి ఒక చిన్న ఒక ఇరవై మంది కలిసి ఒకే దాంట్లో జీవించేస్తున్నారు వాళ్ళకి సపరేట్ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి సపరేట్ రూమ్స్ ఉంటాయి కానీ కిచెన్ను డైనింగ్ హాల్ వా వాళ్ళ రెఫ్రిజిరేటర్ ఒకటే ఉంటుంది స్టోరింగ్ ప్లేసు అన్నీ కూడా షేర్డ్ రిసోర్సెస్ ప్రతి ఒక్కటి ఎంత ఆత్మీయతతో షేర్ చేసుకున్నారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యన ఎన్నో లెసన్స్ నేర్చుకుంటారు అది మేము అబ్జర్వ్ చేస్తాం మీకు ఏం ఛాలెంజెస్ లేవా ఇలా ఉండడానికి చూడడానికి అంత రోజీ రోజీగా ఉంది అంటే లేదండి మా ఛాలెంజెస్ మాకు ఉన్నాయి మా లెసన్స్ మాకు వస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే వాటి మీద మేము వర్క్ చేసుకుని విల్ వీ ఆల్వేస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పారు అనమాట అంతేకాకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ కరెన్సీ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ కేవలం ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోనే కాకుండా ఈవెన్ అక్కడ పాలిటిక్స్లో కూడా వాళ్ళు యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ అనమాట సో ఈవెన్ వాళ్ళ మేయర్ కూడా వాళ్ళ కమ్యూనిటీ నుంచే వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు అక్కడ ఆ మేయర్ని సో దాని ద్వారా ఏంటంటే ఈవెన్ యాక్టివ్గా స్పిరిచువల్ పాలిటిక్స్లో కూడా ఉంటూ ఎందుకంటే మార్పులు రావాలంటే ఈవెన్ హయ్యర్ లెవెల్లో కూడా స్పిరిచువల్ పీపుల్ ఉండాలి సో అలాగా వాళ్ళు ఒక చక్కగా వాళ్ళు సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్గా అంతేకాకుండా ఒక ప్రపంచానికి ఒక ఒక చక్కటి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణని వాళ్ళు చేసి చూపించారు అంతకంటే అద్భుతమైన కట్టడాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రపంచంలో కానీ వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారు ఆ అన్టైరింగ్ ఎఫర్ట్ ఎక్కడ కూడా అది వాళ్ళు కోల్పోకుండా నిరాశకు గురి కాకుండా వాళ్ళు దాన్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది మనం అందరం కూడా వాళ్ళ నుంచి తీసుకోవాల్సిన ఒక ప్రేరణ అద్భుతమైన ఒక ఇరవై మంది కలిసి క్రియేట్ చేసింది ఈ డమనూర్ సిటీ ఇప్పుడు నియర్లీ తొమ్మిది వందల మంది సిటిజన్స్ ఉన్నారనమాట వారి ఓన్ కరెన్సీ వాళ్ళకు ఉంటుంది 
వాళ్ళ ఓన్ ఇట్స్ ఆల్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీస్ ఇది ఫిఫ్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ సెల్ఫ్ సస్టెనెన్స్ ఒక వాళ్ళ ఓన్ పంటలు పండిస్తారు వాళ్ళు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కంప్లీట్గా నో పెస్టిసైడ్స్ నో కెమికల్స్ వాళ్ళంతా కూడా వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ కర్మయోగులు వాళ్ళంతా పొద్దున్న లేస్తే వాళ్ళంతా పెయింటర్ పెయింటింగ్ చేస్తుంటాడు మ్యూజిషియన్ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తుంటాడు అగ్రికల్చర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు అగ్రికల్చర్లో దిగి ఉంటారు అందరూ కూడా ప్లస్ అందరూ కూడా కామన్ మీటింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది మెడిటేషన్ కలిసి చేస్తారు వాళ్ళు సత్సంగాలు ఉంటాయి సజ్జన సాంగత్యాలు ఉంటాయి గ్రూప్ మెడిటేషన్స్ ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ స్పిరిచువల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యాస్ట్రల్ ట్రావెల్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట వాళ్ళు అక్కడ మేము విట్నెస్ చేసింది ఈ సెల్ఫ్ సస్టెనెన్స్ మోడల్ ఏ విధంగా ఈ కమ్యూనిటీ లైఫ్లో అందరూ కూడా ఏకత్వం అనే దానిలో ఎలా జీవించవచ్చో అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు వాళ్ళు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం రైట్ లీడర్స్ని ఎలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలామంది మనం చెయ్యం అది మనం తర్వాత వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తాం ఈ సీఎం ఇట్లా ఉన్నాడు ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇట్లా ఉన్నాడు అది కానీ వాళ్ళని ఎలెక్ట్ చేసుకుంది మనమే మనం అందుకే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి రైట్ లీడర్స్ని రైట్ పీపుల్ని మనం ఎలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది వాళ్ళు ఎంతో ఈ యొక్క శానిటీతో రెస్పాన్సిబిలిటీతో దే చూజ్ రైట్ పీపుల్ ఈవెన్ దే దెమ్ సెల్స్ హ్యావ్ ఎలెక్టెడ్ ఎ మేయర్ అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఒక అద్భుతాన్ని వాళ్ళు ఈ నాట్ ఓన్లీ సోషల్ రిఫార్మేషనే కాకుండా ఎంతో చైతన్యాన్ని వాళ్ళు ఆ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ ద్వారా బయట ప్రపంచానికి మరి తీసుకొచ్చారు ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ప్లాంట్ రీసెర్చ్ చేయడం ప్లాంట్స్తో మొక్కలతో మొక్కలతో సంభాషణ చేస్తారు వాళ్ళు మొక్కలు మనతో మాట్లాడతాయి కానీ అవి మాట్లాడే సంగీతాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేం కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దానికి కావాల్సినటువంటి కొన్ని టెక్నాలజీ డెవలప్ చేశారు ఇప్పుడు మన మ్యూజిక్ సార్ గిటార్ సారు గిటార్ ప్లే చేస్తున్నారు అనుకోండి రావు గారు ప్లే చేస్తుంటే మరి ఆ ఒక మనకు రోజు ప్లాంట్ ఉందనుకోండి అది కూడా ఇన్స్పిరేషన్ పొందేసి అదేం చేస్తుందంటే తన ఓన్ మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కానీ అది మనం వినలేం మనకు ఆ చెవులు లేవు వాళ్ళకి ఆ టెక్నాలజీలో ఏం చేస్తారంటే వాటి నుంచి వస్తున్న సంకేతాలని ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తారు వాటికి ఆ ప్లాంట్కి అవి ఆ స్పందనలు వాటికి వెళ్ళి ప్రతి స్పందనలు పంపిస్తాయి వాటి వాటి నుంచి వాటిని అన్నింటినీ రికార్డ్ చేసి యాంప్లిఫయర్ స్పీకర్స్ ద్వారా బయటకు పెడతారు ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అనమాట ఈయన గిటార్ ప్లేస్ చూసిన అవి ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో లేనటువంటి మ్యూజిక్ని అవి పెద్ద కచేరీ ఇచ్చేస్తాయి అవి నాన్ స్టాప్ మ్యూజిక్ ఇస్తాయి అనమాట సో ఈ ప్లాంట్ రీసెర్చ్ అనేది వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ విత్ ప్లాంట్స్ అనేది చేశారు ఒక గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద వరల్డ్ అంటే ఫస్ట్ మేము అనుకున్నాం ఏంది పాటలు పాడతాయా మొక్కలు పాటలు పాడతాయంటే మ్యూజికల్ కన్సర్ట్ బై ప్లాంట్స్ అని చెప్పారు అనమాట ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఎట్లా పాడతాయి ఇవి వినాలి అవి మనం ఎట్లా వింటాము అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మన సైంటిఫిక్ మైండ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కానీ అక్కడ ఆ లౌడ్ స్పీకర్స్ ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టి ఆ స్పందనలు తీసుకుని అవి అద్భుతమైనటువంటి మ్యూజిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి మనం ఏ ఒక భయంకరమైనటువంటి థాట్ని నెగిటివ్ థాట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ మొక్కల్లో వచ్చే స్పందనలు మనకి వెంటనే అవి ఎట్లాంటి చర్య వాటి నుంచి వస్తుంది స్పందన వస్తుంది అనేది మనం రికార్డ్ చేస్తుంది అది చేసి మనకి ఆ సౌండ్స్ కూడా మనకి వినిపిస్తాయి so it this is a, a really a wonderful thing that uh, we must clap for damanur community vallo unne tante inkoka goppa quality endante vaalla art galleries anta kuda vallu goppa artists lanamata andaru artists le kontha mandi music roju chorus vallanta paatalu paadadam tarvata guitar inka anni anni rakala musical instruments nishnathulu okokallu oka musical instrument సో కొంతమంది పెయింటర్స్ వాళ్ళు ఓన్లీ పెయింటింగ్ ఆ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో పెయింటింగ్స్ అన్నీ కూడా ఒక మహా అద్భుతాలు కళాఖండాలు ఒక పెయింటింగ్ వాళ్ళకి వచ్చిన మెసేజ్ ప్రకారం వాళ్ళు గీసిన పెయింటింగ్లో మనం ఫాలో అవుతూ ఆ పెయింటింగ్ చూస్తున్నప్పుడు యాసిల్ ట్రావెల్ సంభవిస్తుంది ఈయన ఒబర్టో ఆయన ఫాల్కో అని కూడా అంటారు ఆ ఫౌండర్ ఆఫ్ డమనూర్ కమ్యూనిటీ ఆయన వేసిన పెయింటింగ్లో యాస్ట్రల్ ట్రావెల్ పెయింటింగ్ ఉంది ఒకటి 
ఆ పెయింటింగ్ దగ్గర కూర్చునే వాళ్ళు ఇట్లా కూర్చుని చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ పెయింటింగ్లోకి వెళ్ళిపోతారు స్లోగా ఆ పెయింటింగ్లో అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఎంతోమంది యాస్టల్ ట్రావెల్ చేయడం ఆ హీలింగ్ పెయింటింగ్స్ అనమాట కొంతమంది క్యాన్సరు కొన్ని జబ్బులతో వచ్చి వాళ్ళు ఏం లేదు ఆ పెయింటింగ్ మీద కూర్చుని చూస్తారు అంతే ఆ పెయింటింగ్ చూడడం ఆ కలర్స్ ఆ వరల్డ్లోకి వేరే వరల్డ్లోకి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆ పెయింటింగ్స్ ఆ కళాఖండాల యొక్క డెప్త్ ఆ డైమెన్షన్స్ అద్భుతంగా ఎక్కడ నేను చూడలేదు అట్లాంటి పెయింటింగ్స్ ఇంతవరకు ఇట్లాంటి ఒక కమ్యూనిటీ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ గ్రేట్ స్పిరిచువల్ ట్రేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎ కమ్యూనిటీ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ అదేంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ ద ఆర్ట్స్ వాళ్ళంతా కూడా స్పిరిచువల్గా ఉన్న వారంతా కూడా ఏదో ఒక ఆర్ట్ వాళ్ళలో ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కళాకారుడే వాళ్ళ మ్యూజిక్ అన్న ఉంటుంది పెయింటింగ్ అని ఉంటుంది డాన్స్ అన్న ఉంటుంది లేకపోతే చక్కగా భాషం చెప్పే వాకు అన్న ఉంటుంది ఏదో ఒకటి ఒక టాలెంట్ ఒక స్కిల్ అనేది ఉంటుంది మనం అది బయటకు తీసుకురావడం అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీలో జరుగుతుంది వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ మ్యాక్సిమం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ దిస్ డమనూర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ప్రిన్సిపల్స్లో స్పిరిచువల్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ప్రధానంగా ఫాలో అవుతుంటారు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అండ్ ఇంకోటి వాళ్ళలో ఒక యునిక్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ పేర్లు కూడా వాళ్ళు ఏవైతే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతున్నాయి కదా చాలా జంతువులు మొక్కలు వాళ్ళు ఆ పేరు పెట్టుకుంటారు అనమాట వెళ్ళంగానే ఆయన పేరు ఏం చెప్పారంటే నా పేరు బుల్ అని చెప్పారు అనమాట ఎద్దు ఆయన పేరు ఎద్దు మాకు చాలా హిలేరియస్ గా నవ్వు వచ్చేస్తుంది కానీ ఒక ఆవిడ పేరు పైనాపిల్ అస్పెరిడే అనానాస్ పైనాపిల్ ఆ వాళ్ళు ఆ తగిలించుకుంటారు పేరుని మనకి ఇప్పుడు మనకి టైగర్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి మీకు మీలో ఆ టైగర్ యొక్క స్వభావం బాగా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అది మీరు టైగర్ అనేది మీరు ఇట్లాంటి ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ గురించి మీరు తగిలించుకుంటారు పేరు ఆయన పేరు అనకొండ అనకొండ ఆ కమ్యూనిటీ లైఫ్ లో కూడా వాళ్ళ వెళ్ళాం ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళి ఆ ట్వంటీ మెంబర్స్ జీవిస్తున్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు ఎట్లా జీవిస్తారు వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఒక్క కుటుంబంలో ఉండేవాళ్లే ఎంత కొట్టుకుంటారు మనస్పర్ధలు అన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అట్లా ఉంటాయి అట్లాంటిది ఎవరెవరో అమెరికన్ రష్యన్ ఇంకా ఎవరెవరో తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళ భాష కూడా రాదు అట్లాంటి వాళ్ళు ఒక్క రూఫ్ కింద ఉంటూ ఎంత అన్యోన్యంగా జీవించగలుగుతున్నారు మాకు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ఎట్లా జీవిస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేసేది స్పిరిచువాలిటీ ఆధ్యాత్మికత ఏకతా భావం తర్వాత మ్యారేజెస్ కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు అనుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతా మళ్ళీ రెన్యూ చేసుకోవాలి మ్యారేజ్ రెన్యూవల్ సిస్టమ్ ఉంది అక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళలేదు ఈ విషయం ఎందుకంటే లేకపోతే తాళి కట్టిన తర్వాత ఇంకా ఇష్టం లేకపోయినా ఎంతో కొట్లాట్లు ఉంటాయి ఇంకా ఇంకా అంతే ఫర్ ఎవర్ అన్నట్టు ఉంటుంది మన భారతదేశంలో కానీ ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఏమిటంటే మనము ఒక మ్యారేజ్ అయిపోయింది అంటే భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు టేకన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ లాగా తీసుకుంటారు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు అలా కాకుండా ఆ మ్యారేజ్ ఆ సీక్రెట్ ఫీలింగ్ని ఎప్పుడు అలైవ్గా ఉంచుకుంటూ అలా ముందుకు వెళ్ళారు మనలో కూడా చాలా గొప్పతనం ఉంది కానీ ఆ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఇంకేమి పెళ్లి చేసుకున్నాను ఈవిడ నాతోనే పొడి ఉంటుంది లేకపోతే ఈయన నాతోనే ఉంటాడు అలా కాకుండా ఆ వ్యక్తిని ఆ భర్త భార్య భర్తని గౌరవిస్తూ ఎలా మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఆ జీవిత ప్రణయన ప్ర ప్రయాణంలో చిట్ట చివరి రోజు వరకు కూడా అలాగే ఉండాలి ఆ సేక్రెడ్నెస్ ఆ పవిత్రతని అలా క్యారీ చేయాలనేది దాని అర్థం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీలో మేము తెలుసుకున్న విషయం వాళ్ళలో రిలేషన్షిప్స్లో కమిట్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు చాలా వరకు అన్కమిటెడ్ రిలేషన్షిప్స్ కమిట్ చేయం ఇటు ఇటు ఒక పిల్లిలాగా గోడ మీద పిల్లిలాగా ఉంటారనమాట కమిట్మెంట్ లేకుండా ఒక రిలేషన్షిప్ అంటే కమిట్మెంట్ కూడా అనేది వాళ్ళలో మేము చూసామనమాట ఇప్పుడు ఇద్దరికి నచ్చారు యంగ్స్టర్ యంగ్ పీపుల్ అంత స్పిరిచువల్ మ్యారేజెస్ నో రిచువల్స్ నథింగ్ అందరూ కలిసి చక్కగా అక్కడ ఒక ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ గాడ్ లేడు ఏం లేదు ఓపెన్ స్పేస్లోనే వాళ్ళు ఆ స్పేస్నే గాడ్ అనుకుంటారు స్పేసే ఒక గొప్ప ఇంటెలిజెన్స్ ఈ సృష్టిని సృష్టించినటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ ఒక జస్ట్ ఎంటీ స్పేస్ అక్కడ నాలుగు పిల్లర్స్ ఉన్నాయి అంతే ఆ స్పేస్లో అది వాళ్ళ సీక్రెట్ ప్లేస్ అనమాట అక్కడ మ్యారేజెస్ చేస్తారు 
సో ఇది మేము చూసినటువంటి మహా అనుభవం ఇది మేము అనుభవ అనుభవించినటువంటి గొప్ప అనుభూతి మాకు కలిగింది ఓన్లీ వన్ వన్ థింగ్ వాళ్ళు ఏంటి ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అంటే వెజిటేరియనిజం ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు సో ఆ ఫౌండర్ నేను అడిగాను అనమాట మరి ఇంత చేస్తున్నారు ఇన్ని ఉన్నాయి మరి ఆ జీ జీవులకి ఆ జీవ వాటికి కూడా ప్రాణం ఉంటుంది వాటిని కూడా మనం వాల్యూ చేయాలి అనేది మరి మీరు అది ఆ ప్రిన్సిపల్ మీరు ఎందుకు ఫాలో కావట్లేదు అంటే ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఇది చాలా ముఖ్యమైన చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అమ్మా కానీ అది నేను చేయలేకపోయాను అని ఒప్పుకున్నారు అనమాట సో ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళలో ఉండే మంచిని మనం తీసుకుని అది మనం మన దాంట్లో అన్వయించుకుని మనం అది చేయగలిగితే చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే అందరూ అన్ని చేయాలని ఏం లేదు వాళ్ళలో లేని అది కానీ వాళ్ళు ఎప్పటికైనా తప్పకుండా నేర్చుకుంటారు అది కానీ వాళ్ళల్లో ఉన్న తొంభై తొమ్మిది మంచి పాయింట్స్ని మనం తీసుకుని అది ఒక ఆదర్శంగా తీసుకుంటే మనం ఎంతో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఆ రోజు కలిసిన ఈవినింగ్లో ఒక గ్రూపు మెడిటేషన్ ప్లేస్లో వీ హ్యాడ్ ఏ నైస్ కాన్వర్జేషన్ విత్ దెమ్ అనమాట ఆ దమనూర్ మెయిన్ పీపుల్తో ఒబర్తో గారితో అప్పుడు డాక్టర్ లక్ష్మి గారు కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పేశారు వెజిటేరియనిజం లేకపోతే ఇది స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ ట్రైవ్ కాదు వెజిటేరియనిజం కంపాషన్ ఫర్ యానిమల్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తే వారు కూడా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ వేరే దేశంలో వారంతా మాంస భక్షణ వాళ్ళకు కుకింగ్ అంటే ఏంటో రాదు కుకింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలో తెలియదు వాళ్ళకి సో డాక్టర్ లక్ష్మి గారు ఎప్పుడు కూడా మేము వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సాంబారు రసము చేసి పెడుతుంటారు వాళ్ళకు కూడా స్పెయిన్ దేశస్తులకి ఇప్పుడు ఎంతోమంది జర్మనీలో కూడా ఇప్పటికీ డాక్టర్ లక్ష్మి గారు చేసి నేర్పించిన వంటలు చేసుకుని ఆ వెజిటేరియన్ డిషెస్ అవి చేసుకొని చక్కగా తింటూ భోజనం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎంతోమంది మారిపోయారు వాళ్ళు అనుకుంటారు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అంటే ఓకే ఆ ఆకులు అలము అట్లా తినాలేమో వండుకోవడం తెలియదు వాళ్ళకి స్పైసెస్ ఎట్లా యాక్ట్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ ఎంత వేయాలి ఏం తెలియదు వాళ్ళకి సో ఇది వాళ్ళకి లక్ష్మి గారు జయంగా ప్రతిసారి ఒక వంట చేసి పెడతారనమాట వాళ్ళంతా తిని వాళ్ళంతా ఈ రోజు నుంచి మేము వెజిటేరియన్స్ అంతే వాళ్ళు వారిపోయారు చాలా వరకు అన్ని దేశాల్లో సో ఇక్కడ కూడా అదే డమన్హూర్లో కూడా ఆ విత్తనం నాటడం జరిగింది మా నుంచి వెజిటేరియనిజం శాఖాహారం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది సో దాని తర్వాత ఇంకొక కమ్యూనిటీ గురించి చెప్తాం ఇది ఫిన్హాన్ కమ్యూనిటీ ఈ ఫిన్హాన్ కమ్యూనిటీ ఒక మహా అద్భుతం ఓన్లీ ఐదు మంది కలిసి క్రియేట్ చేసినటువంటి కమ్యూనిటీ ఇది ఒక ఐదు మంది మాత్రమే స్టార్ట్ చేశారు వారు ఒకసారి కొన్ని సన్ వాళ్ళంతా ధ్యానులు ధ్యానం చేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళకి అంతరంగా సందేశాలు వచ్చాయి వారికి ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్ళి ఒక ప్లేస్లో అయిపోయారు అయిపోయి జానంలో కూర్చున్నారు జానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఆ నేచర్లో ఉండేటువంటి ఆ మాస్టర్స్ ఏంజలిక్ బీయింగ్స్ ఫెయిరీస్ స్పిరిట్స్ నేచర్ స్పిరిట్స్ వాళ్ళు వచ్చి కమ్యూనికేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట అదొక బంజర్ భూమి అంటే ఏం పంటలు పండని బీడు భూమి అన్నీ వదిలేసిన భూమి ఆ భూమి దగ్గర ఇవన్నీ నేచర్ స్పిరిట్స్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండండి మీరు వచ్చి ఇక్కడ పెద్ద ఉద్యానవనం క్రియేట్ చేయండి మేము ఉంటాం మీతో మేము సహకరిస్తాము అని నేచర్ స్పిరిట్స్ ఆ ఏంజిల్ మాస్టర్స్ వాళ్ళంతా చెప్పారనమాట వీళ్ళు ఐదు మంది కూడా ఆ రోజు నుంచి అక్కడే ఉన్నారు ఆ విలేజ్ పేరే ఫిండ్హాన్ అదంతా కూడా ఇసుక తిన్నాలి అనమాట ఏం పండవు అక్కడ అట్లాంటిది మేము వెళ్ళినప్పుడు కంప్లీట్ సర్ప్రైజ్ గ్రీన్గా అయిపోయింది మొత్తం గ్రీనే ఆకుపచ్చకి మొత్తం ఈకో కంప్లీట్లీ గ్రీన్ అండ్ దే క్రియేటెడ్ అక్కడ వెళ్ళంగానే మాకు ఫస్ట్ క్యాబేజ్లకి టొమాటోస్కి తర్వాత రోజ్ ఫ్లవర్స్కి వాటికి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తీసుకెళ్లారు అనమాట రండి మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామంటే మేము ఎవరికైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారేమో అనుకున్నాం అనమాట ఒక టొమాటో ప్లాంట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఈయన న్యూటన్ గారు ఈవిడ లక్ష్మి గారు ఇండియా నుంచి వచ్చారు మమ్మల్ని వాటికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అది అద్భుతంగా ఉంది వాళ్ళు చక్కగా సంభాషణ చేస్తున్నారు వాటితో వా వాటిలో ఉండే ఆ ఫీలింగ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి టెలిపాథిక్ సంభాషణ తెలుసు అనమాట వాళ్ళు ఆ రోజ్ ప్లాంట్స్కి వాటికి పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటారు ఒక్కొక్క మొక్కకి పేర్లు ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎట్లా పేర్లు ఉంటాయి వాటికి కూడా ఒక్కొక్క దానికి ప్రత్యేకమైన పేరు పెట్టుకున్నారు ఒక ఆవిడ చాలా వినిపిస్తూ ఏడుస్తూ ఉంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మీరు అని అడిగామనమాట 
ఇప్పుడే మా నా ఫ్రెండ్ చనిపోయారు మీ ఫ్రెండ్ చనిపోయారా ఎక్కడున్నారంటే ఇక్కడే ఉన్నారు అంటే చిన్న స్మాల్ ఫెయిరీ అనమాట స్మాల్ ఫెయిరీ అంటే మనము గాంధర్వులు కిన్నెర ఈ ఏంజల్ మాస్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కన్ కంటికి కూడా మనకు కనిపించారు కానీ ఆవిడ చూడగలరు అనమాట ఆవిడ చక్కగా చూసి చాలా ఈయన నాకు పది సంవత్సరాల నుంచి బాగా తెలుసు ఈయన ఈయన ఇద్దరం కలిసి మేము ఈ రోజు ప్లాంట్కి బాగా రోజు రోజ్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేట్టు మేము చేస్తుంటాము ఈరోజు ఆయన బాడీ వెకెట్ చేస్తారు అందుకే నాకు చాలా దుఃఖం వచ్చేసింది ఆయన బాడీ వెకెట్ చేసినందుకని ఏడుస్తా అయితే నేను కూడా చూడొచ్చా అని ట్రై చేస్తాను కానీ కుదరలేదు ఆయన చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ రెండు వింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆయనకి రెండు వింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఎట్లా పడిపోయినారు ఆయన ఓల్డ్ మ్యాన్ అనమాట చిన్న లిలి స్మాల్ స్మాల్ పార్టికల్ లాగా కానీ మీరు రియల్ గా పిక్చర్స్ చూడాలనుకుంటే కొంతమంది ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసారు ఆ ఫెయిరీస్ పిక్చర్స్ అనమాట సో అవి కొన్ని బుక్స్ లో ఉన్నాయి మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలుగుతాను సో ఆ ఫెయిరీస్ అదొక బ్యూటిఫుల్ ఫెయిరీ ల్యాండ్ అనమాట ఎట్లా చిన్నప్పుడు మనం ఒక ఫెయిరీ ల్యాండ్ గురించి చెప్పుకుంటాం కదా పుస్తకాల్లో చదువుకుంటాం అలా ఒక అద్భుతమైన నేచర్ ప్లేస్ అది స్కాట్లాండ్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఫెయిరీ ల్యాండ్ సో అక్కడ ఈ చిన్న చిన్న ఫెయిరీస్ వాళ్ళు ప్రతి రోజు ప్రతి సెకండ్ ఎంత కష్టపడుతుంటారంటే ఎందుకు కష్టపడుతుంటారంటే ఒక పువ్వు ఉందనుకోండి ఒక మొగ్గ ఆ మొగ్గ విచ్చుకోవడానికి వాళ్ళు సహాయపడుతూ ఉంటారు అనమాట ఆ మొగ్గ ఎలా విచ్చుకుంటే దాన్ని ఒక ఆ నేచర్లో దానికి సంపూర్ణంగా ఒక సపోర్ట్ ఇస్తూ ఆ మొగ్గ విచ్చుకునేలాగా పువ్వు విచ్చుకునేలాగా చేస్తారనమాట మెయిన్ వాళ్ళ డ్యూటీ అది సో అందుకే ఆ ఫెయిరీస్కి చాలా కోపం ఐర్లాండ్ స్కాట్లాండ్ రెండిట్లో కూడా ఫెయిరీ ట్రీస్ అని ఉంటాయి అనమాట సో ఎవరైనా కూడా ఒకసారి అక్కడ రోడ్డు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆ ట్రీస్ని కట్ చేయాలని చూశారు ఎంత వాళ్ళు ట్రై చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒక యాక్సిడెంట్ అవ్వడమో లేకపోతే ఆ పని అవ్వకపోవడమో వాళ్ళు మొత్తానికి ఆ ట్రీస్ని కట్ చేయలేకపోయారు సో అక్కడ వాళ్ళ ప్రగాఢమైన విశ్వాసం దో వాళ్ళు స్పిరిచువల్ అవ్వనియండి అవ్వకపోనియండి ఈ ఫెయిరీస్ అనేవి ఆ ట్రీస్ మీద ఉంటాయి సో వాటి కోపం తెప్పించకూడదు వాళ్ళకి ఓన్లీ కోపం వచ్చేది ఎప్పుడంటే నేచర్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తే ఆ ఫెయిరీస్ కోపం వస్తుంది అనమాట ప్రీ కటింగ్ ప్రీ కటింగ్ చేస్తే సో అలాగా వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు నేచర్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళు అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట చాలా అద్భుతమైన విషయం ఈ పిండాన్ కమ్యూనిటీలో మేము చూసినటువంటి ఒక మహా అద్భుతము ఇదే అనమాట స్పిరిచువల్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళంతా కూడా నో పెస్టిసైడ్స్ నో కెమికల్స్ కంప్లీట్గా డ్రై ల్యాండ్ని ఒక చక్కని గ్రీన్ ప్యారడైజ్గా చేసేసారు ఒక బృందావనం అనమాట ఇప్పుడు చూస్తే అది ఇంతకుముందు ఇక్కడ అంతా వదిలేసిన ల్యాండ్ అని నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో స్టార్ట్ చేసిన వర్క్ వాళ్ళు ఒక పది సంవత్సరాల కాలంలో వాళ్ళు పెద్ద మంచి కమ్యూనిటీని క్రియేట్ చేశారు అక్కడ ఎంతోమంది వరల్డ్ వైడ్ మాస్టర్స్ అందరూ అక్కడ విజిట్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా విజిట్ చేస్తారు అది ఒక గొప్ప స్పిరిచువల్ హబ్ అనమాట గొప్ప పవర్ స్పాట్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో ప్రభావితం అయ్యాం మేము ఒక విజన్ ఒక ఐదు మంది కలిసి ఇంత చక్కని ప్రపంచాన్ని సృష్టించారా ఎంత అద్భుతం ఇది ఏ ప్రేరణతో క్రియేట్ చేశారు ఇది ఎంత చక్కని సర్వీస్ ఎంతో మందికి ఇట్ ఓపెన్ ద న్యూ చాటర్ న్యూ డోర్వేస్ మన నేచర్ ఫెయిరీస్తో నేచర్ ఏంజల్ మాస్టర్స్తో మన దేవా కింగ్డమ్ అంటారు దేవతలు అంటాం అంటే ప్రకృతి దేవతలు ఆ ప్రకృతి దేవతల సహాయంతో ఎంత చక్కగా పంటలు పండించవచ్చు అనేది మా అక్కడి నుంచి మేము నేర్చుకున్నాం వీరంతా కూడా వెరీ అడ్వాన్స్డ్ స్పిరిచువలీ సో ఇది సెవెంత్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ నేచర్ లవర్స్ ఆల్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీస్ దే గ్రో ట్రీస్ ప్లాంట్స్ క్రీపర్స్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఆ ప్రధానమైనటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీస్లో అన్ని కమ్యూనిటీస్లో ఇదే వాళ్ళంతా కూడా ఒక కట్టడాల కంటే ఎక్కువ నేచర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు నేచర్ ఒక పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ కడితే అది కాదనమాట ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి కన్స్ట్రక్షను మనం ఉండడానికి మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికి అంతే మిగతా అంతా ట్రీస్ ప్లాంట్స్ ఒక ఫారెస్ట్ ఉండాలన్నమాట అది అక్కడ చూసినటువంటి ఏం చేసినా కూడా ప్రకృతితో అనుసంధానమే చేయాలి ప్రకృతిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా సాధ్యమైనంత వరకు ఆ ప్రకృతితో అలా కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ చూ చూడడం జరిగింది మేము మేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఉందనుకోండి ఆ చెట్టును కొట్టేయకుండా ఇప్పుడు ఈ పిరమిడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉందనుకుందాం ఆ చెట్టును కొట్టేయకుండా దాని నుంచి ఇలా ఓపెనింగ్ పెడతారనమాట 
సో దట్ ఆ చెట్టు గ్రో అవుతుంది ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అక్కడ కూర్చుని మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఆ ఎనర్జీ ఎంతో దోహదపడుతుంది ఒకసారి మేము ఇంకొక ప్రాంతానికి వెళ్ళాము అక్కడ అంటే అక్కడ ఉండే ఆ కమ్యూనిటీ వారు ఏం చేస్తారంటే ఓషన్ని క్లీన్ చేస్తారు ఆ సముద్రంలో ప్లాస్టిక్ మనం ఎంతో డంప్ చేసేస్తాం మన వేస్ట్ అంతా అవన్నీ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ ముక్కుల్లో ఇరుక్కుని డాల్ఫిన్స్ వేల్స్ టర్టిల్స్ ఫిష్ నెట్స్ ఉంటాయి కదా ఫిష్ నెట్స్లో ఇరుక్కుని చనిపోతుంటాయి వీరు ఏం చేస్తారంటే రోజు వాళ్ళ కార్యక్రమం ఏంటంటే ఒక ఎంతోమంది గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రోజు సముద్రంలోకి వెళ్ళి బోట్లో వెళ్ళి ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అన్నీ క్లీన్ చేస్తారు ఫస్ట్ క్లీన్ చేసి వాటితో స్విమ్ చేసి వాటితో కమ్యూనికేట్ చేస్తారు మే సిక్స్త్ డాక్టర్ లక్ష్మి గారి బర్త్డే ఆ రోజు మేము అక్కడ ఉన్నాం అనమాట ఇది టెనరిఫ్ ఐలాండ్స్ కెనరీ ఐలాండ్స్ టెనరిఫా అనే ప్లేస్ ఇది స్పెయిన్కి రెండు గంటల డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఫ్లైట్లో సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మాకు కలిగినటువంటి మహా అద్భుతం ఆ రోజు గురించి డాక్టర్ లక్ష్మి గారిని చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను సో మాకు అంటే చాలా దేశాలు తిరుగుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఒక్కళ్ళొక్కళ్ళ ద్వారా మాకు ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తుంటాయి ఒక దేశంకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక చోటు గురించి ఇంకొక కమ్యూనిటీ గురించి ఇంకొక అద్భుతమైన ప్రదేశం గురించి సో అట్లా మేము ఒకసారి స్పెయిన్కి వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్పారనమాట సో వాళ్ళు ఈ స్పెయిన్ నుంచి ఒక టెనరిఫ్ ఐలాండ్ అని ఉంటుంది అది ఫోర్ అవర్స్ బై ఫ్లైట్ అనమాట ఒక ఐలాండ్ అనమాట సో అక్కడ ఇలా ఒక అద్భుతమైన కమ్యూనిటీ లాగా వాళ్ళు చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు డాల్ఫిన్స్తో చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అని విని డాల్ఫిన్స్తో చాలా కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట మొదటి నుంచి సో ఎలాగైనా కూడా వెళ్ళాలని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళాము అనమాట సో వెళ్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ డే వెళ్ళాము డాల్ఫిన్స్ చూడడానికి ఒక చిన్న బోటు ఎక్కువ మంది ఉండరు ఓన్లీ నలుగురు ఐదుగురు సేమ్ ఇలా ఈ ఆధ్యాత్మికంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరినంటే వాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళరు అనమాట వాళ్ళు సో ఇలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే రెస్పెక్ట్ చేయగలరో ఆ ప్రాసెస్ని అలాంటి వాళ్ళని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ చిన్న గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సో మాతో పాటు ఇంకా ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళు మొత్తం ఏడు మంది ఆరు ఏడు మంది కలిసి వెళ్ళాము అనమాట వెళ్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము వెళ్ళాం లోపలికి వెళ్ళాం వెళ్ళిన వెళ్ళి డీప్ సీలోకి ఓషన్లోకి వెళ్ళిపోయాం మిడిల్ ఆఫ్ ద ఓషన్ సో అలా వెళ్తున్నప్పుడు అది కూడా ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఓషన్ కూడా ఎట్లాంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి ఇమోషన్స్ ఉంటాయి బయట పెరిఫరీలో ఉన్న ఇమోషన్ మిడిల్లో ఉండదు మిడిల్లో చాలా కామ్గా ఉంటుంది బయట చాలా వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అది ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అనమాట అసలు ఆ ఓషన్ మూడ్స్ని చూడడం కూడా సో అలాగా మేము చూస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ రోజు ఏమైందంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మాకు ఓన్లీ వేల్స్ కనిపించాయి అనమాట డాల్ఫిన్స్ వేల్స్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట సో ఈ వేల్స్ అనేవి ఏంటంటే అవి కూడా ఒక అద్భుతమైన క్రియేచర్స్ తిమింగులాలు అంటాం మనం పెద్దగా ఉంటాయి తిమింగులాలు షార్ట్స్ కాదు వేల్స్ అనమాట సో ఈ వేల్స్ ఏంటంటే ఈ రెండింటికి ఒక డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఉంది మనం మెడిటేట్ చేస్తూ ఈ సెన్సిటివిటీ మనకు ఉంటే అది చాలా ఫీల్ అవ్వగలం అనమాట ఈ వేల్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి ఒక అడల్ట్ లాగా గ్రేషియస్గా మూవ్ అవుతూ వాటితో ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ అవుతామో అప్పుడు మన ఎనర్జీస్ని గ్రౌండ్ చేస్తాయి మన లోవర్ చక్రాస్ని గ్రౌండ్ చేస్తాయి అనమాట వేరేస్ డాల్ఫిన్స్ చైల్డ్ లైక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఒక ఇట్లా సహస్రార ఎనర్జీ అనమాట అది సో ఫస్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు మాకు అసలు డాల్ఫిన్స్ అనేవి కనిపించలేదు అనమాట ఎక్కడ చూసినా కూడా వేల్సే కనిపిస్తున్నాయి సో వేల్స్ కనిపించి ఆ రోజంతా వేల్స్తో అయిపోయింది అయిపోయి ఒక్క డాల్ఫిన్ కూడా కనిపించలేదు సో మేము వచ్చింది డాల్ఫిన్స్ చూడడానికి వేల్స్ కూడా అద్భుతమైన సృష్టిలో క్రియేచర్స్ కానీ వాటిని కూడా చూస్తే బాగుండేది అని ఒక థాట్ వచ్చింది అనమాట సో అప్పుడు ఏం చేసాం మాకు ఇంకొక రోజు ఒక్క రోజు ఉందనమాట ఇంకా ఎక్స్ట్రా డే సో ఓకే రేపు కూడా వెళ్దాము చూద్దాము అనుకున్నాం సో నెక్స్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ మేము సీలోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ క్లీన్ చేసాం ఓషన్ అంత అక్కడ ఏదైతే ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చే టూరిస్ట్లు అంతా కూడా ఏం చేస్తుంటారంటే ఆ కోక్ బాటిల్స్ లేకపోతే పెప్సీ బాటిల్స్ ఇవన్నీ కూడా పడేస్తూ ఉంటారు తర్వాత చిప్స్ తిని ఆ ప్యాకెట్లు వేసేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకే కాదు ఇది కూడా మనకు ఒక లెసన్ మనం కూడా ఇండియాలో చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఇది అనమాట పరిశుభ్రత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అలా పడేసినప్పుడు మనకు అది ఒక చిన్న యాక్ట్ కావచ్చు
ఈ డాల్ఫిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి క్లీన్ చేయడానికి వస్తాయి అనమాట చూడండి ఎంత ఎంత ప్రేమ ఉంటే కానీ అవి అలా చేస్తాయి మనం పడేసిన ప్లాస్టిక్ని అది క్లీన్ చేయడానికనే వస్తుంది వచ్చినప్పుడు వాటి మూతి ఆ ప్లాస్టిక్లో ఇరుక్కుపోయి ఊపిరాడక చనిపోతున్నాయి ఎన్నో డాల్ఫిన్స్ చనిపోతున్నాయి అంతేకాకుండా ఈ తాడ్లు ఇవన్నీ వల్లలేస్తారు కదా అవన్నీ కూడా అలా ఉండిపోయి ఈ తాబేళ్ళు వాటిలో చిక్కుకుని చనిపోవడము ఇలా ఎన్నో జీవులు అలా చనిపోతున్నాయి అనమాట ప్లస్ మనం ఈ ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి ఉన్న కాల్యూషన్ అంతా కూడా పాయిజనస్ మెటీరియల్ అంతా కూడా సీలోకి ఓషన్లోకి డంప్ చేస్తున్నాం మనం సో డంప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక్కొక్కసారి అయితే వేలాది మంది వేలాది ఫిషెస్ చనిపోతున్నాయి ఆ పాయిజన్స్ అన్ని లోపల తీసుకుని డాల్ఫిన్స్ చనిపోతున్నాయి వేల్స్ చనిపోతున్నాయి సో ఆ రోజు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ చిన్నగా అక్కడ ఏదైతే ప్లాస్టిక్ ఆ బాటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్లీన్ చేసామన్నమాట ఫస్ట్ వన్ అవర్ దాని రిజల్ట్ ఏంటో తర్వాత చెప్తాను నేను జస్ట్ అది చేసాము చేసేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయాం డీప్ ఓషన్లోకి వెళ్ళిపోయాం చాలా ఎండగా ఉంటుంది చాలా ఛాలెంజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఇది ఎందుకంటే తిప్పేస్తూ ఉంటుంది చిన్న బోట్స్ కదా సో వెళ్ళాము వెళ్ళాం వెళ్ళాము ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాం ఎక్కడ డాల్ఫిన్సే లేవు ఈరోజు అయితే వేల్స్ కూడా లేవు ముందు రోజు వేల్స్ అన్న కనిపించాయి సో అసలు డాల్ఫిన్స్ కూడా లేవు సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ అయిపోతుంది ఎండ దెబ్బ లాగా అలా బాగా హీట్ ఉందన్నమాట సో ఇంకా సడన్గా నాకు ఒకలాగా ఇంకా తిప్పేసినట్టు అయిపోయేసి వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడిపోతున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ అరే మీరు ఇంత దూరం నుంచి వచ్చారు ఒక్క డాల్ఫిన్ లేదు ఇవాళ అసలు చా రేర్గా కనిపిస్తాయి బట్ స్టిల్ నిన్న వచ్చాము ఇవాళ వచ్చాము కానీ డాల్ఫిన్స్ లేవు అని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు మేము అన్నాం ఇట్స్ ఓకే పర్వాలేదండి మనం హ్యూమన్ మైండ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేను వచ్చాను అవి కనిపించాలి అది మన ఈక్వేషన్ వాటికి అలా ఈక్వేషన్ ఉండదు వాటికి కనిపించాలంటే కనిపిస్తాయి లేకపోతే లేదు సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట సో సరే అని చెప్పేసి నేనేమన్నానంటే ఓకే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను అలా బ్యాక్లో ఇలా సీట్ లాగా ఉంది అలా పడుకుంటానని చెప్పి వెళ్ళి పడుకున్నాను అనమాట సో ఈ లోపల వాళ్ళు ఏమన్నారు ఓకే మీరు ఎలాగో డాల్ఫిన్స్ చూడలేకపోయారు కదా ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తాం మేము ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి మనం చీకటి పడిపోతుంది సో కనీసం మేబీ కొంచెం వాటర్లో అన్న దిగుతారా దిగండి అట్లీస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే న్యూటన్ గారు దిగారు వాటర్లో సింపుల్గా అట్లా మాకు ఇద్దరికి ఈత రాదు కానీ దిగేశారు అలా చేసాం మేము చాలా ఈత రాదు ఇద్దరికి కానీ జంప్ చేస్తాం అనమాట ఓషన్లోకి కంప్లీట్ ట్రస్తో అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ న్యూటన్ గారు దిగారు సడన్గా నాకు ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిందో ట్వంటీ మినిట్స్ అయిందో తెలీదు అది నిద్రో మెడిటేషనో తెలీదు సడన్గా ఆ వాయిస్ వినిపించింది అనమాట వినిపించేసి న్యూటన్ గారు దిగారు కదా నేను కూడా సడన్గా లేచేసి నేను కూడా దిగుతాను వాటర్లోకి అని చెప్పి వాటర్లోకి దిగాను అనమాట దిగేసి న్యూటన్ గారు నేను ఇద్దరం ఇలా చేతులు పట్టుకుని జస్ట్ టూ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేద్దామని ఇలా నిల్చున్నాము మీరు చెప్తే నమ్మరు ఒక్క వన్ మినిట్లో వందలాది డాల్ఫిన్స్ మమ్మల్ని చుట్టుముట్టాయి వందలు 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 డాల్ఫిన్స్ ఇటు చూస్తే ఇటు ఇరవై ఎగురుతున్నాయి ఇటు చూస్తే ఇరవై అటు చూస్తే ఎటు చూసినా అది ఒక షో అనమాట ఎట్లా ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంత అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అవి పొద్దు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాయి మాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలాంటి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలని చెప్పి అలాగా డాక్టర్ లక్ష్మి గారి బర్త్డే సో చూడండి వాటితో ఈక్వేషన్స్ ఇలా మైండ్తో ఉండకూడదు హార్ట్తో ఉంటుంది అనమాట నేను ఆ బోట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను పడుకున్నాను కదా అప్పుడు నేను జస్ట్ కమ్యూనికేట్ చేశాను వాటితో ఏమని కమ్యూనికేట్ చేశానంటే మిమ్మల్ని చూడ్డానికనే ఇంత దూరం వచ్చాము కానీ మీకు రావాలని లేకపోతే పర్వాలేదు కానీ ఒక్కసారి కనిపిస్తే ఐ బి వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పాను అనమాట అలా దిగ్గగానే వందలాది డాల్ఫిన్స్ డాన్స్ పర్ఫామ్ చేయడము ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ తర్వాత మేము అక్కడి నుంచి ఆ షోర్ వరకు వెళ్ళే వరకు మమ్మల్ని ఫాలో అయ్యాయి ఆ డాల్ఫిన్స్ నేనైతే ఇంకా ఒక చిన్న పిల్లలాగా కాదొక ఈ సహస్రాల ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట కళ్ళలోంచి నీళ్ళు ఇలా కారిపోతున్నాయి కానీ అవి టీయర్స్ ఆఫ్ జాయ్ అనమాట అంత అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ మాటల్లో కూడా నాకు చెప్పడానికి రాదు ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడికి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని చూడండి మనం చేసిన చిన్న పని చిన్న చేసాం మేము అంతే చిన్నగా క్లీన్ చేసాం కానీ అవి ఎంత అన్కండిషనల్గా మన ఫీలింగ్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి మన ప్రేమకి అవి కనెక్ట్ అయ్యి ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతాయి అనేది ఒక ఆ రోజు మేము పొందినటువంటి వాటి నుంచి పొందినటువంటి ప్రేమ అది
ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా ముద్దులు పెట్టేసేసి మీద పెట్టేసి ఇట్లా మనల్ని టచ్ చేసి ఒక మధుర అనుభూతి అనమాట అది వాటి ప్రజెన్స్లో బోట్లో ఉన్నా కూడా కొంతమంది దిగరు కూడా అది పెద్ద ఓషన్ కదా అలలు వస్తుంటాయి భయంతో కొంతమంది నీళ్ళలో కూడా దిగరు మేము స్నోర్కల్ వేసుకుని చక్కగా అని పెట్టుకుని లోపల దిగామనమాట అవి వచ్చి మీద పడి మా మీద చక్కగా ముద్దులు పెట్టేసేసి ఎంత ప్రేమ అంటే మన యొక్క ఎనర్జీని కంప్లీట్గా కుండలి శక్తి కంప్లీట్గా ఓపెన్ అయిపోద్ది ఈ మెయిన్గా ఈ సహస్రార సెంటర్ ఆ రోజు మా ఇద్దరికి వచ్చినటువంటి అనుభవం ఇది అనమాట సో దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం మనుషులు అయినందుకు అట్లీస్ట్ వాటిలోంచి ఒక వన్ పర్సెంట్ అయినా మనం ఆచరిస్తే ఈ భూమండలం అంతా నిజంగా స్వచ్ఛ భారతే అవుతుంది స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ విశ్వం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ గారు స్టార్ట్ చేశారు స్వచ్ఛ భారత్ అనేది కానీ ఆయన పని ప్రతిరోజు ఆయన చీపురు పట్టుకుని ఓడలేరు కదండి ఒకటి మనకి నేర్పించారు మొన్న మేము దీనికి వెళ్ళాం కుంభమేళకి వెళ్ళాం నాసిక్ వెళ్తే అక్కడ ఘాట్స్ అన్ని చాలా నీట్గా ఉన్నాయి అనమాట సో నాసిక్లో వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు కుంభమేళ అనేది పన్నెండు సంవత్సరాలు కాదు ఎవ్రీ ఇయర్ రావాలి అప్పుడు క్లీన్గా ఉంటుంది అది కానీ అది ఒకళ్ళు గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పని కాదు మన అందరం ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా అది ఎంతో కూడుకొని అది అది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అది ఆ మూగ జీవులు నోర్లేని జీవులు చేస్తున్నాయి వీటన్ని ఇవన్నీ చక్కగా ఎంత జ్ఞానం ఉంది వాటికి ఎంత అది నిజమైన బుద్ధి వాళ్ళకు ఉంది సో మరి వాళ్ళలోంచి కొంచెమైనా వన్ పర్సెంట్ అన్న బుద్ధి ఉంటే ఫస్ట్ మన ఇల్లు మనం నీట్గా పెట్టుకోవాలి మన పరిసరాలు మనం నీట్గా పెట్టుకోవాలి మన ఊరు మనం నీట్గా పెట్టుకోవాలి మన దేశాన్ని మనం నీట్గా పెట్టుకోవాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మూడో రోజు మళ్ళా వెళ్ళామండి పోర్ట్లో మూడో రోజు కూడా ఓషన్లోకి ఆ సముద్రం లోపలికి వెళ్ళాము ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభవం వచ్చింది మాకు ఆ మిడిల్ ఆఫ్ ది ఓషన్లో మళ్ళా ఇది సెకండ్ విజిట్లో సెకండ్ విజిట్లో మళ్ళా దిగడం ఆ నీరులోకి దిగడం దిగిన తర్వాత నాకు కలిగినటువంటి అనుభవం ఏంటంటే ఆ రోజు సడన్గా రెండు తిమింగులాలు వచ్చేసాయి ఆ తిమింగులాలు సైజ్ చూస్తే మనం ఆ మధ్యలో క్రష్ అయిపోతాము పెద్ద సైజ్ అన్నాడు హ్యూజ్ అవి ఒక్కొక్కసారి వాటికి నచ్చకపోతే ఆ బోటుని కూడా టాపులు చేసేస్తాయి కిందకి వచ్చేసి ఆ బోటుని పైకి ఎత్తేస్తాయి కూడా అవి పైకి ఎత్తేసి గాలిలో ఉంటాం మనం అవి కావాలంటే పడేయచ్చు కూడా కానీ అవి ఎంత కంపాషనేట్ బీయింగ్స్ అంటే మమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి త్రీ డేస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసి అలౌ చేస్తాయి కంప్లీట్గా అవి పైలట్ వేల్స్ అంటారు ఫస్ట్ వచ్చి సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి వాటి లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ ఆ సముద్రంలో వచ్చి దాని రెక్కలతో కొంచెం ఇట్లా 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 సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి అన్నారు మనకి అంటే ఫాలోవర్స్ అవి మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళాయి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే దిగాము దిగాను నేను దిగంగానే ఒక పెద్ద మదర్ వేల్ వచ్చింది ఒక పెద్ద మదర్ వేల్ అది తల్లి దాంతోపాటు చిన్న బుడ్డ వేల్ కూడా తిన్న తిమింగిలో అప్పుడే పుట్టిందో లేకపోతే ఒక నాలుగైదు రోజులు ఉంటాయేమో ఆ మదర్ వేలు నా ఎనర్జీ స్కానింగ్ చేసిందండి మీరు నమ్ముతారో నమ్మలో కానీ నా ఎనర్జీ బాడీని నా మొత్తం అది అది పెద్ద స్కానింగ్ మెషిన్ దానికి ఉందనుకుంటా అది బోట్లో ఉండే వాళ్ళందరినీ స్కాన్ చేసేయగలరు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ వాళ్ళ థాట్స్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నా వాళ్ళ ఎనర్జీస్ కానీ అది ఏం చేసిందంటే నా ఎనర్జీని స్కాన్ చేసేసి ఆ మదర్ వేల్ నా దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చి నేను ఇట్లా స్విమ్ చేస్తూ మామూలుగా కింద ఏమి ఉండదు కదా ఆల్మోస్ట్ వందల అడుగులు లోతు ఎంత లోతు ఉంటుందో కూడా తెలియదు సముద్రం మధ్యలో ఆ స్నోర్కలు వేసుకుని ఆ లైఫ్ జాకెట్ ఉంటుంది దాంతో మనం ఏలాడుతూ ఉంటాం అక్కడ నేను స్నోర్కలు పెట్టి చూస్తున్నాను అది వచ్చేసింది వచ్చి నిలబడింది ఆమె ముందర వర్టికల్గా నిలబడింది ఇట్లా వచ్చి వర్టికల్గా నిలబడేసి దాని కంటితో నా నా కంటిలోకి చూసిందండి కరెక్ట్గా ఒక వన్ మినిట్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ మినిట్ అది ఎంత డీప్గా చూసిందంటే ఆ వన్ మినిట్ నా కంట్లో చూడడం అనే ఆ చర్యలో ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు ఎప్పుడో ఎప్పుడు నేర్చుకొని విషయాలని ఆ రోజు నేర్పించింది ఆ వేళ్ళు ఏం చేసిందంటే తల్లి ప్రేమ గురించి నేర్పించింది నాకు మాతృ ప్రేమ గురించి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఉండే పెద్ద బ్లాక్ ఇది మా మదరు నన్ను ఎందుకు నా తల్ నానమ్మ దగ్గరకు పెట్టేశారు ఎందుకు దూరంగా ఉంచేశారు నేను చిన్న మూడు సంవత్సరాల వరకు మా మదర్ దగ్గర లేను ఆ బ్లాక్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది 
మా మదర్ని ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయినా ఆమె ఎంతో ప్రేమిస్తుంది నన్ను కానీ అప్పటి నుంచి ఇంటర్ ఇంటరప్షన్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా నుంచి రిజెక్ట్ చేసేసారు కానీ ఆ రోజు ఆ వేలు ఏం చేసిందంటే ట్రాన్స్మిట్ చేసింది వైబ్రేషన్స్ మదర్ ప్రేమ గురించి తల్లి ప్రేమ గురించి నాకు ఫుల్ లోపలికి ఏం పంపించిందో ఏం రేడియేషన్సో ఏమి ఈ వైబ్రేషన్స్ లోపల పంపించిందో ఆ రోజు ఇంకా ఏడో మా మదర్ని ఇంకా ఆ రోజు ఎప్పుడు కలవాలి ఎప్పుడు ట్రిప్ అయిపోతుంది వెళ్ళి కలవాలి మా మదర్ని అని చెప్పి ఆ రోజు రాగానే మా మదర్ని కాళ్ళ మీద పడిపోయి బోరున వేడ్చి హక్ చేసుకుని సారీ చెప్పి ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేశాను ఆ రోజు నుంచి నాలో ఆ బ్లాక్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇవి అమేజింగ్ ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్స్ అనమాట తిమింగ్లాల్ కానీ ఈ డాల్ఫిన్స్ అనే ఈ క్రియేచర్సు అవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ ద హోల్డ్ కీస్ ఫర్ అదర్ డైమెన్షన్స్ అక్కడ మేము ఎన్నో విట్నెస్ చేసాము ఆ రోజు కూడా అవన్నీ డా ఈ వేల్స్ బ్రీదింగ్ ఎట్లా చేస్తాయనేది మేము చూసాం అది అవి ఏం చేస్తాయంటే మనం మనల్ని ట్రస్ట్ చేసాయి అనుకోండి బాగా మన వైబ్రేషన్స్ బాగున్నాయి అవి వెంటనే ఏం చేస్తాయంటే వాటి పొట్ట భాగాన్ని చూపిస్తాయి ఇట్లా డాగ్స్ కూడా చూసారా మీరు మిమ్మల్ని ట్రస్ట్ చేస్తే మెడల్ కూడా టచ్ చే అలౌ చేస్తాయి ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా బోర్లో పడుకుంది అంటే ఇట్స్ ఇన్వైటింగ్ యూ కమాన్ యూ క్యాన్ టచ్ మై నెక్ ఆల్సో అదర్వైజ్ ఎవరైనా మన గొంతు పట్టుకుంటే వాడు చంపడానికి అనుకుంటాం కానీ గొంతు కూడా చూపిస్తున్నాయంటే అవన్నీ సరెండర్ అనమాట ఈ ఆ రోజు ఆ వేల్స్ అన్నీ కూడా ఒక యాభై వేల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అంతా ఆ సముద్రంలో అన్ని బోర్లా ఇట్లా పడుకుని సన్సెట్ అది ఆ రోజు చక్కగా సూర్యాస్తమయం చక్కని కలర్స్ అది అంతా ఒక ఏంజలిక్ వరల్డ్ లాగా ఉందనమాట మేమంతా అక్కడ వెళ్ళంగానే అన్ని బ్రీదింగ్ స్టార్ట్ చేసేయండి ఆనాపాన సతి బ్రీదింగ్ అవన్నీ ఒక ఆ బ్రీదింగు ఇప్పటికీ అది నా బ్రెత్లో ఎన్కోడ్ అయిపోయింది ఆ రిధం కానీ ఆ చేస్తున్న బ్రీదింగ్ కానీ ఒక ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అనమాట అది ఒక పెద్ద ఎనర్జీ ఫీల్డ్ ఆ మాతో పాటు వచ్చినటువంటి ఒక ఆవిడకి క్యాన్సర్ ఉంది ఎవరికి తెలియదు క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు ఎవరికి చెప్పలేదు కూడా ఆవిడ కానీ ఆ వాటర్లో దిగినప్పుడు ఒక తిమింగలో వచ్చేసి కరెక్ట్గా ఆమె క్యాన్సర్ ఉండే ప్లేస్లోనే వెళ్ళి టచ్ చేసింది ఇంకా ఆవిడికి ఆ లోపల బాడీలో విపరీతమైన ఎనర్జీ ఫ్లో వైబ్రేషన్స్ ఆమె వచ్చి గిలగిల కొట్టుకుంటున్నారు బోట్లో వచ్చి ఆమెకి ఏం ఎమర్జెన్సీ ఇచ్చిందా అని మేమంతా వరీడ్గా ఉన్నాము తర్వాత చెప్పారు ఇది నాకేమి నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా బాడీలో విపరీతమైనటువంటి ఎనర్జీ ఫ్లో ఎప్పుడు కలగలేదు నాకు ఇప్పుడు నాకు కంప్లీట్గా ఆల్ రైట్ నేను తర్వాత తెలిసింది ఆమె క్యాన్సర్ని నయం చేసేసేవి ఆ తిమింగ్లో తీసేసి హీల్ అయిపోయింది సో దీస్ బీయింగ్స్ ఆర్ అమేజింగ్ హీలర్స్ అనమాట ఇంకోటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు డచ్ పీపుల్ నెదర్లాండ్స్ నుంచి ఈ గ్రూపు ఆ టెన్రీ ఫైలాండ్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఓషన్ క్లీనింగ్ ఓషన్ బీయింగ్స్తో మనం వాటితో ఈ కమ్యూనికేట్ చేయడము ఇవన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఈరోజు బీరోల్ నుంచి సో చిన్నపిల్లలు మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ ఆర్టిస్టిక్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు కదండి వాళ్ళని ఆ ఓషన్లోకి తీసుకువెళ్తారు ఈ డాల్ఫిన్స్ దగ్గరికి ఈ వేల్స్ దగ్గరికి ఆ గ్రేట్ హీలర్స్ అనమాట చిల్డ్రన్ కూడా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళని చూడగానే వాళ్ళ ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి వాళ్ళ శక్తి క్షేత్రాలు లోపల ఉండే ఈ శక్తి కేంద్రాలని ఓపెన్ అయిపోయి వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది చాలామంది వరకు హీలింగ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఇది గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది సైన్స్ దాన్ని మనం నమ్మలేదు కూడా అట్లాంటి ఈ యొక్క క్రియేచర్స్ చేయగలుగుతున్నాయి హైలీ ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్స్ తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఒక డాగ్ ఉండేది అనమాట చిన్నగా ఇంతే ఉంటుంది బ్లాక్ డాగ్ కానీ దాని థర్టీన్ ఓల్డ్ లేడీ అనమాట సో మాయా దాని పేరు సో ఆ డాగ్ కూడా మాతో పాటు వచ్చేది బోట్లో ఓషన్లోకి వచ్చి డాల్ఫిన్స్ వేల్స్ కనిపించక ముందే ఫైవ్ మినిట్స్ ముందే చేస్తుంది అది సో దాన్ని బట్టి అక్కడ డాల్ఫిన్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే వేల్స్ వస్తున్నాయని వీళ్ళకి అర్థమయ్యేది అనమాట అండ్ వాటిని చూడగానే అది బోట్లో జంప్ చేసి ఓషన్ లో పడిపోయేది అనమాట ఇదికుంటే వెళ్ళిపోతుంది సో ఎట్లా వాటికి ఎంత చక్కటి కమ్యూనికేషన్ ఎలా సెన్స్ చేయగలుగుతాయి అనేది ఎంత హ్యాపీగా ఉండేదో ఆ డాగ్ అసలు ఆ డాల్ఫిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆడుకునేది వాటితో పాటు వెళ్ళేసి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మ్యూజిక్ వీళ్ళు మన ఇండియన్ మ్యూజిక్ ప్లే చేసినప్పుడు డాల్ఫిన్స్ చాలా ఇష్టం అండి మన యొక్క ఓం పూర్భవ స్వాహ గాయత్రి మంత్రం వాళ్ళంతా చా చాంట్ చేస్తున్నారు అనమాట అది పెట్టి ప్లస్ ఈ టెంపుల్ బెల్స్ కొడుతున్నారు 
ఎందుకు ఎందుకు అడిగాను అనమాట ఎందుకు ఇదే ప్లే చేస్తున్నారంటే వీరికి చాలా ఇష్టం అవి పెట్టినప్పుడు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఫుల్గా ఆ రోజు అది చూసాం అది ఆ సౌండ్ వైబ్రేషన్కి అవి వినడానికి అని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో వచ్చేస్తాయి డాల్ఫిన్స్ వేల్స్ సో దిస్ ఈజ్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము పొందినటువంటిది తర్వాత ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఒక డాల్ఫిన్ మనల్ని చూసిందంటే ఐ కాంటాక్ట్ డాక్టర్ న్యూటన్ గారు చెప్పారు కదా ఐ కాంటాక్ట్ కనుక జరిగితే తర్వాత మీరు ఎక్కడ వరల్డ్లో ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏ డాల్ఫిన్ అయినా కూడా మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతుంది అనమాట ఒక్క డాల్ఫిన్ ఐ కాంటాక్ట్ చేస్తే అదంతా అది వెళ్ళిపోతుంది ఆ వైబ్రేషన్ టెలిపతిక్ కమ్యూనికేషన్ వెళ్ళిపోతుంది హీఈస్ అవర్ ఫ్రెండ్ అలవ్ హేమ్ అంతే సో ఎక్కడికి వెళ్ళాం పర్సనల్గా జరిగింది వాళ్ళు చెప్పారు కదా ఒకటి చెప్పగానే మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఆహా ఎందుకంటే వాటికి అంత ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇంకోసారి మేము యుఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు సియాటిల్ దగ్గర ఆర్కా వేల్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో ఒక బోట్లో వెళ్ళాం మేము వెళ్తే ఆ రోజు మేము బోట్లో ఉంటే లోపలికి వెళ్ళగానే మళ్ళా అదే హండ్రెడ్ అట్లాంటి హండ్రెడ్ డాల్ఫిన్స్ మళ్ళీ బయటికి రావడం అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది అనమాట సో ఆ రోజు ఆ బోట్ డ్రైవర్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాడు ఇవాళ ఎవరో బోట్లో ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంచి కర్మతో వచ్చారు అందుకే ఇవన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పి ఆయన అనౌన్స్ చేస్తున్నాడు ఆ రోజు కాకపోతే అది యాక్చువల్గా ప్రూఫ్ లాగా అనమాట ఒక్కసారి ఐ కాంటాక్ట్ ఉంటే మిమ్మల్ని ఎక్కడైనా కూడా ఈ రికగ్నైజ్ చేస్తాయి సో ది ది మనమంతా కూడా ఈ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీస్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ ఇట్లాంటి కమ్యూనిటీస్ ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇంకొక కమ్యూనిటీ ఏంటంటే ఐడియల్ ఇది కెనడాలో ఆ ప్లేస్ ఏంటి అల్బటా స్టేట్ అల్బటా అల్బటా స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఒక కమ్యూనిటీ వారు కూడా చాలా ఫస్ట్ చిన్నదిగా స్టార్ట్ అయింది ముగ్గురు నలుగురు కలిసి ఆ కమ్యూనిటీని స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు కూడా నేచర్ లవర్స్ అక్కడంతా వాళ్ళకంతా ఈ షీప్ గోట్స్ ఉన్నాయన్నమాట మేకలు ప్రతి మేకకి ఒక పేరు ఉంటుంది వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎలాగైనా గోట్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫస్ట్ ఈ గోట్ పేరు ఇది చిన్న బుల్లి గోట్ కూడా ఉంది దాని వాటికి ఎంత చక్కగా ఎంత రెస్పెక్ట్తో ట్రీట్ చేస్తున్నారంటే యానిమల్స్ని నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఈ విషయాన్ని మనం ఒట్టి కౌస్నే అట్లా చూస్తాం కదా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా కానీ గోట్స్ ఇంకా చిన్న చిన్న బర్డ్ డిఫరెంట్ బర్డ్స్ అన్నిటికీ పేర్లు వాటిని ఎంతో రెస్పెక్ట్ఫుల్గా చూస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకు కూడా చూసింది చక్కని సేక్రెడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఒక చక్కని ఒక హాల్ ఉంది అదంతా కూడా గ్లోబ్ లాగా ఉందండి ఒక రౌండ్ స్ట్రక్చర్ అది ఆ రౌండ్ స్ట్రక్చర్లో వాళ్ళంతా కూడా కాయర్స్ చేస్తారు చక్కగా మ్యూజికల్ సింగింగ్ చేస్తారు అందరు కలిసి పాడుతున్నారు ఆ కౌస్టిక్స్ ఎట్లా ఉందంటే చక్కని శ్రావ్యంగా ఉంది ఆ రోజు ధ్యానం అక్కడే చేశాము ఆ కమ్యూనిటీలో వాళ్ళ నుంచి ఎన్నో నేర్చుకున్నాం వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఫోకస్ కూడా ఈ వరల్డ్లో స్పిరిచువల్ కన్సెప్షన్ అంటే కాన్షియస్ కన్సెప్షన్ కాన్షియస్ ప్రెగ్నెన్సీ కాన్షియస్ బర్తింగ్ కాన్షియస్ స్కూలింగ్ ఈ ఈ యొక్క పద్ధతుల మీద వాళ్ళు కూడా ఫోకస్ అనమాట ఆ కమ్యూనిటీలో కూడా వాళ్ళు చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ విషయం గురించి చిన్నప్పటి నుంచే ఈ యొక్క విత్తనాలు సంస్కార విత్తనాలు అందరిలో చిన్నపిల్లల్లో నాటాలి ఈ విత్తనాలు నాటాలి అనే విషయం మీద వాళ్ళు అది కూడా చాలా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ సో మేము అక్కడే కాకుండా ఇండియాలో అన్నీ ఫుల్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీస్ ఇవన్నీ అరౌండ్ ద గ్లోబ్లో చాలా ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి ఆరోవిల్ అనే కమ్యూనిటీ అక్కడ కూడా వెళ్ళడము తర్వాత ఆరోవిల్ కమ్యూనిటీ కూడా ఒకసారి చెప్పట్లు కొడదాం ఒక గొప్ప స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ అరవిందో మాస్టర్ గారు విజన్తో క్రియేట్ అయినటువంటి మదర్ తర్వాత జాయిన్ అయ్యి మదర్ మాతృ మందిర్ అనేది కట్టడం అందరూ విజిట్ చేయాల్సినటువంటి కమ్యూనిటీ ఒక విలేజ్ని ఎట్లా బ్యూటిఫుల్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు ఇప్పుడు అది ఒక వరల్డ్లోనే ఒక లివింగ్ ఎనర్జీ సెంటర్ అది ఇప్పటికీ అందరూ కూడా ఆ అరవిందో గారి మదర్ ఎనర్జీని ఫీల్ కాగలరు ఆ ప్లేస్లో ఒకసారి ఇంకొక ప్లేస్ కవాయ్ హవాయ్ ఐలాండ్స్లో కూడా డాల్ఫిన్స్ ఉంటాయని వెళ్ళాము కానీ ఆ రోజు నేను మామూలుగా లైఫ్ జాకెట్ మర్చిపోయి దూకేశాను నేను దానికి స్విమ్మింగ్ రాదు ఇంకా కొంచెంసేపు నేను అది ఉందనుకునే భావంతో నేను చేస్తూ ఉన్నాను సడన్గా గుర్తొచ్చేసి నాకు లైఫ్ జాకెట్ లేదు సో మనిషి ఎట్లా ఇమ్మీడియట్లీ మైండ్ రాగానే నా బాడీ వెయిట్ ఎక్కువైపోయింది సడన్గా భయం వచ్చేసింది అనమాట నాకు స్విమ్మింగ్ రాదు పెద్ద వాషన్ అది 
మునుగుతే ఇంకా ఎవడు ఇంకా సేవ్ కూడా చేయలేడు ఎక్కడ బాడీ కూడా దొరకదు మళ్ళా లైఫ్ యూనివర్సిటీ చాలా చాలా వర్క్స్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఎట్లా అనుకుంటున్నారు దూరంలో మన సంఘా మెంబర్స్ కొంతమంది వచ్చారనమాట హవాయి ఐలాండ్స్కి అంటే కొల్కటా నుంచి గీతి మేడము జయశ్రీ మేడం బెంగళూరు నుంచి వారంతా అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను మునిగిపోతున్నాను ప్లీజ్ సేవ్ అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట యు ఆర్ జోకింగ్ యు ఆర్ అ మాస్టర్ యూ నో ఎవరిదే నాకు మెడిటేషన్ అన్నీ తెలుసు స్విమ్మింగ్ రాదని వాళ్ళు ఏమంటే దాన్ని వదిలేశారు నేను ఇంకా మునిగి మూడు సార్లు బాగా మునిగేసి నీరు తాగేసి మళ్ళా ట్రై చేస్తున్నాను అక్కడ దూరంగా ఈ రెస్క్యూ బోట్ ఒకటి ఉంది అనమాట వాళ్ళు గమనించారు ఈ విషయాన్ని నేను వెళ్ళి చేతిలో ఎత్తేసి వాళ్ళకి సిగ్నల్ చేస్తున్నాను ఐ నీడ్ హెల్ప్ ఐ నీడ్ హెల్ప్ అని వాళ్ళు వచ్చేసి నన్ను బయటకు లాగారనమాట కానీ దానికి ముందర కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మనం అనుకుంటాం స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ అంటే మనకి ఇంకా స్విమ్మింగ్ లేకపోయినా దూకేస్తే వచ్చేస్తుంది అని కాదు అది స్కిల్ అది నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్స్ సో మేము ఇట్లాంటి అనుభవాలు ఇంకొకటి హవాయ్ ఐలాండ్స్ లో ఇంకొక కవాయ్ అనే ప్లేస్ ఉంది అనమాట అక్కడ ఒక చక్కటి ఇంకొక కమ్యూనిటీ ఉంది మొనాస్టి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళంతా కూడా ఫారినర్స్ కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళ గురువు గారికి మేబీ శివుడి ద్వారా సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ కొన్ని ఐడియాస్ వచ్చి అక్కడ ఒక అద్భుతమైన టెంపుల్ క్రియేట్ చేశారనమాట ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళలో చాలా అతి ముఖ్యమైనటి ఏంటంటే వాళ్ళంతా కూడా ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ అంతా అమెరికన్ స్వామీసే మొత్తం అమెరికన్ స్వామీస్ అంతా కూడా రుద్రాక్ష మాలలు అమెరికన్ స్వామీస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోయింగ్ వెజిటేరియనిజం ఒక బ్యూటిఫుల్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ అక్కడికి వెళ్ళాం కవాయ్ ఐలాండ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లెమూరియన్ ప్లేస్ ఆఫ్ లెమూరియా ఒక లెమూరియన్ సివిలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితము అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయినటువంటి కొన్ని ఐలాండ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అక్కడ ఆ కవాయ్ అయిన ఐలాండ్స్ ఆ కవాయ్ ఐలాండ్స్లో ఈ రుద్రాక్ష ఒక పెద్ద ఇది ఫారెస్ట్ని క్రియేట్ చేశారు వేల వేల యొక్క సంఖ్యలో ఈ రుద్రాక్ష ట్రీస్ అనమాట అవి సూడు కన్నుల్లాగా ఆ యొక్క ఫ్రూట్స్ నీలం టర్కాయిస్ బ్లూ కలర్లో అవి రాలి కింద పడి ఉంటే మనకి అద్భుతం అది ఆ వైబ్రేషన్స్ కానీ ఒక కార్పెట్ రుద్రాక్ష కార్పెట్ అక్కడ వైబ్రే అక్కడ అంతా మెడిటేషన్స్ వాళ్ళంతా రుద్రాక్ష ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి మెడిటేషన్ చేస్తారు ఇంకా అట్లాంటి ప్లేసెస్ పవర్ స్పాట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు శివుడు ఆయనకి ఈయనకి ఎవరో శివుడు తెలియదు ఫస్ట్ ఈ అమెరికన్ స్వామికి ఫస్ట్ ఆయన ఒకరోజు ఒక రివర్ దగ్గర ఉండి చక్కగా రిలాక్స్ అవుతున్నాడు కళ్ళు మూసుకొని హాయిగా రిలాక్స్ అవుతుంటే సడన్గా విషన్ వచ్చింది శివుడు వచ్చేసి ఇక్కడ నా ఒక పెద్ద సీక్రెట్ టెంపుల్ కట్టు అని చెప్పేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్పారు నీకు దీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నీకు ఇండియా నుంచి వస్తుంది అని చెప్పేశారు అనమాట ఆయన ఈ అమెరికన్ స్వామి ఆ రోజు నుంచి ఒక చెన్నైలో తమిళనాడులో ఒక సిద్ధ ఒక మహాసిద్ధుడు ఎప్పటి నుంచో ఏన్షియన్ మాస్టర్ ఆయన యొక్క లిటరేచర్ ఆయన దొరకడం దాని ద్వారా ఆ సిద్ధ ఆ మెథడ్స్ అన్నీ ఆయనకు రావడం ఆయన మెడిటేషన్లో కూర్చోవడం ఇవన్నీ బాగా సబ్సిక్వెంట్గా జరిగినాయి ఈయన పేరు అప్పుడు ఆయన పేరు ఆయనకు వినిపించింది సద్గురు స్వామి శివ సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన శివయా సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన పేరు అనమాట ఈ మాస్టర్ ఈయన అమెరికన్ అక్కడ వేల మంది అమెరికన్స్ అంతా కూడా హిందూ స్వాములుగానే మొత్తం అంత మనకంటే శివస్తోత్రం వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా చేస్తున్నారంటే ఆ శివుడి యొక్క పంచాక్షరి ఇవన్నీ కూడా ఆ టెంపుల్ బ్యూటిఫుల్గా కట్టారు అది టెంపులే కాదు అక్కడ మెడిటేషన్ చేస్తారు వాళ్ళంతా కూడా చక్కగా వెళ్ళి ధ్యానం చేస్తున్నారు ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాకు కలిగినటువంటి అనుభవం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కమ్యూనిటీస్లో అంతా కూడా ఒక కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక యునిక్ విజన్ అనేది ఉంటుంది ఒక యునిక్ పర్పస్తో ఈ యొక్క నిర్మాణము ఈ యొక్క సంఘం ఏర్పడడం అనేది జరిగింది రెండవ పాయింట్ సినర్జీ అండ్ రెసిడెన్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఒక దగ్గరికి రాగానే ఆ సంఘం యొక్క శక్తితో ఎన్నో ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఒక పది మంది ఇరవై మంది కలిసే క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మాతో కూడా ఫస్ట్ నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఫస్ట్ డాక్టర్ లక్ష్మి గారు నేను శ్రీదేవి మేడంని కలిశాను ఫస్ట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఓన్లీ వన్ పర్సనే మాతో ముగ్గురు జాయిన్ అవ్వం తర్వాత రాజశేఖర్ గారు జాయిన్ అయ్యారు సో ఈ నలుగురు మంది 
తర్వాత స్లోగా శ్రేయాన్స్ డా కానీ మిగతా ఎంతోమంది మాస్టర్స్ జాయిన్ అయ్యారు కానీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఈ ఫోర్ మెంబర్స్ ద్వారా ఒక వంద దేశాల్లో ఇదంతా స్ప్రెడ్ చేయడానికి చూడండి సంఘటిత శక్తి గురించి చెప్తున్నాను సినర్జీ గురించి అంత శక్తి ఉంటుందండి మనం ఒక్కళ్ళు చేయలేనిది ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఎన్నో చేయగలం దానికి వేల మంది అక్కర్లేదు కూడా చిన్న స్మాల్ గ్రూప్ కానీ ఆ సినర్జీ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ ఎనర్జీ చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ అది అంతా కూడా దావానంగా వ్యాపించేస్తుంది అది మేము ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాము సో ఇది స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ యొక్క ఎనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ మూడో పాయింట్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆర్ట్స్ దే ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఆర్టిస్ట్ గాను వాళ్ళలో ఉండే సోల్ ఆర్ట్ని బయటకు తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది నాలుగోది దే హ్యావ్ షేర్డ్ రిసోర్సెస్ ఆ కమ్యూనిటీ లివింగ్లో ఆల్వేస్ దెర్ ఈస్ ఎ షేరింగ్ ఇట్స్ నాట్ మీ మైన్ పేరు కోసం అవన్నీ ఉండవు అనమాట అంటే నేను చేశాను అనే వ్యక్తి వ్యక్తిని హై పెడస్లో పెట్టడం అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు వ్యక్తి కాదు అందరూ కూడా ఈక్వల్స్ షేర్డ్ రిసోర్సెస్ వాళ్ళు కొనేది అందరితో షేర్ చేసుకుంటారు తర్వాత సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ మోడల్ మనం ఎప్పుడు బయట డొనేషన్స్కి మనం ఎప్పుడు కూడా మనం వెయిట్ చేయక్కలేదు ఒక కమ్యూనిటీ లివింగ్లో మనం ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు వాళ్లే గ్రో చేస్తున్నారు క్రాప్స్ గ్రో చేస్తున్నారు వాళ్ళ రిసోర్సెస్ని వాళ్లే క్రియేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ విధంగా అది కమ్యూనిటీ యొక్క లైఫ్లో ప్రధానమైనటువంటి అంశం నో ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ ఈజ్ నీడెడ్ కమ్యూనిటీ ఫామ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఆల్వేస్ దాట్ దిస్ అబండెన్స్ దట్ కెన్ బి గ్రోన్ దట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ త్రూ ద దిస్ పవర్ ఆఫ్ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఇంకొక విషయం దే టేక్ ద కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ దేర్ ఇండివిజువల్ లైఫ్స్ ఫర్ ద కలెక్టివ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్రోత్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అందరి యొక్క ఆ సంఘటిత యొక్క గ్రోత్ గురించి ఆలోచన చేస్తారు ఇది స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ యొక్క ఇంకొక విశేషం ఈ యొక్క కొన్ని మేము గమనించిన విషయాల్లో ఇవన్నీ కూడా మన లైఫ్ యూనివర్సిటీకి కూడా మనకి ఉన్నాయి ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో దిస్ ఈజ్ ఏ విజన్ దట్ వాస్ గివన్ బై ఛాన్స్ టు మీ అంటే నాకు ఇవ్వడం అనేది నా నా ప్లేస్లో ఎవరున్నా వాళ్ళకి ఇచ్చేసేవాళ్ళు మాస్టర్స్ కాకపోతే ఇది ఈ విజన్ అనేది నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు మీకు అందరికీ ఈ విషయం చే షేర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా లైఫ్ యూనివర్సిటీ లేదు లైఫ్ రీసెర్చ్ అకాడమీ ఉంది లైఫ్ రీసెర్చ్ అకాడమీ మనం ఇప్పుడు సోల్ కోచ్ క్లాసెస్ పెట్టుకున్న ఆ ప్లేస్ అనమాట ఆ ప్రాంగణంలో ఫస్ట్ మెడిటేషన్ క్లాసెస్ వర్క్షాప్స్ థెరప్యూటిక్ సెషన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతుండేవి అక్కడ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ సో స్లోగా చూసాము అది పట్టట్లేదు దాట్స్ ఇట్ మస్ట్ గ్రో లైక్ ఎ బిగ్ అంబ్రెల్లా బిగ్ ఇంకా ఇది ఒక వంద మందికే కాదు ఇట్ మస్ట్ గో టు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అని ఒక ఇంట్యూషన్ రావడము ఈ గ్రూప్లో శ్రీదేవి మేడం ఫస్ట్ మేడంకు వచ్చిందనమాట ఈ థాట్ కూడా వచ్చి వెంటనే చెప్పారు మేడం ఇది ఒక ప్లేస్ మనకు పెద్ద ప్లేస్ కావాలి ఆ థాట్ రావడం ఇమీడియట్లీ సెర్చ్ చేస్తే ఈ వికారాబాద్లో ఈ ప్లేస్లో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫస్ట్ ఎయిట్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఇక్కడ మనకి లభించింది ఈ వన్ ఎయిట్ 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 ఏకర్స్ ఇప్పుడైతే వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఏకర్స్ మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ప్లేసు దీన్ని రాకాసి దిబ్బ అంటారు దీన్ని అంటే ఇక్కడ దెయ్యాలు ఉంటాయనుకుని వదిలేసే ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ అంటే రాక్షసి తిరుగుతుంటుంది రోజు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండే గ్రామాల్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా భయపడతారండి ఇక్కడ రావడానికి ఎందుకంటే ఒక ఆవిడ పైన ఏదో పెట్టుకొని గంప పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉండడం చూస్తూ ఉంటారంట కొంతమంది చూశారు సో ఇక్కడ రాత్రిపూట అయితే ఎవ్వరు రారు పగలు కూడా ఒక్కళ్ళు అయితే రారు ఇద్దరు కలిసి వస్తూ ఉంటారు సో అట్లాంటి ప్లేసు ఇది లైఫ్ యూనివర్సిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది ఏది దాని యాక్సిడెంటల్గా జరగవు అండి దాని మీనింగ్ఫుల్ ఈవెంట్స్ అనమాట ఈ ప్లేసు ఇక్కడ రాగానే ఫస్ట్ మాకు కొన్ని సైన్స్ సిగ్నల్స్ దొరికాయి అనమాట ఇక్కడ ఉండే పీకాక్స్ ర్యాబిట్స్ 
ఇవన్నీ కూడా వెల్కమింగ్ లాగా అనిపించేస్తున్నాయి మనకి ఈ సైన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి నేచర్ నుంచి ప్రకృతి సంకేతాలు పంపిస్తుంది ఇది రైట్ ప్లేస్ ఫర్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ రాగానే మాకు అనిపించింది ఫస్ట్ టైము సమ్మర్ టైంలో మేము వచ్చాము ఒక ఇరవై మందో ఇరవై ఒక మంది వచ్చి అక్కడ వేప చెట్టు బోధిస్తాన్ దగ్గర ఒక చిన్న వేప చెట్టు ఉండేది ఆ వేప చెట్టు అప్పుడు చాలా చిన్నది కానీ ఆ కొంచెమన్నా ఉంటుంది ఆ నీళ్ళలో అక్కడ కూర్చున్నా అని కూర్చున్నాము మెడిటేషన్ చేసాం బుద్ధుడు వచ్చాడు ఫస్ట్ బుద్ధుడు వచ్చి ఆ రోజు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేశారు లైఫ్ యూనివర్సిటీకి సో బుద్ధుడికి ఒకసారి చెప్పాలి కూడదు ప్రాణ ప్రతిష్ట అందుకే ఆ ప్లేస్ బోధి స్థానం అయింది బుద్ధుడి యొక్క స్థానం కాబట్టి మీరు కూడా వెళ్ళి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనమంతా ఫుడ్ అక్కడే తింటాము మీరు కూడా వెళ్ళి జస్ట్ సిట్ దేర్ ఇప్పుడు ఆ వేప చెట్టు ఒక మహావృక్షంగా అయిపోయింది కొంచెం పెద్దగా అయింది దాని చుట్టూరా ఎంతో చక్కని నీడ ఉంది సో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు గ్రాడ్యువల్గా ఆర్గానిక్గా ఇది గ్రో అవుతూ వచ్చింది ఒక కమ్యూనిటీ ఫోర్స్ఫుల్గా గ్రో కాకూడదు ఏదైతే ర్యాపిడ్గా గ్రో అవుతుందో ఫాస్ట్గా ర్యాపిడ్గా కింద పడిపోతుంది ఒక ఆర్గానిక్ గ్రోత్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఆ నేచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ని మేము రెస్పెక్ట్ చేసాం ఈ విజన్లో ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో కన్స్ట్రక్షన్స్ యాక్చువల్ రావాలి కానీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ ఫోర్స్ఫుల్గా డొనేషన్స్ తెచ్చి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అంటే చేసేయచ్చు కానీ అది కాదు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కట్టిన తర్వాత అది వైట్ ఎలిఫెంట్ కాకూడదు దాని మెయింటెనెన్స్కి దానికి ఎన్నో ఉంటాయి కానీ ఒక ఆర్గానిక్గా గ్రో అవుతున్నప్పుడు న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్లో ఆ గ్రోత్లో అన్నీ వస్తాయి అప్పుడు అది న్యాచురల్ నేచర్కి అనుగుణంగా అలైన్మెంట్లో ఉంటుంది సో ఈరోజు మీకు కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు లైఫ్ యూనివర్సిటీ లైఫ్ కమ్యూనిటీ గురించి లైఫ్ విజన్ గురించి సో లైఫ్ యూనివర్సిటీ ప్రధానంగా అవేకనింగ్ ద విజ్డమ్ విదిన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ జ్ఞానం వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న ఒక గొప్ప బుద్ధుడిని ఒక జీసస్ క్రైస్ట్ని మహమ్మద్ ప్రవక్తని ఒక గొప్ప మాస్టర్ని మేల్కొల్పాలి లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఈ యొక్క బృహత్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది లైఫ్ యూనివర్సిటీ అంటే మనమంతా ఎంతోమందికి ఇంకా జాయిన్ కాలేదు కానీ బర్డ్స్ ఆర్ ది సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ నేను డాక్టర్ లక్ష్మి గారు ప్రధానంగా మేము అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అందరినీ బోధిసత్వులనే మేము కలిసేది ఓన్లీ బోధిసత్వులనే మీరు కూడా బోధిసత్వులే బోధిసత్వులు కాకపోతే మమ్మల్ని కలవలేరండి గ్రేట్ టీచర్స్ని కలుస్తాం గ్రేట్ మాస్టర్స్ ఎన్నో జన్మల సాధనతో వారు దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ యూనివర్సిటీ ఇది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ కోసం ఫస్ట్ అంటే మీరు అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని ఓల్డ్ సోల్ అయిన వారు ఈ యొక్క ఇక్కడికి వస్తారనమాట సోల్ కోచ్ కానీ ఈ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో సో ఐ అట్రాక్ట్ ఓన్లీ గ్రేట్ మాస్టర్స్ గ్రేట్ టీచర్స్ సో ఇప్పటికి ఎంతోమంది నేను చూశాను వారు త్వరిత కాలంలోనే చక్కగా వారిలో ఉన్న బుద్ధత్వాన్ని బయటకు తీసుకువచ్చి వారు కూడా ఎంతోమంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయడం ఇక్కడే కాదు అరౌండ్ ద గ్లోబ్ ఎవ్రీ సిటీ ఎవ్రీ ప్లేస్ ఇండియా అయితే ఇంకా ఎంతోమంది అన్ని స్టేట్స్లో ఫుల్గా వాళ్ళు టీచింగ్ వర్క్ చేపట్టి ఎంతో స్ప్రెడ్ చేస్తున్న వారు ఉన్నారు సో అవేకనింగ్ ద విజ్డమ్ విత్న్ ఈజ్ ద అవర్ ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం లక్ష్యం అందరికీ జ్ఞానం వెళ్ళాలి ఇది ఐదు వేల సంవత్సరాల యొక్క ప్లాన్ ఇది ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ను బుద్ధుడు జీసస్ క్రైస్టు మరి కృష్ణుడు ముగ్గురు కలిసి అందించడం జరిగింది ఈ మాస్టర్ ప్లాన్లో వాళ్ళు చెప్పిన విషయంలో ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఈ ఎనర్జీ సర్వ్ చేస్తుంది ఈ హ్యుమానిటీ ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఇది రూపాంతరం చెందుతుంది ఇది తక్షశిల యూనివర్సిటీ అనే పేరుతో రెండు వేల సంవత్సరాల ముందర ఇది ఉండేది దీని పేరు తక్షశిల యూనివర్సిటీ అప్పుడు అది ఇప్పుడు పునర్జన్మ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు లైఫ్ యూనివర్సిటీగా సో ఇక్కడ మనకి లైఫ్ కమ్యూనిటీ లివింగ్ యాజ్ వన్ ఇక్కడ మన ఆర్గానిక్గా ఇది గ్రో అయ్యే కొద్దీ ఒక కమ్యూనిటీ ఏర్పడుతుందండి ఇక్కడ 
ఈ కమ్యూనిటీలో నేను చెప్పిన ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఆ విశేషాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అవి ఉండడమే కాదు ఇక్కడ యూని యునీక్ ఫీచర్ ఆఫ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ నో హైరార్కీ సిస్టమ్ ఈక్వల్నెస్ ఇక్కడ అందరూ ఈక్వల్సే ఇక్కడ అందరూ ఒకళ్ళు హై పెడెస్టులు ఒకళ్ళు తక్కువ ఎక్కువ ఏం లేదు అందరూ ఈక్వల్సే ఇక్కడ గ్రామంలో ఉండేవాళ్ళు కూడా మా మిత్రులే అందరూ మన మిత్రులే ఆ మైత్రేయ సంఘం అనేది మన ప్రధానంగా ఈ లైఫ్ కమ్యూనిటీలో మనం డెవలప్ చేసుకునేది అంటే ఒక సంఘ జీవనం ఎన్లైటెన్ బీయింగ్స్ యొక్క సంఘ జీవనం అనేది ఇక్కడ చేస్తాం మనం అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ దట్ వీ డిస్కస్ స్పిరిచువల్ అగ్రికల్చర్ స్పిరిచువల్ ఆర్ట్స్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇప్పుడు లైఫ్ ఫౌండేషన్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు లైఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారానే ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ దానికి కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ అన్నీ పూలప్ చేస్తుంది లైఫ్ ఫౌండేషన్ ఈ లైఫ్ ఫౌండేషనే ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా ఎంతోమంది ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అది పిరమిడ్ శ్రేయన్స్ డాగా గారి యొక్క ఆర్థిక సహాయంతో ఈ పిరమిడ్ నిర్మాణం జరిగింది అరవై ఇరవై ఐదు లక్షల దాకా అయింది ఈ పిరమిడ్కి ఇదంతా ఆయన సహకారంతో వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఒక కో ఒక కోటి రూపాయలు మరి రాజశేఖర్ గారు సహకారంతో మనకు వచ్చింది రాజశేఖర్ శ్రీదేవి మేడం అట్లా ఎంతోమంది ఆర్థిక సహాయంతో ఎప్పుడు కూడా మనకి కావాల్సినవి అన్నీ కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు రెజనేట్ అయినప్పుడల్లా డొనేట్ చేయడము ఇవన్నీ జరగడం అనేది జరుగుతూ వచ్చింది ఇది లైఫ్ ఫౌండేషన్ యొక్క యాక్టివిటీస్ తర్వాత లైఫ్ యూనివర్సిటీ యొక్క మెయిన్ కలెక్టివ్ విజన్ ఏంటంటే ఇది ఒకళ్ళ విజన్ కాదు నేను రియలైజ్ అయినది ఏంటంటే ఇది నా విజన్ కాదు ఇది ఇది ఎంతోమంది బుద్ధులు మైత్రేయుల యొక్క విషన్ ఇది ఎంతోమంది వేల మంది ఇప్పుడు ఇక్కడే కాదు ఎంతో ఇది ఏడు ప్రదేశాల్లో ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ వస్తుంది ఏడు ప్రదేశాల్లో ఈ యూనివర్సిటీ పిహెచ్డి కోర్సెస్ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పిహెచ్డి ఆ స్థాయిలో స్పిరిచువాలిటీని టీచ్ చేసేవి ఏడు లైఫ్ యూనివర్సిటీసు ఈ సెవెన్ కాంటినెంట్స్లో వస్తాయి సో ఇది ఇండియాలో మన మెయిన్ బేస్ అనమాట మన ఇండియాలో మనకి ఈ వికారాబాద్ తెలంగాణ స్టేట్లో మనం రావడం అనేది మన అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి మన తెలుగు వాళ్ళకి మనకి ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఏం లేదు అంత ఒకటే తెలుగు వాళ్ళం అనుకుంటే బెటర్ మనం సో సో ఇక్కడ మనం విజ్డమ్ కంపాషన్ పీస్ అండ్ జాయ్ ఫోర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ జ్ఞానము కంపాష్ కరుణ శాంతి అండ్ ఆనందం అందరికీ వీటితో ఇది నిర్మాణం జరిగింది అనమాట తర్వాత రెవల్యూషన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఒక రెవల్యూషన్ ఇది తీసుకొస్తుంది సోల్ సైన్స్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ all spiritual traditions all masters teachings oka andarki vellali mano nenu okka buddhunne follow avutanu krishna atla ne kaadu andaru ekkada great teachings unnayo aa masters nunchi anni south america nunchi teeskuntam north america tarvata australia aborigines ఇంకా అదర్ గెలాక్టిక్ మాస్టర్స్ నుంచి కూడా మనం ఆ విజ్డమ్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే మంచి నాలెడ్జ్ ఉందనుకో అది కూడా స్వీకరిస్తాం సో లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఒకట ప్రత్యేకత అది విజ్డమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ కంపాషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ పీస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ జాయ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ రివల్యూషన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ మన ఈ యొక్క రివల్యూషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదర్వైజ్ ఈ హైరాకికల్ సిస్టమ్ అనేది ఇంతవరకు ఏం చేసిందంటే ఒక గురువు ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఒక గురువుకి మిలియన్ ఫాలోవర్స్ పది లక్షల మంది కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు గురువు గురువుగా ఉంటాడు శిష్యులు శిష్యులుగానే ఉంటారు కాదు రివల్యూషన్ ఈజ్ వేర్ మాస్టర్ క్రియేట్స్ మెనీ మాస్టర్స్ మాస్టర్ క్రియేట్స్ మెనీ మాస్టర్స్ అందరూ ఒక బుద్ధత్వాన్ని రావాలనే ఈ యొక్క రివల్యూషన్ను మనం ఈ సోల్ సైన్స్ ఈ కోచింగ్ ద్వారా సోల్ కోచింగ్ ద్వారా మనం తీసుకుంటున్నాం 
ఈ రివల్యూషనే మన ఎవల్యూషన్ కలెక్టివ్ ఎవల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది మనలో ఉన్న మాస్టర్ని మనం మేల్కొల్పుకోవాలి రికగ్నైజ్ చేయాలి వీఆర్ ఆల్ మాస్టర్స్ యుర్ ఆల్ జీనియస్ అందరూ కూడా వితౌట్ ఎక్సెప్షన్ కొంతమంది మర్చిపోయాము కొంతమంది మేల్కొన్నాము అంతే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దాట్ ఇట్ బికమ్స్ అ హబ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ అండి ఇది ఒక స్పిరిచువల్ హబ్ అవుతుంది ఇది ఒక బ్రహ్మ జ్ఞాన పీఠం బ్రహ్మ జ్ఞాన పీఠం ఇది ఈ జ్ఞానపీఠంలో బ్రహ్మ జ్ఞానం యొక్క పీఠంలో ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి ఎన్నో స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని మూడుగా విభజించామన్నమాట ఈ బ్రహ్మ జ్ఞాన పీఠాన్ని మొదటిగా మనం దీన్ని స్పిరిచువల్ సైన్సెస్ అని నేను చెప్తాం జ్ఞానపీఠ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ సైన్సెస్ అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక సంబంధించినటువంటి సైన్సెస్ గురించి అన్ని కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్ దాంట్లో ఫస్ట్ది మెడిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ధ్యానం ధ్యానం మూలం కాబట్టి ధ్యానమే ఫస్ట్ రెండవది రీ ఇన్కార్నేషన్ పునర్జన్మ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రెండుకి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇయరే మనం లాంచ్ చేస్తున్నాము దాని యొక్క ఎంఎస్సి పిహెచ్డి వరకు లాంచ్ చేస్తున్నాం మనం మెడిటేషన్ రీ ఇన్కార్నేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎందుకంటే సోల్ కోచ్ తర్వాత ఎవరైతే ఇంకా డీప్గా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నారో వారు దీంట్లోకి ఇంకా డీప్ రీసెర్చ్ డీప్ స్టడీ ఎట్లా మామూలుగా మనం ఎంఎస్సి చేస్తే రెండు సంవత్సరాలు చేస్తాం ఎంఎస్సి రెండు సంవత్సరాలు అట్లా ఈ మెడిటేషన్లో కూడా మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత పిహెచ్డి చేపట్టే వాళ్ళు పిహెచ్డి ఈ ఎయిటీన్ స్కూల్స్కి ఎయిటీన్ ఉంటాయండి రీసెర్చ్ వింగ్స్ ఉంటాయి ప్యారలల్గా సో ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ విల్ హ్యావ్ ద లంచ్ బ్రేక్ సో మెడిటేషన్ రీ ఇన్కార్నేషన్ ఈ రెండు ఫస్ట్ మనకి ఇదంతా కూడా వర్చువల్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది అంటే వర్చువల్ అంటే ఆన్లైన్ యూనివర్సిటీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ సోల్ కోచ్ ఎంత వ్యాపించిందంటే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి నూక్ అండ్ కార్నర్స్ ఏదో వినని పేర్లు కూడా వినని దేశాల నుంచి మెయిల్స్ వస్తున్నాయి యూట్యూబ్లో మన లోక్నాథ్ గారు అన్ని ఇప్పటి వరకు నూట యాభై వీడియోలు ఆయన పోస్ట్ చేశారనమాట నూట యాభై మన వీడియో క్లాసెస్ని అవి చూసి చాలామంది రాస్తుంటారు కొన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి కొన్ని తెలుగులో ఉన్నాయి తెలుగులో ఉండే వాళ్ళని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు మాకు ఇంగ్లీష్లో కావాలి సో వాళ్ళు ఎంతోమంది బ్యూటిఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనమాట సో మనకి ఫస్ట్ ఆన్లైన్ యూనివర్సిటీ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచే మనం లాంచ్ చేస్తాం మనకేం కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం అక్కర్లేదు ఇట్ విల్ బీ ఆన్లైన్ సో ఆన్లైన్లో ఆ ఎంఎస్సి కంప్లీట్ చేస్తారు లోక్నాథ్ గారికి ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాం ఆయన చెప్పారనమాట నేను ఈ సోల్ కోచ్ని ప్రపంచం అంతా తీసుకువెళ్ళాలి అని చెప్పి సో ఇది సాధ్యం అది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది మూమెంట్ అమెరికా నుంచి ఎన్నో దేశాల నుంచి సోల్ కోచ్ ప్రోగ్రామ్కి ట్రమెండస్ రెస్పాన్స్ ఉంది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు డేట్స్ అడుగుతున్నారు మాకు మాకు వచ్చి ఇక్కడ టీచ్ చేయండి ఇప్పుడు సోల్ కోచ్ మాస్టర్స్లో కొంతమంది ఎవరైతే గ్రేట్ బోధిసత్వాస్ ఉన్నారో ఆల్రెడీ వా వాళ్ళు టీచింగ్ ఎలిమెంట్ ఉందో వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో ఈ దేశాలన్నీ కూడా తిరిగి మీరంతా మాలాగే తిరుగుతారు మీ మీరంతా ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు కాదు బికాస్ యు ఆర్ ఆల్ మాస్టర్స్ యూ విల్ బీ ట్రావెలింగ్ అండ్ టీచింగ్ దట్స్ అవర్ ప్రైమరీ దట్స్ అ కంపాషన్ ఆఫ్ అస్ వీ వాంట్ టు షేర్ ఈవెన్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ కంట్రీస్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో యాక్సెస్ లేదండి కొన్ని కంట్రీస్లో వాళ్ళకి ఎంత దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు అంటే కానీ సోల్ కోచ్ అక్కడ కూడా రీచ్ కావాలి అక్కడ వెళ్ళి మనం ఉండి ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అక్కడ మాస్టర్స్ని తయారు చేసి వా అప్పుడు వాళ్ళు దే టేక్ ద ఓనర్షిప్ వాళ్ళే చేసుకుంటారు అక్కడ ధ్యానం చేసుకుని వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటారు సో లైఫ్ యూనివర్సిటీలో మనకి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి టూ మెడిటేషన్ రీ ఇన్కార్నేషన్ తర్వాత మూడవ డిపార్ట్మెంట్ కుండలిని కుండలిని డిపార్ట్మెంట్ అంటే చక్రాసు మన యొక్క కుండలిని శక్తి గురించి మనలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రాకృతిక శక్తి ఏ విధంగా చేతనమయ్యి సహస్రారాన్ని చేరుకుని దాని యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ అది పొందుతుందో దాని గురించినటువంటి సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ డీప్ సబ్జెక్ట్ అబౌట్ కుండలిని శక్తి చక్రాస్ గురించి తర్వాత నాలుగవది హీలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ 
హీలింగ్ అనేది మామూలుగా మనకి తెలిసినటువంటి అల్లోపతిక్ మెడిసినే కాకుండా ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడికల్ సిస్టమ్ అనేది హోలిస్టిక్ మెడికల్ సిస్టమ్స్ న్యాచురల్ స్పిరిచువల్ హీలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టైం అనమాట ఇది ఎమర్జింగ్ ఇప్పుడు అంటే సహజంగా మనకు మనము స్వస్థత చేకూర్చుకోవడం అనేది ఈ హీలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో చేపడతాం మనం అండ్ వీ టేక్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ద అలోపతి అలోపతి కూడా కొంత మంచి ఉంటే తీసుకోవచ్చు కొన్ని సర్జరీలు చేయాలండి ఖచ్చితంగా చేయాలి ఇప్పుడు కాంప్లికేటెడ్ లేబర్ డెలివరీ ఉంది అక్కడ సిజరేన్ చేసేయాలి డాక్టర్ ఇప్పుడు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కేసెస్లో కాంప్లికేషన్ వస్తుంది డెలివరీ సిస్టంలో అప్పుడు సడన్గా బిడ్డ కడుపులో తిరిగిపోయారు అంటారు అడ్డంగా తిరిగిపోయారు ఇంకా ఆ టైంలో తల్లికి ప్రాణం సంకటం ఉంది ఆ బిడ్డ కూడా చనిపోవచ్చు అప్పుడు కావాలి సర్జరీ కావాలి సో ఈ హీలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్ హో ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ పిక్చర్ అబౌట్ ద ఓల్ హీలింగ్ సిస్టమ్ ఇదంతా స్టడీ చేసేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారనమాట ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి హీలింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ప్రధానంగా అందరిలో ఉన్న హీలర్ని మనం మేల్కొల్పుతాం వీ ఇన్స్పైర్ అదర్స్ టు బికమ్ ఎ హీలర్ అండ్ టు దెమ్ సెల్స్ అపో దీపో భవాలాగా ఎవరికి వారే వారి స్వస్థత వాళ్ళు చేకూర్చుకోవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకొస్తాం దాని తర్వాత ఐదవ విభాగమైనటువంటిది రీడిస్కవరీ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ స్క్రిప్చర్స్ ఎన్నో గ్రంథాలు మనకు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ప్రపంచంలో కూడా ఆ గ్రంథాల్లో ఏం రాసి ఉందో మనకి తెలియదు ఎందుకంటే అంతరార్థాలు మనకి గ్రహించలేకపోయాం కాబట్టి కానీ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మనం రామాయణంలో ఉన్న అంతరార్థాన్ని అంతరార్థ రామాయణం అంతరార్థ మహాభాగవతం అంతరార్థ మహాభారతం అంతరార్థంగా ఉన్నటువంటి బైబుల్ ఖురాన్ ఇవన్నిటిని బయటకు తీసుకొస్తుంది ఎంతో జ్ఞానం ఉంది ఈ ఏన్షియన్ సైన్సెస్ శ్రీ విద్య అనే ఒక గొప్ప స్క్రిప్చర్ మన ఇండియాలో శ్రీ విద్య దాన్ని అంతా రిచువల్స్గా తయారు చేస్తాం ఇది ఓన్లీ రిచువల్గా దశ మహావిద్యలు అవి స్టడీ చేస్తుంటారు కానీ అదంతా రిచువల్స్గా పూజలు చేసి వర్షిప్ చేసి చాంటింగ్ చేసి అది కాదు యాక్చువల్గా దా అంతరార్థం కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఇట్స్ అబౌట్ అవేకనింగ్ ద థర్డ్ ఐ యాక్సింగ్ ద హయ్యెస్ట్ స్పిరిచువల్ విజ్డమ్ ఇదంతా కూడా రీడిస్కవర్ స్పిరిచువల్ స్క్రిప్చర్స్లో వస్తుంది మనకి అన్ని గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం బుద్ధిస్ట్ స్క్రిప్చర్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి ప్లస్ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మనము ఏన్షియన్ స్క్రిప్చర్స్ అన్నీ ప్రిజర్వ్ చేస్తాం ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మనం మనం జీవిస్తే కాదు నా తర్వాత అట్లీస్ట్ పది ఇరవై తరాల వరకు నేను ఏమి ఇచ్చి వెళ్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి అనేది ఆలోచన చేయాలి ఆల్రెడీ మనకి ఈ జనరేషన్లో పుట్టిన వారికి బోర్ పంప్ అంటే తెలియదండి ఇప్పుడు గ్రామాలకు వస్తే కానీ ఆ బోరు ఇట్లా కొట్టడం అనేది మనకు తెలియదు ఆ బావిలో ఇంతకుముందు మనం తోడుకొని నీళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు అది తెలీదు చిన్నపిల్లలకి అసలుకి స్లోగా ఆ నాలెడ్జ్ వెళ్ళిపోతుంది తెలియదు వాళ్ళంతా న్యూ ఎనర్జీతో పుడుతున్నారు కాబట్టి ఈవెన్ స్క్రిప్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిజర్వ్ చేయబోతే దే విల్ గో అవే వ్యానిష్ దే విల్ వ్యానిష్ అన్ని స్క్రిప్చర్స్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసం ఆ నాలెడ్జ్ని మనం అంతరార్థంతో పాటు తీసి చక్క ప్రిజర్వ్ చేయాలి ఇక్కడంతా కూడా మనకి ఫ్యూచర్లో మనకి బిగ్గెస్ట్ స్పిరిచువల్ లైబ్రరీ ఉంటుంది ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ స్పిరిచువల్ లైబ్రరీ వరల్డ్లో ఉండే నాలెడ్జ్ అంత ఆథర్స్ మాస్టర్స్ మిలియన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి నేనే ఒక అట్లీస్ట్ వన్ ల్యాక్ బుక్స్ దాకా నేను చదివాను మోర్ దెన్ ఎ ల్యాక్ బుక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి నేను చదవని రోజు సర్ప్రైజ్లే సర్ప్రైజ్లు రోజు నేను ఓ ఏ ఎన్ని మా ఎంతమంది మాస్టర్స్ రాస్తుంటారు పుస్తకాలు అంత నాలెడ్జ్ ఉందండి అదంతా కూడా మనం ఇక్కడ లైబ్రరీలో ఉంటుంది ఎవరైనా జస్ట్ వాళ్ళు వెబ్సైట్ లాగిన్ అయ్యి చక్కగా ఆ బుక్ని వాళ్ళు చదివేయచ్చు ఆన్లైనే చదివేసుకోవచ్చు అట్లాంటి మనం క్రియేట్ చేయబోతాం ఈ లైబ్రరీ ఉంటుంది సో ఈ ఫైవ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కాకుండా సిక్స్త్ స్పిరిచువల్ సైన్సెస్లో సిక్స్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఎన్లైటన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆత్మజ్ఞానం డిపార్ట్మెంట్ 
the, it needs a special focus the ways to reach to our own enlightenment dan yokka depths lo manam telusukodam samadhi sthitilu ela reach kavali samadhi sthitilo etla access cheskovali higher wisdom enni kuda ee department lo manam teeskuntam so enlightenment is another important department ikkada ఓకే అండి ఈ సిక్స్ స్పిరిచువల్ సైన్సెస్ అనే జ్ఞానపీఠంలో వస్తాయి మనకి దాని తర్వాత ట్రాన్స్పర్సనల్ సైన్సెస్ అని అన్నాం అనమాట ఇంకొక జ్ఞానపీఠం పేరు ట్రాన్స్పర్సనల్ సైన్సెస్ అంటే మనకి ఎన్నో చక్కని అనుభవాలు వస్తాయి మనకి ఎన్నో రకరకాల అనుభవాలు ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి థర్డ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యాస్టల్ ట్రావెల్ థాట్ పవర్ ఇట్లాంటి ఎన్నో చక్కని అనుభవాలు ఈ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్స్ మనకి ఇప్పుడు థర్డ్ ఐ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఈ ట్రాన్స్పర్సనల్ సైన్సెస్లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ థర్డ్ ఐ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మూడో కన్ను గురించి వారు కంప్లీట్గా క్షుణ్ణంగా స్టడీ చేస్తారు ఇక్కడ దానికి కావాల్సిన రీసెర్చ్ కానీ అన్నీ చేస్తారు దాని తర్వాత ఆరా డిపార్ట్మెంట్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ మన చుట్టూ రండే ఆరా ఇప్పుడు సోల్ కోచ్ సబ్జెక్ట్స్లో మన టాపిక్స్లో వన్ ఫిఫ్టీ టాపిక్స్ని కుదించాము మీకు సిక్స్టీన్ క్లాసెస్ చేయడం జరిగింది కానీ ఈ యొక్క ఎయిటీన్ స్కూల్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ని ట్రై దాంట్లో పెట్టాము అనమాట అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మీకు టచ్ చేశారు కానీ డెప్త్స్లో టచ్ చేయలేదు అట్లీస్ట్ మనం కొంత గ్రహించాం ఆ సబ్జెక్ట్ని కానీ ఒక్కొక్క దానిలోకి వెళితే అది ఒక పెద్ద ఓషన్ so third eye department aura department psychokinesis ante mind over matter antam psychokinesis and thought power gurinchi ante uh, harry potter uh, lords of the rings ee movies meeru chusunte a telusu a mystery school untund anamata a harry potter oka just stick me kuchuni chakkaga paina egurtu undadamu లెవిటేషన్ కానీ ఇట్లాంటి అయ్యే కాకుండా మైండ్ ఓవర్ మ్యాటర్ హౌ పవర్ ఆఫ్ ది థాట్ ఇట్ వర్క్స్ ఇట్ మేనిఫెస్ట్ నార్మస్లీ పవర్ఫుల్ అనమాట థాట్ ఈ యొక్క ఏజ్లో స్లోగా మన ఫ్యూచర్లో వెళ్ళే కొద్దీ ఒక థిన్ వేల్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఒక పొర మాయా పొర ఈ మాయ ఏం చేస్తుందంటే నేను భౌతికత నేను ఇది నాకు నేను ఎనర్జీ బీయింగ్ కాదు కానీ ఆ వేలు స్మాష్ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది వేలు అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఐఎమ్ ఎనర్జీ బీయింగ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నేను ఐ స్పీ సీ ఓన్లీ స్పేస్ ఐ సీ ఓన్లీ ఇంటెలిజెన్స్ ఐ సీ ఓన్లీ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవింగ్ క్వాంటమ్ ఎనర్జీ మీరంతా క్వాంటమ్ ఎనర్జీ బాల్స్ లాగా కనిపిస్తున్నారు నాకు ఒక మాస్టర్స్ లాగా మీ ప్రత్యేకతతో మీరు రూపుదిద్దుకున్నటువంటి మాస్టర్స్ లాగా కనిపిస్తున్నారు సో ఫ్యూచర్లో ఆ వేలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటే మన యొక్క కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్స్తో ఇది జరుగుతుంది అందరికీ కూడా దే క్యాన్ పర్సీవ్ ద ఎనర్జీ దే పర్సీవ్ దట్ హౌ ఎ థాట్ మేనిఫెస్ట్ దే అండర్స్టాండ్ దట్ దే క్రియేట్ దేర్ ఓన్ రియాలిటీ మన వాస్తవాన్ని మనమే సృష్టించుకుంటాం ఇది ఎంటైర్లీ ఈ డెడికేటెడ్ టు దిస్ అనమాట వీ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ రియాలిటీ థాట్ పవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యూచర్లో ఇట్లాంటివి ఎన్నో జరుగుతాయండి చాలామంది థాట్స్తోనే క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంటుంది మేబీ ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్లో ఆ డెన్సిటీ ఎంత హైగా ఉందంటే డెన్స్ నేచర్ వలన అది వెంటనే చేయలేకపోతున్నాం మన థాట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఒక నలభై రోజుల తర్వాత మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది కానీ మన ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది థాట్ని ఇంక్రీజ్ చేసిన కొద్ది ద మోమెంట్ యూ ప్రొడ్యూస్ ఎ థాట్ ఇమీడియట్లీ దెర్ ఈజ్ ఎ ఇన్స్టెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ రిజల్ట్ ఈజ్ దేర్ వంద దేశాలు మేము తిరిగింది థాట్తోనే అండి సంకల్ప శక్తితోనే వంద దేశాలు తిరగాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి డబ్బులు మా దగ్గర పైసా లేదండి డబ్బులు లేదు కానీ వంద దేశాలు తిరిగాము ఎట్లా తిరిగాము థాట్ పవర్ ఆలోచన సంకల్ప శక్తి మనిషి యొక్క సంకల్ప శక్తి అమోఘం దే నో ఇంపాసిబుల్స్ మనం ఏదైనా సాధించగలుగుతాం అంత శక్తి మనకు ఉంది so this is a thought power department dani tarava meeku ok sari quick ga nen cheptanu so maniki ikkada enno gardens inyang garden krishna garden buddha garden entho manni masters pellato ee gardens vastayandi maniki anta idantha 
కంప్లీట్గా గ్రీన్ ఇదంతా ఫారెస్ట్ అయ్యేది ఫారెస్ట్ అవుతుంది అనమాట మొత్తం మనకు అన్ని ఓన్లీ చెట్లు కావాలి ఇక్కడ కట్టడాల కంటే చెట్లు ఎక్కువ ఉండాలి ఈ పిరమిడ్ కాకుండా ఇది కాన్ఫరెన్స్ హాల్ లాగా చేసుకుంటాము ఇంకొక పిరమిడ్ వస్తుంది ఆ పిరమిడ్ ఏంటంటే దాన్ని మనం సహస్రార పిరమిడ్ అంటాం లోటస్ పిరమిడ్ అంటాం అది ఒక యునీక్ జియోమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్ అది ఇంతవరకు కనీ విని ఎరుగునటువంటి స్ట్రక్చర్ ఆ మోడల్ ఎట్లా వచ్చిందంటే ట్రావెల్స్లోనే నాకు ఇన్స్పిరేషన్స్ అవి వచ్చినాయి అనమాట మన యొక్క శ్రీచక్రాన్ని ఈ థర్డ్ ఐ ఎనర్జీ సెంటర్ అండ్ సహస్రానికి సహస్రదళ కమలంతో ఎట్లా ఉంటుందో ఒక కమలము ఆ విధంగా ఈ యొక్క పిరమిడ్ ఆ మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక గ్లోబ్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో అంటే ఈ నిర్మాణంలో ఒక గ్లోబు ఒక పిరమిడ్ ఒక సహస్రదళ కమలము ఒక్కొక్క రెక్క కూడా ఒక్కొక్క మాస్టర్ యొక్క విజ్డమ్ అనమాట అది మనకి ఫ్యూచర్లో రాబోతుంది ఇది లోపల ఉండే కింగ్స్ ఛాంబర్ ఆ పిరమిడ్ లోపల ఉండే కింగ్స్ ఛాంబరు ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు మన విజన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అంతే ఎప్పుడైనా పర్లేదు ఇప్పుడు మనం బాడీ కూడా వెకేట్ చేయొచ్చు ఇది రాకపోవచ్చు కూడా కానీ మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో ఈ విజన్ పట్టుకొని క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అది ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈ లైఫ్ టైంలో నేను నా కళ్ళతో చూస్తా అనేది నేనేం పెట్టుకోలేదు చూసినా చూస్తే మంచిది చూడకపోయినా మంచిదే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో తాత మన ముని మన వాళ్ళు తర్వాత తర్వాత ఎవరో ఒకళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఒక ఫైవ్ జనరేషన్స్ తర్వాత ఇదంతా క్రియేట్ అవుతుందండి లోటస్ పాండ్ అరౌండ్ పిరమిడ్ ఒక వాటర్ బాడీ రావడం నేను చెప్పిన బిగ్గెస్ట్ స్పిరిచువల్ లైబ్రరీ ఆడిటోరియం విచ్ హోల్డ్స్ ఫస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్ అనుకున్నాం చూస్తుంటే దీని యొక్క ఇంట విజన్ను బ్రాడన్ అయింది వన్ ల్యాక్ పీపుల్కి మనం ఆడిటోరియం కావాలండి వన్ ల్యాక్ ఫ్యూచర్లో పెద్ద పెద్ద కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతాయి ఇక్కడ నేను చూస్తున్న విజన్స్లో ఎన్నో మంది ఎంతో మంది దేశాల నుంచి ప్రెసిడెంట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ విజిట్ చేస్తారు ఫ్యూచర్లో దట్స్ ద విజన్ ఆఫ్ దిస్ అది ఎప్పుడైనా జరగచ్చు అది దట్ ఈస్ ద విజన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ అంతా ఈకో స్ట్రక్చర్స్ అండి కంప్లీట్గా ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఎన్వాయన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం సోలార్ మోర్ సోలార్ ఎనర్జీ తీసుకోవడము లేకపోతే విండ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ చేయడం ఇప్పుడు పవన్ను అమర్రు అండ్ నిన్న పవన్ చెప్పాడు నాకు గోబర్ గ్యాస్ మనకి కౌస్ ఇక్కడ ఏడు కౌస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఏడు ఆవులు ఎంతో పేడ ఇస్తాయి మనం అది చెత్త అనుకుంటే పేడని చెత్త అనుకుంటే మనం మూర్ఖులమే అనమాట ఎందుకంటే ఆ పేడ ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీని క్రియేట్ చేస్తుంది గోబర్ గ్యాస్ అది పంటలు పండిస్తుంది ఎన్నో చక్కని స్పిరిచువల్ అగ్రికల్చర్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది అది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ గోబర్ గ్యాస్ తర్వాత విండ్ విండ్ ఎనర్జీ తర్వాత సోలార్ ఎనర్జీని ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇక్కడ We will have a solar grid here. Complete ga mana yaka life university calls na tuvandi solar energy anta ikada ucchasana. Ikada anta holistic land management. Ikada anta ekku chemicals already enno setup dalga ikada use chesar konto mundu. Dhani valna saram anta poyindhi. Ipidu mana ikada anta kuda chemicals hai use chayamu. No pesticides, no chemicals. Ikada otti mana మన ప్రేమతో మనం ఈ మీరంతా వచ్చారు జానం చేస్తారు కానీ మీరు చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఈరోజు మీ ఎనర్జీ వైబ్రేషన్స్ దీనిలోకి వెళ్తున్నాయి ల్యాండ్లోకి దానివల్ల ల్యాండ్ పులకరిస్తుందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ల్యాండ్ చాలా ఆనందపడుతుంది బా మా మా సోల్ కోచ్ మాస్టర్స్ అంతా వచ్చారు ఈరోజు అది చాలా తృప్తిగా చాలా ఆనందపడుతుంది సో ఈ ల్యాండ్ కావాల్సిన హోలిస్టిక్ ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ నో కెమికల్స్ నో పెస్టిసైడ్స్ కంప్లీట్గా హోలిస్టిక్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క స్ట్రక్చర్ కూడా హోలిస్టిక్ వ్యూతోనే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ సోల్ అగ్రికల్చర్ ఇప్పుడు భవ మనకి భాను గారు చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమం స్పిరిచువల్ అగ్రికల్చర్ ఈ ఇక్కడ ఉండే మొత్తం ఫారెస్టే ఫారెస్ట్ ఫ్రూట్ బేరింగ్ ట్రీస్ అండ్ జస్ట్ ఫారెస్ట్ అండ్ డాక్టర్ లక్ష్మి గారు ఫస్ట్ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో ఆవిడ చెప్పారనమాట నాకు ప్రధానంగా వెజిటేరియనిజం యానిమల్ వెల్ఫేర్ ఫస్ట్ యానిమల్స్ 
యానిమల్ కేర్ గురించి మేడం చాలా ఇష్టం అనమాట వరల్డ్లోనే ఇది లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఈ మోడల్ ప్రజెంట్ చేయాలి యానిమల్స్ గురించి ఇక్కడ ఉండే బర్డ్స్ డాగ్స్ క్యాట్స్ అండ్ గోట్స్ బఫెలోస్ అన్నీ కూడా కో ఎగ్జిస్ట్ కావాలి మనం ఈవెన్ స్నేక్స్ కూడా మన చుట్టూ వెళ్తున్నా కూడా మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అవి కూడా మనతో పాటు సహజీవాలు అవన్నీ కూడా మనతో పాటు వాటికి కూడా దే హ్యావ్ ద సేమ్ రైట్ టు లివ్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్ సో వాటితో కో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాం మనం ఇక్కడ సో ఇక్కడంతా కూడా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యునిక్ డిజైన్తో సోల్ అగ్రికల్చర్ డిజైన్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా ఇక్కడ ఉండే చెత్తను ఎట్లా చేస్తాము దాన్ని అంతా మనం రీసైకిల్ చేసి వాటర్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాము ఇవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ కంప్లీట్లీ హోలిస్టిక్ ప్రిన్సిపుల్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్చర్స్ మనకి ఎంతోమంది సపోర్ట్ మనకి ఇప్పుడు లభిస్తుంది ఇప్పుడైతే మనకి మార్టిన్ గారని కెనడియన్ ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఈ స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఇప్పుడు మనకి కాటేజెస్ రూమ్స్ డార్మిటరీస్ వస్తాయి నెక్స్ట్ సోల్ కోచ్ వచ్చినప్పుడు మనం రాత్రి ఒక పది రోజులు కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ క్లాసులు అన్నీ కూడా ఇక్కడే నిర్వహించుకోవచ్చు మనకి ఆ డార్మిటరీస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటి డోమ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఇప్పుడు ఉండే మీరు ఇటుక చూస్తే అక్కడ ఆ ఇటుక కూడా ఈ నెల నుంచి తీసిన ఇటుకే ఈ ల్యాండ్ నుంచి చేస్తే కొంచెం సిమెంట్ యూజ్ చేసి వెరీ లిటిల్ సిమెంట్ ఎందుకంటే సిమెంట్ చాలా హీట్ నిక్రూవ్ చేస్తుంది ఈ ఆర్కిటెక్చరు ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ తీసుకొస్తాం అనమాట అంతా కూడా వెరీ యునీక్ సీక్రెట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది సౌత్ అమెరికాలో ట్రై చేసినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఎయిటీన్ స్కూల్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్లో మీకు చెప్పినటువంటి స్కూల్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ స్కూల్ ఆఫ్ రీ ఇన్కార్నేషన్ స్కూల్ ఆఫ్ కుండల్ని ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ చూస్తే చూడండి ఆ స్ట్రక్చర్ ఒక యూఎఫ్ఓ లాగా ఉంది అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లయింగ్ సాసర్ లాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే దట్ హ్యాజ్ ఎ పిరమిడల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎ గ్లోబ్ ఎనర్జీ టూ ఎనర్జీస్ మింగిల్ అయినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా రౌండ్గా ఉంటాయి అంతా కూడా School of Kundalini, School of Healing, School of Rediscovery of Scriptures, School of Enlightenment. After that, in Transpersonal Sciences, we have the Aura, Third Eye, School of Astral Travel, అంటే సూక్ష్మ శరీర ప్రయాణాలకు సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఇది దాని తర్వాత సైకోకైన్సిస్ మైండ్ ఓవర్ మ్యాటర్ మీడియంషిప్ అండ్ ఛానలింగ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ హయ్యర్ విజ్డమ్ని మీడియమ్స్ ఛానల్స్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు ఇక్కడ లేనటువంటి విజ్డమ్ని ఈ యొక్క ఎబిలిటీతో మనం తీసుకురావచ్చు దట్ ఈస్ పాసిబుల్ మెనీ ఆఫ్ అస్ కెన్ బి ట్రైన్డ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మీడియంగా ఛానల్గా కావడం ఒక డివైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా అయ్యి ప్యూర్ ఛానల్గా యూ ఛానల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ నాట్ యాక్సెసబుల్ హియర్ దాని తర్వాత స్కూల్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ కళలు మల్టీ డైమెన్షనల్ డ్రీమ్స్ గురించి దాని గురించిన స్టడీ ఇది అనమాట ఇది ట్రాన్స్పర్సనల్ సైన్సెస్ ఈ ట్రాన్స్పర్సనల్ సైన్సెస్ జ్ఞానపీఠంలో ఆరు విభాగాలు మనకు ఉన్నాయి దాని తర్వాత మనకి లైఫ్ సైన్సెస్ అంటే ఇవన్నీ అప్లికేషన్ హౌ టు అప్లై నవ్ ద స్పిరిచువాలిటీ మనం నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ అంతా ఎట్లా మనం డే టు డే లైఫ్లో మనం ఎట్లా అన్వయించుకోవచ్చు ఎట్లా మనం ఫాలో కావచ్చు వాటి యొక్క ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ గురించి స్పిరిచువల్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక ఏదో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అన్న పట్టుకోవాలి డ్యాన్స్ అన్న చేయాలి లేకపోతే శిల్పాలన్న చెక్కాలి ఏదో ఒకటి ఒక్క ప్రతి ఒక్కళ్ళో ఒక ఆర్ట్ ఉంటుంది వితౌట్ ఆర్ట్ హ్యూమన్ హార్ట్ నెవర్ ఓపెన్స్ ఫుల్లీ ఆర్టు హార్టు ఒకటే అండి ఎవరైతే ఆర్టిస్ట్లో వాళ్ళకి ఆ సెన్సిటివిటీ వస్తుంది ఆ హార్ట్ ఉండాలి మనం మనం భారతదేశము కళలకి ఎంతో విలువనిచ్చినటువంటి దేశం ఇది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ రాబోతుంది స్కూ ఇది స్కూల్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ 
కళాఖండాల్ని మనం ఇక్కడ సృష్టించబోతున్నాం ఇక్కడ స్పిరిచువల్ అగ్రికల్చర్ గురించి చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉండే కనీసం ఒక నూట ఇరవై ఎకరాల వరకు ఒట్టి ఫారెస్టే ఫారెస్ట్ గ్రీనరీ అన్ని రకాల చెట్లు అన్ని రకాల హర్బ్స్ అన్ని రకాలైనటువంటి మొక్కలు ఉంటాయి మనకి ఫ్లవర్స్ ట్రీస్ పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ మనం ఇప్పటి నుంచి ఆలోచించేయాలి ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఉండే చెట్టు ఏముంటుందో ఇప్పుడు వేసి వెళ్ళాలన్నమాట ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఉండాలి కాబట్టి మనం వెళ్ళిపోయిన ఆ చెట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు వచ్చేటప్పుడు ఆ రోడ్ పక్కన కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయండి ఇప్పటికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది ఆ చెట్లు నాటి ఫస్ట్లో వచ్చాం మేము అంతా కూడా టీమ్ లాగా వచ్చి మేము నాటాం అప్పుడు సో అవి ఇప్పుడు ఎంత చక్కగా గ్రో అవుతున్నాయంటే అద్భుతం అది ఎన్ని ఫ్యూచర్లో మనం కూడా విజిట్ చేసినప్పుడు ఈ మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తే ఈ చెట్టు మన హిస్టరీ చెప్తుంది ఆ చెట్టు రికార్డ్ చేసుకుంటుంది మొత్తం ఈ ల్యాండ్ మీద అంతా అది చూస్తూ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఎ విట్నెస్ టు ఎవ్రీథింగ్ సో యానిమల్ వెల్ఫేర్ ఇక్కడ ఈ స్కూల్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ యానిమల్ వెల్ఫేర్ అనేది యానిమల్ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా జంతువులతో మాట్లాడవచ్చు ఎట్లా వాటికి కూడా కౌన్సిలింగ్ కావాలండి ఒక్కొక్కసారి డాక్టర్ లక్ష్మి గారు చాలా చక్కగా చేస్తారు సో మా ఇంట్లో కొన్ని డాగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది వాటికి ఒక డాగ్కి ఎప్పుడు ఏంటంటే చాలా వ్యక్తపరచడం అంటే ఇష్టం అది ఎప్పుడు నాకుతూ ఉంటుంది వచ్చేసి కిస్సెస్ పెడుతుంది అది ఇంకొక డాగ్ ఒట్టి కాళ్ళు మాత్రం పైకి పెట్టి మీద పెట్టాలన్నమాట అది రోజు వాటి ఎక్స్ప్రెషన్ యునిక్గా ఉంటుంది వాటికి అన్ని హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఒక డాగ్కి మనం ఎక్కువ ప్రేమ అందిస్తే ఇంకో డాగ్ జలస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ రోజు మాట్లాడదు అనమాట ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం డాక్టర్ లక్ష్మి గారు ఒక్కోసారి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంటారు వాటితో సైలెంట్గా వెళ్ళి కూర్చొని కమ్యూనికేట్ చేస్తారు వాటిలో అద్భుతమైనటువంటి రెస్పాన్స్ నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను అనమాట వాటిలో కూడా బ్లాక్స్ ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు ప పర్టికులర్గా మన యొక్క బ్లాక్స్ అన్నీ కూడా సమ్టైమ్స్ ఎమోషనల్ బ్లాక్స్ అన్నీ అవి తీసేసుకుంటాయి యానిమల్స్ దే సఫర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ మన వైలెన్స్ మన అగ్రెషన్ అన్నీ కూడా అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఉంటాయి సో ఈ డిపార్ట్మెంట్లో వాటి వెల్ఫేర్ గురించి మనం చూస్తాం యానిమల్స్ అన్నీ కూడా స్వేచ్ఛగా హాయిగా తిరిగే రోజు వస్తే మనం నిజంగా ఇది ఎన్లైటన్ ప్లానెట్ అర్త్ అనమాట అంతవరకు మనం ఇది నో వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద అన్ఎన్లైటన్ అనేది చెప్పుకోవాలి సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యూచర్లో మనం తీసుకోబోయే ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత లీడర్షిప్ అంటే నేను బాగుంటే కాదు అంతా బాగుండాలి కాబట్టి అంతా బాగుండాలంటే మన యొక్క ఎనుకునే లీడర్స్ కూడా బాగుండాలి మన ఎమ్మెల్యేలు బాగుండాలి ఎంపీలు బాగుండాలి వాళ్ళకి కనీసం ఈ జ్ఞానం అనేది ఉండాలి ఆత్మజ్ఞానం లేకపోతే నో ఎమ్మెల్యే నో ఎంపీ పోస్ట్ నో మినిస్టర్ నో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నో ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు క్వాలిఫై లేదు క్వాలిఫికేషన్ లేదు మనం ఫ్యూచర్లో లైఫ్ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళందరికీ కోచింగ్ ఉంటుందండి ఇక్కడ ఆల్ ఎమ్మెల్యే ఎలెక్ట్ అవుతారు కానీ వాడికి ఎన్లైటన్మెంట్ తర్వాత వాడు అసెంబ్లీలోకి ఎంటర్ అవుతాడు అనమాట వాడికి మెడిటేషన్ చేయించి సోల్ కోచ్ మొత్తం జ్ఞానాన్ని అంతా వాడికి ఇన్ఫ్యూజ్ చేసిన తర్వాతే వాడు వెళ్తాడు అనమాట సో లేకపోతే మనం ఏమిస్తాం వాళ్ళకి ప్రజలకి అంతా ఇప్పుడు చూస్తే మనం అంతా ఫుల్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ కట్టేటప్పుడు మేము ఎన్నో అడ్డంకులు చూస్తుంటాం ప్రతి ఒక్క దగ్గర లంచం అడుగుతుంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ భారతీయుడు సినిమా చూసి కూడా మనం ఇంకా లంచం అడుగుతూనే ఉంటాం ఎక్కడ చూసినా ఒక చిన్న పర్మిషన్కి ఒక లక్ష కావాలంటారు అన్నీ లంచాలి సో మనం అట్లాంటి ప్రపంచాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి లంచాలు లేనటువంటి నో కరప్షన్ కరప్షన్ ఫ్రీ వరల్డ్ అది ఎట్లా సాధ్యం అంటే ధ్యానం ద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మ జ్ఞా జ్ఞానం ద్వారా ఇక్కడ అంతా కూడా స్పిరిచువల్ లీడర్షిప్ హోలిస్టిక్ లీడర్షిప్ గురించి మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ అంతా ఒక లీడర్కి హోలిస్టిక్ విజన్ ఉండాలి నేను తీసుకునే ఈ నిర్ణయము ఒక పది తరాల వరకు ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది ఆలోచన చేయాలి లేకపోతే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు దానివల్ల ఎన్నో తరాలు నష్ట వాళ్ళకి నష్టం జరుగుతుంది 
ఎంతో డ్యామేజ్ జరుగుతుంది మనం అట్లాంటి లీడర్స్ మనం ఇక్కడ తయారు చేసుకుంటాం స్కూల్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ అంటే చిన్నపిల్లలు పెంచడము చిన్నపిల్లలు ఎట్లా కనాలో కూడా తెలియాలి అందుకే కాన్షియస్ ప్రెగ్న కాన్షియస్ కన్సెప్షన్ అంటే తల్లి ఫస్ట్ ఇక్కడ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో కూడా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్పిరిచువల్గా మీరు మెడిటేటర్ కానీ మీరు మెడిటేటర్ని పెళ్లి చేసుకుంటేనే మీకు ఆ కంపాటిబిలిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాన్ మెడిటేటర్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఎప్పుడు కొట్లాట్లే కొట్లాట్లు ఇంట్లో ఎన్నో మనస్పర్ధలు వస్తాయి సో ఇక్కడ అంతా ఫ్యూచర్లో మనకి లైఫ్ యూనివర్సిటీలో కూడా గ్రూప్ స్పిరిచువల్ మ్యారేజెస్ ఉంటాయండి ఒక వంద మందికి కలిసి నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ బర్త్డే సందర్భంగానే చక్కగా ఒక వంద మందికి చక్కగా పెళ్ళిళ్ళు ఆ రోజే ఇక్కడ లైఫ్ యూనివర్సిటీ వచ్చిన వాళ్ళు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనమాట మా ఇద్దరు వైబ్రేషన్స్ బాగున్నాయి ఆరా బాగుంది వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని మనీ కాదు క్రైటీరియా మనీ కాదనమాట మనీ బాగుందా ఉద్యోగం ఉందా అదన్నీ కాదు గుణం బాగుందా గుణం ఎట్లా ఉంది మెడిటేషన్ చేస్తున్నాడా వెజిటేరియనా లేదా ఇవి కొన్ని క్రైటీరియా ఉంటాయన్నమాట సో ఇక్కడ మ్యాచ్ ఫిక్సింగు దాని తర్వాత వాళ్ళు స్పిరిచువల్ కన్సెప్షన్ ఒక మాస్టర్ని ఒక హయర్ డైమెన్షనల్ మాస్టర్ని ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేస్తారు వాళ్ళు వెల్కమ్ మేము వీఆర్ రెడీ యాజ్ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని చక్కగా నిన్ను నేను చూసుకుంటాను ఇక్కడ అని ఇన్వైట్ చేస్తాం మనం ఆహ్వానం పంపిస్తాం దాని తర్వాత మనం కాన్షియస్గా ఇక్కడ ఆ బిడ్డని జన్మ ఇస్తారు తల్లి ఇక్కడ మనకి న్యాచురల్ డెలివరీ సిస్టమ్ ఈ స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్లో కాన్సెప్ట్లో స్పిరిచువల్ కన్సెప్షన్ స్పిరిచువల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ కూడా తల్లి చక్కగా ధ్యానం చేస్తుంది తల్లి గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి ధ్యానంతో ఆ శిశువుకి ఆ ధ్యానంని నేర్పిస్తుంది దాని తర్వాత ఆ శిశు జననం కూడా ఇక్కడ న్యాచురల్గా సహజంగా జరగాలి ఇక్కడ మనం ఫ్యూచర్లో మనం ఇంక్లూడ్ చేయబోయేది వాటర్ బేబీస్ వాటర్ బర్తింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఉండబోతాయి మనకి ఫస్ట్ దీనివల్ల బెనిఫిట్ పొందేది గ్రామస్తులు ఇక్కడ ఉండే గ్రామాలందరికీ కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క శిశువు పుట్టేటప్పుడు చక్కగా ఇక్కడికే వచ్చి జనం చేయొచ్చు చక్కగా వాళ్ళు బర్త్ ఇవ్వచ్చు ఈ వాటర్ బేబీస్గా పుడతారు అంటే పుట్టడం పుట్టడం వాళ్ళు ఆ బేబీ వాటర్లో స్విమ్ చేసుకుంటూ వస్తాడు అనమాట చక్కగా స్విమ్మింగ్ చేసి ఆ విధంగా పుడతారు వాళ్ళు ఎంత జీనియస్గా ఉంటారంటే వరల్డ్ వైడ్ ఎంతో రీసెర్చ్ జరిగింది అట్లాంటి బేబీస్ చాలామంది ఒక హై ఇంటెలిజెంట్ కెపాసిటీతో వాళ్ళ బ్రెయిన్ కెపాసిటీస్ కానీ హైగా ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేశారు వాళ్ళ యొక్క స్పిరిచువల్ ఎబిలిటీస్ స్కిల్స్ నాలెడ్జ్ అన్నీ కూడా హైగా ఉంటుంది సో తర్వాత స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్లో ఇంకో విభాగం ఏంటంటే స్పిరిచువల్ స్కూలింగ్ అంటే పెద్దవాడు అవుతాడు పిల్లవాడు కానీ ఒక స్కూల్కి పంపిస్తాం అక్కడ అంతా కూడా వాడు నేర్చుకున్నదంతా మర్చిపోయి చిన్నప్పుడు తల్లి నేర్పించి ఉంటుంది గర్భంలో ఉన్నప్పుడే జాను అక్కడ అంతా కూడా హౌ టు మగప్ థింగ్స్ స్కూల్కి వెళ్తే ఇదే క్రామింగ్ ద థింగ్స్ అంటే అన్నీ కూడా మెమరీ ఇంక్రీజ్ చేసే కానీ క్రియేటివిటీ ఇంక్రీజ్ చేసే స్కూల్స్ హార్డ్లీ వీ ఫైండ్ ఫ్యూచర్లో మనకి ఇక్కడ లైఫ్ స్కూల్ ఒక పెద్ద స్కూల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఒక పెద్ద మంచి స్కూల్ ఈ స్కూల్లో చిన్నపిల్లలందరికి కూడా చక్కగా సోల్ సైన్స్ నేర్చుకుంటారు చిన్నప్పటి నుంచే మెటీరియల్ సైన్సెస్ కూడా నేర్చుకుంటారు ఫిజిక్స్ బాట్నీ జువాలజీ అన్నీ నేర్చుకుంటారు దాంతోపాటు స్పిరిచువల్ సైన్సెస్ చిన్నప్పటి నుంచే నేర్చుకుంటారు సో స్కూల్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎయిటీన్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది అన్ని రంగాల్లోకి స్పో సోల్ సైన్స్ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకువెళ్ళడం లాయర్స్ క్రికెట్ పీపుల్ అథ్లెట్స్ హౌస్ వైఫ్స్ అందరికీ ఇది తీసుకువెళ్ళడం స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది అనమాట మన యొక్క లైఫ్ యూనివర్సిటీ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకి ఎయిటీన్ స్కూల్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ మూడు జ్ఞానపీఠాలు ఆరు ఆరు విభాగాలతో ఉన్నటువంటి మన లైఫ్ యూనివర్సిటీ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది ఎనర్జీ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు కానీ లేకపోయినా మన యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి సోల్కోవచ్చు ఈజ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఎనర్జీ ఇది లైఫ్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఇది మీ ఆల్రెడీ మీరంతా కూడా మాస్టర్స్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క విభాగాలన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఒక్కొక్కటి కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి టూ 
డిపార్ట్మెంట్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి మెడిటేషన్ అండ్ రీఇన్కార్నేషన్ సో ఫ్రెండ్స్ వేల మైళ్ళ ప్రయాణం కూడా ఒక అడుగుతోనే మొదలవుతుంది మరి మన అందరం కూడా కలిసి కట్టి చేతులు కలిపి మన అందరం ఈ ప్రయాణం సాగించి ఈ లైఫ్ యూనివర్సిటీ కళని మనం సాకారం చేద్దాం మొదటి అని వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్గా మనం ఇప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఎంతో చెప్పాలని కానీ మనం కూడా అన్ని ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ ఎందుకంటే కొంతమంది ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలి ఈవినింగ్ దానికి కొంతమంది ట్రైన్ ఫో ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్కి లాస్ట్ ట్రైన్ అనమాట అందుకు అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాము తర్వాత అందరూ బస్సేనా సో ఫస్ట్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఫస్ట్ ఒక్కసారి లైఫ్ యూనివర్సిటీకి ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన టూ మాస్టర్స్ రాజశేఖర్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ రాజశేఖర్ అండ్ శ్రీదేవి ఈ టూ మాస్టర్స్ శ్రీదేవిని కూడా బర్డ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ ఎంతో సైలెంట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటారండి వీళ్ళు బయట కనిపించరు సైలెంట్గా ఈ వర్క్ ఎంతో వర్క్ చేశారు చాలా సైలెంట్ వర్క్ ఇద్దరు టూ మాస్టర్స్ మే సో మచ్ హ్యాపీ వెన్ దే వెన్ ఐ లుక్ ఎట్ దెమ్ ఎన్నో హర్డల్స్ ఎన్నో ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పటికీ వారు తొణకలేదు బెనకలేదు తర్వాత ఎంతోమంది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ నవ్ పవన్ లోక్నాథ్ లోక్నాథ్ కమ్ కమ్ పవన్ అండ్ భాను గేర్ ఆల్ గేర్ ఓకే వాళ్ళు అక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నారు సో అమర్ అండ్ ఆనంద్ అండ్ సో మెనీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మనందరం కూడా వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఐ హ్యావ్ బీన్ విట్నెసింగ్ దిస్ అనమాట ఇది ఈ విజన్ ఎట్లా దానికి అదే షేప్ అప్ అవుతూ స్ప్రెడ్ అవుతూ విచ్చుకుంటుంది ఒక పుష్పం విచ్చుకున్నట్టుగా సో ఫ్రెండ్స్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ కానీ దానికి సహనం ఉండాలి దానికి కావలసినటువంటి ఆ యొక్క గ్రౌండెడ్నెస్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మే మేము మేము కూడా ఎన్నో కష్టాలు చూస్తుంటాం ఎదురుపడుతు మాకు ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నాయి కానీ గ్రౌండెడ్నెస్ ఎప్పుడు లూజ్ కాకూడదు మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గ్రౌండింగ్ థింగ్ ఏంటంటే భోజనం భోజనం గ్రౌండ్ ఓకే ఓకే డాక్టర్ లక్ష్మి గారు చెప్పారు కదా మనం ఇంకా లంచ్ బ్రేక్ ఫిజికల్ బాడీ అన్న ఆత్మారాముడు కూడా శాంతించాలి సో ఈరోజు మధ్యాహ్నం కూడా మనకి ఎంతోమంది బీరోల్ నుంచి కూడా మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు జైపాల్ రెడ్డి గారు ఒకసారి కనిపించండి ఆ పాప మీ పాపని కూడా తీసుకురండి ఇక్కడ రండి ఒకసారి సో ఈయన బీరోల్ గ్రామంలో ఉంటారు జైపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన గొప్ప మాస్టర్ ఫస్ట్ మూర్ఖంగా ఆయన వాదించే అట్లా ఉండే ఆ వ్యక్తి ఆయనలో ఒక గొప్ప బుద్ధుడు మేల్కొన్నాడు ఆయన ఒక పిరమిడ్ కట్టారండి బీరోల్లో ఈ చిన్న పాప వాళ్ళ కూతురు మీ పేరేంటమ్మా మోక్షిత మోక్షిత చిన్నప్పుడే లైఫ్ యూనివర్సిటీకి పాకే ఏజ్లోనే వచ్చేసింది ఇక్కడికి వచ్చి లిటిల్ బుద్దాస్ క్లాస్ లిటిల్ బుద్దాస్ ఇక్కడ జరిగినప్పుడు అటెండ్ అయింది కూడా ఎంత చక్కగా అంటే చక్కగా ధ్యానం కూర్చుంటుంది వన్ అవర్ చేస్తుంది రోజు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వీరంతా కూడా ఫ్యూచర్ మాస్టర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఉండే నాలుగు వందల గ్రామాల నుంచి మనకి ఎంతో మంది మాస్టర్స్ ఎంతో మంది వస్తారు బుద్ధులు వీళ్ళే వీళ్ళే టీచర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఫ్యూచర్లో వీళ్ళే ఆచార్యులు వీళ్ళే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రొఫెసర్స్ అవుతారు వీళ్ళు ఇక్కడంతా ఈ టేకప్ చేస్తారు ఇక్కడ గ్రామాల నుంచి చాలామంది సో ఒకసారి ఈ మాస్టర్స్కి మనం చెప్పలు కొడదాం మధ్యాహ్నం మనం భోజనం తర్వాత మనకంతా కూడా సెలబ్రేషన్సే 